வணக்கம் நண்பர்களே ரம்யா ராஜனின் தமிழ் ஆடியோ நாவல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இவ்வளோ நாளா எங்களோட ஆடியோ நாவல் சேனலுக்கு நீங்க கொடுத்த ஆதரவிற்கு மிக்க நன்றி அதே போல இந்த கதைக்கும் உங்களோட ஆதரவு கொடுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நீ என்னை நீங்காதே அன்பே பகுதி ஒன்று சென்னை புறநகர் பகுதியில் இருக்கும் கிறிஸ்தவ கல்லூரிக்குள் நுழையும் போதே சுற்றிலும் இளமையின் சாரல் இதமாய் வீசியது கல்லூரியின் கல்ச்சுரல்ஸ் நடப்பதால் அந்த கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமின்றி மற்ற கல்லூரி மாணவர்களும் அங்கே வந்திருந்தனர் கல்லூரி முழுக்க இளமையின் கொண்டாட்டம் அதுவும் இன்று மெல்லிசை போட்டி வேறு அதற்காக மாணவர்கள் அங்கங்கே நின்று இசை கருவிகளை வாசித்தும் பாடல்களை பாடியும் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் வானில் எப்படி வெண்ணிலவு தனியாக தெரிகிறதோ அதே போல் அத்தனை பெண்களுக்கு நடுவிலும் சிவப்பு நிற முழு நீல பாவடையும் வெள்ளை நிறத்தில் ஷார்ட் டாப்பும் அணிந்து சுருளான கேசம் காற்றில் துள்ள நடந்த இல்லை மிதந்து வருவது போல் வந்த ஜெனி தனியாகத்தான் தெரிந்தாள் கல்லூரிக்குள் நுழைந்ததும் அவளையும் அங்கிருந்த உற்சாகம் தொற்றிக் கொள்ள சுற்றிலும் தன் நண்பர்கள் எங்கே என்று தேட அப்போது ஜெனி இங்க இருக்கோ வா என்று குரல் கேட்டு அந்த பக்கம் திரும்பியவள் அங்கே தன் நண்பர்களை பார்த்ததும் துள்ளி குதித்து அவர்களிடம் சென்றாள் அழகா இருக்க ஜெனி இந்த டிரெஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்ற தன் நண்பர்களின் வாழ்த்துக்களை அழகான புன்னகையுடன் ஏற்றவள் முகத்தில் தான் அழகு என்ற கர்வம் துளியும் இல்லை கல்ச்சுரல்ஸ் காரணமாக கல்லூரி நிர்வாகம் மாணவர்களின் உடைக்கு விதித்திருந்த கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தியிருந்ததால் இந்த உடையில் வந்திருந்தாள் பால் போன்ற வெள்ளை நிறத்தில் வட்ட முகமும் அழகிய கருவிழிகளும் ரோஜா நிற இதழ்களும் உடைய சராசரி உயரத்தில் இருக்கும் அழகு தேவதை நம்ம காலேஜ் தாண்டி இன்னைக்கு நடக்கிற போட்டியில ஜெயிக்கணும் தன் தோழியின் வேண்டுதலை கேட்டபடி திரும்பிய ஜெனியின் பார்வையில் மேடையில் இருந்த ராஜேஷும் அவன் நண்பர்களும் விழுந்தனர் என்ற பாடலின் ஆரம்ப வரிகளை கேட்டதும் அங்கிருந்தவர்களையும் உற்சாகம் தொற்றிக் கொள்ள எல்லோரும் சேர்ந்து கை தட்டினார்கள் மன 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 மெஞ்சல் மனதில் லக 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 பொல்லா வயதில் டக்க 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 கொட்டும் இசையில் ஓகே என் கண்மணி மடியில் மன 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 மெஞ்சல் மனதில் லக 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 பொல்லா வயதில் டக்க 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 கொட்டும் இசையில் ஓகே என் கண்மணி மடியில் நேற்று என்பது இன்று இல்லை நாளை நினைப்பது ஓ தொல்லை என்று பாடல் முடிந்த போது அங்கிருந்த அனைவர் மனதிலும் உற்சாகம் நிரம்பி வழிந்தது ராஜேஷ் மேடையில் இருந்து இறங்கிய போது அவன் கல்லூரி நண்பர்கள் அவனுக்கு கை கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் ராஜேஷ் அவர்கள் கல்லூரியில் மிகவும் பிரபலமானவன் உயரமாக சிவந்த நிறத்தில் பார்க்க கலையாக இருப்பான் அவனிடம் பெண்கள் விரும்பி வந்து பழகிய போதும் நட்பென்ற என்ற எல்லையை அவன் இதுவரை தாண்டியதில்லை ஒருவேளை ஜனியை சந்தித்தால் மாறுவானோ ஜெனிக்கு ராஜேஷை தங்கள் கல்லூரி மாணவன் என்று தெரியும் ராஜேஷ் கடைசி வருடம் பிபிஏ படிக்கிறான் ஜெனியின் நண்பர்கள் சென்று ராஜேஷுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க ஜெனி விலகி நின்று அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ராஜேஷுக்கு இன்னும் ஜெனியை தெரியாது ஜெனி இரண்டாம் வருடம் பி எஸ் சி படிக்கிறாள் அன்று முழுவதும் பாட்டு நடனம் என்று சென்றது மாலையில் வீட்டிற்கு செல்ல ஜெனியும் அவள் தோழி சுவாத்தியும் பேருந்து ஏறினார்கள் ஜெனி வழக்கம் போல் ஜன்னல் ஓரம் உட்கார்ந்தவள் சுவாத்தியுடன் பேசி சிரித்தபடி வந்தாள் சுவாதி ஏதோ சொன்னதற்கு ஜெனி சிரித்தபடி ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்க்க அப்போது பேருந்து நிலையத்தில் நின்றிருந்த ஒருவன் ஜெனி அவனை பார்த்துதான் சிரிக்கிறாள் என்று தவறாக நினைத்து பதிலுக்கு புன்னகைக்க ஜெனி முதலில் கவனிக்கவில்லை அவன் ஜெனியின் கவனத்தை கவருவதற்காக கை அசைக்க அதை பார்த்த ஜெனி பார்க்காதது போல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அவன் இவர்கள் பேருந்திலேயே வந்து ஏறி ஜெனி அதை பார்க்கவில்லை பேருந்து கிளம்பியதும் ஜெனி எப்போதும் போல் சுவாதியுடன் பேச அடுத்த நிறுத்தத்தில் சுவாதி இறங்கிவிட ஜெனி மட்டும் இருக்க இப்போது அவன் ஜெனியின் இருக்கைக்கு அருகில் வந்து நின்று கொண்டான் 
அவனை பார்த்ததும் ஜெனி மிகவும் பயந்து விட்டாள் யாராவது தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்களா என்று விழிகளால் பேருந்தை ஆராய்ந்தவளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சு அப்போது கடைசி இருக்கையில் இருந்த ராஜேஷும் அவன் நண்பர்களையும் பார்த்தவள் எழுந்து அங்கே சென்றாள் தயங்கி தயங்கி ராஜேஷின் அருகில் சென்றவள் ஹாய் இன்னைக்கு நல்ல பாடனீங்க என்று வரவழைத்த புன்னகையுடன் ஜெனி சொல்ல திடீர் என்று ஒரு பெண் வந்து பேசியதும் குழம்பிய ராஜேஷ் தேங்க்ஸ் என்றான் அவனுக்கு ஜெனி அவர்கள் கல்லூரி என்பது கூட தெரியவில்லை அப்போது ராஜேஷின் அருகில் இருந்த இருக்கை காலியாக ஜெனி அதில் அமர்ந்து கொண்டாள் ராஜேஷும் அவன் நண்பர்களும் ஜெனியை ஒரு மாதிரி பார்த்துவிட்டு அவர்கள் பேச்சை தொடர ஜெனி அவர்களை நன்றாக தெரிந்தது போல் அவர்கள் பேசுவதை கவனித்தவள் அவர்கள் சிரிக்கும் போது அவளும் சிரித்தாள் ராஜேஷுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது அவன் பக்கவாட்டில் திரும்பி ஜெனியை பார்த்து முறைக்க அவனிடம் விழிகளால் அந்த ஜொல்லு பாட்டியை அவள் காட்ட ஜெனி காட்டிய திசையில் பார்த்த ராஜேஷுக்கும் அவன் நண்பர்களுக்கும் அவள் ஏன் வழிய வந்து பேசினாள் என்று புரிந்தது ராஜேஷ் அந்த ஜொல்லு பாட்டியை பார்த்து முறைத்தவன் கோபமாக எந்திரிக்க அடுத்த நிறுத்தத்தில் விட்டால் போதும் என்று அவன் இறங்கி சென்று விட்டான் ஹப்பாடா என்று நிம்மதியான ஜெனி புன்னகையுடன் தேங்க்ஸ் என்றாள் ஹாய் நீங்க எங்க காலேஜ் தானா ராஜேஷின் நண்பன் ஹரி கேட்க ஆமா பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ற ஜெனி அடுத்து வந்த நிறுத்தத்தில் இறங்க எழுந்தவள் அவர்களிடம் ஒரு தலை அசைப்புடன் விடை பெற்று செல்ல ராஜேஷ் செல்லும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் டே இத்தனை நாளா இப்படி ஒரு பொண்ணு பார்க்காம எப்படிடா மிஸ் பண்ணும் என்று ஹரி வழிய அதையெல்லாம் கவனிக்கும் நிலையில் ராஜேஷ் இல்லை அவன் பேருந்தின் பின்பக்க கண்ணாடி வழியாக ஜெனியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நடையில் துள்ளலுடன் வீட்டிற்கு சென்ற ஜெனி வாசலில் அவளின் அப்பாவின் வண்டியை பார்த்ததும் அடக்கமாக வீட்டிற்குள் சென்றாள் ஹாலில் ஜெனியின் அப்பா ஸ்டீபன் அமர்ந்து பேப்பர் படித்தபடி காஃபி குடித்துக் கொண்டிருந்தார் ஜெனியை பார்த்தவர் அடுத்த கடிகாரத்தை பார்த்தார் அத்தோடு அவரின் வேலையை கவனிக்க ஜெனி மெதுவாக உள்ளே சென்றாள் சமையல் அறையில் இருந்த அவள் அம்மா அவளை பார்த்ததும் காஃபி கலக்கி கையில் கொடுக்க அதை அவள் குடிக்கும் போதே ஜெனியின் அக்கா புனிதா அங்கே வந்தாள் மகள்கள் இருவரும் தங்கள் தாயோடு வெளியே அமர்ந்திருக்கும் ஸ்டீபன் காதல் விழாதவாறு பேசி சிரித்தனர் ஸ்டீபன் மிகவும் கோபக்காரர் அதோடு கண்டிப்பானவர் அந்த வீட்டில் அவர் வைத்ததுதான் சட்டம் இருவருமே பெண் பிள்ளைகள் என்பதால் வீட்டில் கட்டுப்பாடு அதிகம் ஜெனியின் அக்கா புனிதா மேரி படித்து முடித்து ஒரு தனியார் உயர்நிலை பள்ளியில் ஆசிரியராக வேலை பார்க்கிறார் அவளுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகி இருக்கிறது அக்காவும் தங்கையும் தங்கள் தந்தை வீட்டில் இருக்கும் நேரத்தில் தங்கள் அறையிலேயே அடைந்து கிடப்பதும் தங்கள் தந்தை வெளியே சென்றதும் வீட்டில் தங்கள் இஷ்டம் போல் இருப்பதும் வாடிக்கைதான் அன்றும் அதுபோல ஸ்டீபன் மாலை வெளியே சென்றதும் புனிதா வீட்டின் பின்புறம் உள்ள தோட்டத்தில் அமர்ந்து தன் வருங்கால கணவனுடன் செல்லில் பேச ஜெனி ஹாலில் அமர்ந்து டிவியில் சினிமா பாடல்களை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரம் சென்று தெரு முனையில் தங்கள் தந்தையின் வண்டி வரும் சத்தம் கேட்டதும் ஜெனி டிவியை அணைத்துவிட்டு படிப்பது போல் புத்தகத்துடன் அமர புனிதா அடித்து பிடித்து உள்ளே வந்தவள் தன் அம்மாவுக்கு சமையலில் உதவுவது போல சமையல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் இரவு உணவு அனைவரும் சேர்ந்து சாப்பிடும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் அன்றும் அதுபோல் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்திவிட்டு இரவு உணவை அருந்தினர் புனிதா உணவு மேஜைக்கு கீழ் தன் செல்லை வைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்துவிட்ட ஸ்டீபன் புனிதா சாப்பிடும்போது கையில எதுக்கு செல் என்று அதட்டலாக கேட்டதும் புனிதா அரண்டு விட்டாள் இல்லப்பா சும்மாதான் சும்மானாலும் எதுக்கு இல்ல அவர்தான் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காரு என்று புனிதா இழுக்க கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகி இருந்தாலும் எல்லாம் ஒரு அளவோட இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு பிறகு கால எல்லாம் பேசிட்டு தானே இருக்க போறீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுமையா இருக்க கூடாதா உனக்கு அடுத்து ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அவளுக்கு நீ ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்க வேண்டாமா எவ்வளவு பெரிய இடத்துல உனக்கு மாப்பிள்ள பாத்திருக்க மாப்பிள்ள எம்இ கோல்டு மெடலிஸ்ட் யூஎஸ்ல பெரிய வேலையில இருக்காரு நீயும் சீக்கிரம் யூஎஸ் போக போற ஜெனிக்கும் உனக்கு பார்த்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ள பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா என்னோட கடமைய நல்லபடியா முடிச்ச நிம்மதி எனக்கு கிடைக்கும் நீ என்னன்னா சின்ன பிள்ளை மாதிரி நடந்துக்கிற மாப்பிள்ள வீட்டுல தெரிஞ்சா என்ன நினைப்பாங்க நான் பொண்ணுங்களை ஒழுங்கா வளர்க்கலன்னு நினைக்க மாட்டாங்க என்று 
ஸ்டீபன் ஒரு பெரிய லெக்சர் கொடுக்க உண்மையிலேயே அவர் ஒரு கல்லூரியின் ஹெச்ஓடி என்பதால் அவரை மன்னித்து விட்டு விடுவோம் புனிதா அவர் சொன்னதற்கு எல்லாம் நன்றாக மண்டையை ஆட்டிவிட்டு வேகமாக சாப்பிட்டு விட்டு அறைக்குள் சென்றவள் அதே வேகத்தில் திரும்பி வந்து செல்லை ஹாலில் வைத்து விட்டு சென்றாள் ஜெனியும் படுப்பதற்கு முன் தன் செல்லை கொண்டு வந்து ஹாலில் வைத்து விட்டு சென்றாள் படுப்பதற்கு முன் இருவரும் தங்கள் செல்லை ஹாலில் கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் என்பது அந்த வீட்டின் எழுதப்படாத விதி அறைக்குள் வந்த புனிதா ஜெனியிடம் புலம்பினாள் நான் அவரை நேர்ல கூட பார்த்ததில்ல போட்டோல தான் பாத்திருக்கேன் அவங்க அப்பா அம்மா மட்டும் சொந்தங்களோட வந்து நிச்சயம் பண்ணிட்டு போனாங்க என்ன அவர் கூட போன்லயாவது பேச விடுறாரா என்னவோ அத்தா இங்க இருந்த மாதிரி பேசுற அவர் யூஎஸ்ல இருக்கிறதுனால வரல நீ ஏதோ அப்பாவுக்கு பயந்து பேசாம இருக்கிற மாதிரி சொல்ற நைட்டு நீயும் அத்தானும் ஸ்கைப்ல பேசிக்கிறீங்க தானே ஏய் நாங்க பேசுறது உனக்கு எப்படி தெரியும் நாடு ராத்திரியில பேய் உள்ளவுற நேரத்துல நீ ரூம் உள்ள சுத்திட்டு இருந்தா தெரியாதா அதுவும் நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறது இருக்கே அத காது கொண்டு கேட்கவே முடியல நானும் எத்தனை நாளுக்கு தூங்குற மாதிரியே நடிக்கிறது உனக்கு எப்படா கல்யாணம் முடியும்னு இருக்கு கர்த்தாவே என்ன சீக்கிரம் இவ கிட்ட இருந்து காப்பாத்துப்பா ஜெனி உண்மையிலேயே கண்மூடி மேலே பார்த்து வேண்ட புனிதா வெக்கம் கொண்டு போர்வையை தலைவரை மூடிக்கொண்டு படுத்து விட்டார் எப்போதும் போல் காலை பொழுது அழகாக மலர ஜெனி கல்லூரிக்கு கிளம்பி சென்றாள் கல்லூரி நுழைவாயில் அருகே இருந்த மரத்தடையிலேயே ராஜேஷ் அவன் நண்பர்களுடன் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தான் ஜெனி பச்சை நிற செல்வாரில் சுவாத்தியுடன் பேசிக் கொண்டே வர ராஜேஷின் பார்வையும் ஜெனியின் பார்வையும் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து விலகியது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து லேசாக புன்னைத்துக் கொண்டனர் ஜெனி அவர்களை கடந்ததும் ராஜேஷும் அவன் நண்பர்களிடம் பேசியபடி ஜெனியின் பின்னே நடந்து வர ஜெனி தன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்ததும் திரும்பி ராஜேஷை ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு சென்றாள் கல்லூரியில் இருந்து திரும்பி செல்லும் போதும் ஜெனி வரும் வரை வெளிவாயிலின் அருகே காத்திருக்கும் ராஜேஷ் அவள் அவனை கடந்து சென்றதும் அவள் பின்னே நண்பர்களுடன் பேசியபடி வருவான் இருவரும் ஒரே பஸ்ஸில் தான் ஏறுவார்கள் ஜெனிக்கு ராஜேஷ் தன் பின்னே வருவது தெரியும் அவள் இதழில் எப்போதும் ஒரு மெல்லிய புன்னகை இருக்கும் இப்படியே ஒரு வாரம் கடக்க டே ராஜேஷ் மிடியலடா லவ் பண்ணா சொல்லி தொலையண்டா இப்படி காலையும் சாயந்தரமும் வாட்ச்மேன் மாதிரி பின்னாடியே போறது அசிங்கமா இருக்குடா இந்நேரம் காலேஜ் முழுசும் நீ அந்த பொண்ணு பின்னாடி சுத்துறது தெரிஞ்சிருக்கும் ராஜேஷ் பொது விளையாட்டு நீ அந்த பொண்ணு சீரியஸா லவ் பண்ணா சொல்லிடு இல்ல விட்டு விலகு என்று அவன் நண்பர்கள் ஆள் ஆளுக்கு கொதிக்க டென்ஷன் ஆகாதீங்கடா சீக்கிரம் பேசுறேன் என்றான் ராஜேஷ் பேருந்து நிலையம் நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்த ஜெனிக்கு அவர்கள் பேசியது அனைத்தும் காதல் விழுந்தது காதல் என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் அவளுக்கு பயம் வந்து விட்டது அவளுக்கு ராஜேஷை பிடிக்கும் ஆனால் அது காதலா என்றால் தெரியாது அதுவும் அவள் அப்பாவுக்கு தெரிந்தால் அவ்வளவுதான் அவள் அந்த நொடியில் இருந்து ராஜேஷை தவிர்க்க ஆரம்பித்தாள் காலை கல்லூரிக்கு சீக்கிரம் வந்தவள் மாலையும் கல்லூரி முடிந்த நொடி காணாமல் போனாள் எதிர்பாராமல் இருவரும் சந்தித்தாலும் ஜெனி நிமிர்ந்து ராஜேஷை பார்ப்பதும் இல்லை ராஜேஷ் காரணம் தெரியாமல் தவித்தான் ஜெனி ராஜேஷிடம் பாராமுகமாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் அவனை எண்ணி தவிக்கத்தான் செய்தாள் அதே அவன் மீது அவளுக்கு இருப்பது ஈர்ப்பையும் தாண்டி காதல் என்பதையும் புரிய வைத்தது ஒரு நாள் காலை சீக்கிரமே கல்லூரிக்கு வந்த ஜெனி அவர்கள் கல்லூரியின் நுழை வாயிலின் அருகேயே அவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்த ராஜேஷை பார்த்ததும் முகம் மாற அதை பார்த்த ராஜேஷுக்கு வருத்தமாக இருந்தது இருந்தாலும் ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் உன்னோட பேசணும் நான் எதுக்கும் உன்னை போர்ஸ் பண்ண மாட்டேன் என்றான் ஜெனி வாய் திறந்து பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் சம்மதமாக அவனுடன் இணைந்து நடந்தான் ஜெனி ஐ லவ் யூ இது உனக்கு கேட்க பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ ஆனா என்னால சொல்லாம இருக்க முடியாது நீயும் என்ன லவ் பண்றதான என்று ராஜேஷ் கேட்டதும் மறுத்து ஏதோ சொல்ல ஜெனி வாயை தெருக்க இல்லன்னு போய் சொல்லாத உன் கண்ணே உன்னை காட்டி கொடுக்குது நான் உன் கண்ணை பார்க்கும் போது அதுல காதல் தான் தெரியுது ஜெனி நான் பதிலுக்கு நீயும் லவ் சொல்லணும்னு உன்னை வற்புறுத்த மாட்டேன் உனக்கு எப்ப சொல்லணும்னு தோணுதோ அப்ப வந்து சொல்லு போதும் என்றதும் ஜெனியின் கண்களில் பயம் தெரிய நீ என்ன பார்த்து பயப்படுறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஜெனி 
பயப்படாத நான் உன்னை தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் ஃப்ரீயா இரு என்ற ராஜேஷ் வேகமாக அங்கிருந்து சென்று விட ஜெனி அங்கேயே சிலையாக நின்றாள் ராஜேஷ் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றினான் அவன் ஜெனியை எந்த விதத்திலும் தொந்தரவு செய்யவில்லை ஆனால் அதே சமயம் தூரத்தில் இருந்து ஜெனியை பார்ப்பதையும் விடவில்லை ஜெனி கல்லூரிக்குள் நுழைந்த நொடி ராஜேஷின் பார்வை ஜெனி மீதுதான் இருக்கும் அவள் அவன் கண்ணை விட்டு மறையும் வரை பார்த்திருப்பான் அவன் நண்பர்கள் செய்யும் கேலியை ஒரு புன்னகையுடன் கேட்டிருப்பான் நாட்கள் செல்ல செல்ல ஜெனிக்கு தன் அப்பாவின் மீது இருந்த பயம் குறைந்து ராஜேஷின் மீதிருந்த காதல் அதிகமாக அவளே ராஜேஷ் இருக்குமிடம் தேடி சென்றாள் ஒரு நாள் ராஜேஷ் அவன் நண்பர்களோடு உட்கார்ந்திருந்தான் அப்போது அங்கே வந்த ஜெனியிடம் அவன் நண்பர்கள் கதை அடிக்க அவளும் நின்று பேசினாள் அவள் விழிகள் தவிப்புடன் ராஜேஷை பார்க்க ராஜேஷ் அவளை கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தான் ஜெனி இனிமே உன் பேரு ஜெனிதா மேரி இல்ல ஜெனிலியா ஓகேவா ரொம்ப ஓல்டு நேம் அதனால நாங்க மாத்திட்டோம் என்று ஹரி சொல்ல ஜெனி சரி என்று தலையாட்டினாள் அப்புறம் உனக்கு தலை வர டைம் இல்லையா ஏன் உன் தலை எப்பவுமே சிக்கு பிடிச்சிருக்கு ஜெனியின் சுருளான கேசத்தை பார்த்து ஹரி சந்தேகம் கேட்க ஜெனி அவனை பார்த்து முறைத்து விட்டு சென்றாள் கொஞ்சம் ஓவரா பேசிட்டேனோ என்று அவன் நண்பர்களை பார்த்து கேட்க கொஞ்சம் இல்ல ரொம்பவே அவர்கள் அவன் முதுகில் முத்தினார்கள் காதலை சொல்ல ராஜேஷின் அருகில் செல்லும் ஜெனி அதை சொல்ல தைரியம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு முறையும் சோர்ந்து திரும்பி வர மூன்று நான்கு முறை பொறுத்த ராஜேஷ் அதற்கு மேல் முடியாமல் அவனே ஜெனியை தேடி சென்றான் மாலை வகுப்பில் இருந்த ஜெனி திரும்பி வரும்போது எதிரில் ராஜேஷ் வருவதை பார்த்து அங்கேயே தயங்கி நிற்க அவள் அருகில் வந்ததும் என்ன ஆச்சு உனக்கு ஏன் இப்படி இருக்க ராஜேஷ் கேட்டும் ஜெனிக்கு சட் என்று உன்னை லவ் பண்றேன் என்று சொல்ல வரவில்லை அவளின் தவிப்பை பார்த்தவன் என்ன ஓகேவா என்றதும் ஜெனி அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க இல்லையா என்றான் மீண்டும் ஜெனி அப்போதும் பதில் சொல்லவில்லை சரி நான் போறேன் ராஜேஷ் திரும்பி நடக்க இல்ல போகாதீங்க எனக்கு ஓகே என்றால் ஜெனி வேகமாக யாஹூ சத்தமாக ராஜேஷ் கத்த ஐயோ கத்தாதீங்க எல்லாரும் பாக்குறாங்க ஜெனி ராஜேஷின் கை பிடித்து எடுத்துக்கொண்டு செல்ல ராஜேஷின் கை மட்டும் இல்லை இதயமும் விருப்பமாக ஜெனியிடம் சிறைப்பட்டது அத்தியாயம் இத்துடன் முடிந்தது ரம்யா ராஜனின் நீ என்னை நீங்காதே அன்பே பகுதி இரண்டு கிழக்கு கடற்கரை சாலை நான்காவது அவென்யூவில் மூன்றாம் என் வீட்டில் காலை நேரம் விஜய் டே விஜய் எங்கடா இருக்க கஞ்சி ஆறுது பாரு சீக்கிரம் பா அவனை ஏன் இவ்வளோ காலையிலே தொந்தரவு பண்ற நைட்டு ஹோட்டல்ல இருந்து வரும்போது மணி ஒண்ணு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கட்டுமே நான் அவனை தூங்க வேண்டாம்னு சொன்ன அவன்தான் சொன்ன பேச்சு கேட்காம சீக்கிரமே எழுந்துக்கிறான் என்று தன் தந்தையும் தாயும் தனக்காக வழக்காடுவதை ரசித்தபடி மாடிப்படியில் இறங்கினான் விஜய் தன் தாய் தந்தையின் அருகே வந்து இருவருக்கும் நடுவில் நின்றவன் அவர்கள் இருவரையும் அணைத்து குட் மார்னிங் பா குட் மார்னிங் மா என்று அவர்கள் நெற்றியில் அழுத்தமாக முத்தமிட என்றும் போல் இன்றும் தங்கள் பிள்ளையின் அன்பில் நெகிழ்ந்தவர்கள் முகத்தில் தன் மகனை குறித்து பெருமிதமே இருந்தது போதும் உன் மகனை ரசிச்சது அவன் பொண்டாட்டி வர்ற வரதான் உன்னையும் என்னையும் கொஞ்சுவான் பிறகு நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டான் நீ வேணா பாரு என்று செல்லமாக மகனை வம்புக்கு இழுத்த ஆரோக்கியராஜ் ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரி பேரில் மட்டும் ஆரோக்கியத்தை வச்சிருக்கும் ஆரோக்கியராஜ் அவர்களே ஏன் இந்த புறாம உங்களுக்கு ரெண்டு முத்தம் தர எனக்கு இன்னும் ஒண்ணு சேர்த்து தர்றது கஷ்டமா என்ன அவளுக்கு ஒரு முத்தம் தந்து கூல் பண்ணிட்டா போச்சு தந்தையின் பேச்சுக்கு பதில் சொன்ன விஜய் தன் அன்னை அழுத்த சத்துமாவு கஞ்சியை ரசித்து குடிக்க பெற்றோர் இருவரும் அவனை வாஞ்சியுடன் பார்த்திருந்தனர் கப்பை டேபிளில் வைத்த விஜய் தன் அன்னையை சோஃபாவில் உட்கார வைத்து அவர் மடியில் தலை வைத்து வாகாக படுத்துக் கொள்ள உன் பெரிய அண்ணன் யுஎஸ்ல இருக்கான் உன் சின்ன அண்ணன் யூகேல இருக்கான் நீ மட்டும்தான் இங்க இருக்க என்ற தன் தந்தையின் பேச்சின் உள் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்ட விஜய் அதுல உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமும் என்னையும் நாடு கடத்திட்டா நீங்க உங்க பொண்டாட்டியோட ஜாலியா இருக்கலான்னு பாக்குறீங்க ஆனா அது நடக்காது நான் எங்க அம்மாவை விட்டு போகவே மாட்டேன் என்றவன் தன் அன்னையின் இடையை கட்டி கொள்ள 
அப்படி சொல்லுடா ஏ ராஜா என்று அவனின் அம்மா மகனை ஆசையுடன் அணைத்து கொண்டார் ஆமா ராஜாதான் உன் பிள்ளை ஆனா கருப்பு ராஜா என்று ஆரோக்கியசாமி கேலி செய்ய விஜய் முகத்தில் இருந்த புன்னகை மேலும் பெரிதாக ஆனால் அவன் அம்மாவின் முகம் வாடிவிட்டது அதை கவனித்த விஜய் செல்வராணி மேடம் எதுக்கு இப்ப டென்ஷன் ஆகிறீங்க அவர் உண்மையதானே சொன்னார் என்றான் லகுவாக கருப்பா இருந்தாலும் என் புள்ள அழகு செல்வராணி வாஞ்சியுடன் தன் மகனின் கண்ணும் வடிக்க காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு விடாமல் ஆரோக்கியராஜ் கேலி செய்தார் அப்பா இதுதான் சாக்குன்னு உங்களை காக்கான்னு கேலி செய்யறாருமா எங்க அம்மா எவ்வளோ செகப்பா அழகா இருக்காங்க நீங்க எப்படி அப்படி சொல்லலாம் விஜய் தன் தந்தையிடம் சண்டைக்கு செல்ல மகனின் குறும்பை ரசித்த செல்வராணி என் மக என்ன போல பிறந்திருந்தா நல்லா கலராதான் இருந்திருப்பான் ஆனா உங்கள மாதிரி பிறந்துட்டானே அது ஒண்ணுதான் என் மகன் கிட்ட குற என்று தன் கணவரை தாக்கியவர் மத்தபடி என் பையன் அழகுக்கு என்ன குற நல்ல உயரமா ராஜா வாட்டம் இருக்கான் என்றார் ஏ உன் பையன் சிரிச்சா கண்ணத்துல குழி விழுமை அது சொல்லல ஆரோக்கியசாமி எடுத்து கொடுக்க ஆமா இல்ல அத மறந்துட்டேனே செல்வராணி சொல்லும் போதே அவரின் மடியில் இருந்து எழுந்து நின்ற விஜய் போதும் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன வர்ணிச்சது நீங்க சொன்னாலும் சொல்லலன்னாலும் நான் அழகுதா என்று ஸ்டைலாக தன் சிகையை கோதியவன் நான் ஜாகிங் போயிட்டு வர அம்மா நீங்க போய் சமையல் பண்ணுங்க அப்பா நீங்க அம்மா பின்னாடியே சுத்தாம போய் கொஞ்ச நேரம் வெளியே காலார நடந்துட்டு வாங்க என்று விட்டு விஜய் வெளியே செல்ல ஒன்பது மணிக்கு ஜாகிங் போறானா ஜாகிங் போற மாதிரி நேர ஹோட்டலுக்கு தான் போவான் அங்கே ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு வருவான் பாரு என்று தன் கணவர் சொன்னதற்கு தலை அசைத்தபடி செல்வராணி சமையல் அறைக்கு சென்றார் விஜய் தன் தந்தை நினைத்தபடி தங்கள் ஹோட்டலுக்கு தான் வந்திருந்தான் வீட்டில் எவ்வளவு விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தானோ அதற்கு அப்படியே நேர்மாறாக முகத்தில் இப்போது தான் ஒரு நிறுவனத்தின் முதலாளி என்ற தோரணை வந்திருந்தது சமையல் அறைக்கு சென்று எல்லாம் சுத்தமாக இருக்கிறதா என்று சரி பார்த்தவன் அங்கிருந்த ஸ்டோர் கீப்பரிடம் தேவையான பொருட்கள் வந்துவிட்டதா என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் இசிஆர் என்று அழைக்கப்படும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையின் முக்கியமான இடத்தில் விஜயின் டியூலிப்ஸ் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் அமைந்துள்ளது அந்த உணவகம் மூன்று பகுதிகளை கொண்டது ஏசி வசதி கொண்ட இண்டோர் ஹால் அடுத்தது அவுட்டோர் தோட்டத்திற்கு நடுவில் தனி தனி குடல்களில் அமர்ந்து உணவு அருந்தலாம் கடைசியாக ரூப் கார்டன் அதாவது மேல் தளத்தில் சற்று தூரத்தில் இருக்கும் கடலை ரசித்தபடி உணவு உண்கலாம் இப்போது இருக்கும் அனைத்து ஹோட்டல்களிலும் பார் வசதி உள்ளது ஆனால் விஜய் தன்னுடைய ஹோட்டலில் மதுவை அனுமதிக்கவில்லை என்பதால் இங்கு குடும்பத்துடன் வருபவர்களே அதிகம் ஐடி கம்பெனிகள் சுற்றிலும் நிறைய இருப்பதால் மதிய நேரத்தில் ஹோட்டலில் கூட்டம் அலை மோதும் இரவும் ஓரளவு கூட்டம் இருக்கும் வார நாட்களில் இப்படி என்றால் வார இறுதியில் காதலர்கள் மற்றும் குடும்பத்துடன் வருபவர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் அப்போது இரவு ஹோட்டலை மூட பன்னிரண்டு மணிக்கு மேல் கூட ஆகிவிடும் சவுத் இண்டியன் நார்த் இண்டியன் சைனீஸ் மற்றும் இட்டாலியன் உணவு வகைகள் இங்கு கிடைக்கும் சுவையும் தரமும் அத்தோடு குடும்பத்துடன் அமர்ந்து சாப்பிட ஏற்ற இடம் என்பதால் இந்த ஹோட்டலுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்ந்து வர ஆர்வம் காட்டினார்கள் ஹோட்டல் திறந்த இந்த ஒரு வருடத்தில் இது மிக பெரிய சாதனைதான் சூப்பர்வைசரை அழைத்து பார்த்து கொள்ளும்படி சொல்லிவிட்டு விஜய் வீட்டிற்கு கிளம்பினான் அவர்கள் வீடு இங்கிருந்து ஓரளவு பக்கம்தான் உயர்தர மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் இவர்கள் ஒரு வில்லாவில் இருக்கிறார்கள் நடந்தே வீட்டிற்கு வந்தவன் குளித்து முடித்து சாப்பிட அமரும் போது நேரம் காலை பதினோரு மணி விஜய் மதியம் சாப்பிட மூன்று அல்லது நான்கு மணி ஆகிவிடும் என்பதால் செல்வராணி அவனுக்கு காலையில் முழு சாப்பாடை கொடுத்து விடுவார் மாலை மகனுக்காக செல்வராணி ஏதாவது டிஃபன் செய்து வைத்திருப்பார் இரவு இட்லி அல்லது சப்பாத்தி என்று எளிதான உணவை தான் எடுத்துக் கொள்வான் டேன் நீங்க சாயந்தரம் வெயில் குறைஞ்சதும் கிளப் போங்க மாம் நான் பசிச்சா அங்கே ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் குடிச்சுப்பேன் நீங்க என்ன பத்தியே யோசிக்காம மதியம் சாப்பிட்டதும் படுத்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க ஈவினிங் சீக்கிரம் வரை பாய் என்று பெற்றோருக்கு அன்பு கட்டளைகள் இட்டுவிட்டே 
விஜய் தன் பைக்கில் கிளம்பி ஹோட்டல் சென்றான் வீட்டில் அனைத்து வேலைகளுக்கும் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் செல்வராணி சமைத்தால்தான் அவர் கணவரும் பிள்ளைகளும் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள் என்று சமையல் மட்டும் அவர் செய்வார் மாலை விஜய் வந்ததும் அவனுக்கு சாண்ட்விச் மற்றும் காஃபியை கொடுக்க அவன் அதை சாப்பிடும் போதே ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் அவனுடைய இரு அண்ணன்களும் ஸ்கைப்பில் வந்தனர் ஹாலில் இருக்கும் எயிட்டி இன்சஸ் எல்இடி டிவியில் இன்டர்நெட் தொடர்பு இருப்பதால் அதிலேயே பார்த்து பேசிக் கொண்டனர் விஜய் சாப்பிட்டு விட்டு சோபாவில் வாகாக தன் அம்மாவின் மடியில் தலை வைத்தும் அப்பாவின் மடியில் கால் நீட்டியும் படுத்துக் கொள்ள அந்த பக்கம் பிரித்வி மற்றும் ஜெஃப்ரி காதுகளில் இருந்து புகை வந்தது ஹை பிக் ப்ரோ அண்ட் ஸ்மால் ப்ரோ விஜய் காலாட்டிக் கொண்டே கூலாக தன் அண்ணன்களை வரவேற்க டே உன்னால ஒழுங்கா உட்கார்ந்து பேச முடியாதா ஜெஃப்ரி கடுப்பாக கேட்க வேணுண்டே நம்மள வெறுப்பேத்த பண்றாண்டா என்றான் பிரித்வி புன்னகையுடன் உங்களை மட்டும் இல்ல என்னையும் தாண்டா ஆரோக்கியசாமி அவரும் தன் இரு மகன்களோடு இணைந்து கொண்டார் நானா பிரதர்ஸ் உங்களை யூஎஸ்கும் யூகேக்கும் போக சொன்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் உலகம் சுத்த நான் சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம்மூர போல வருமானு இங்க இருந்தா ஏதோ நான் உங்க ரெண்டு பேரையும் கழுத்த பிடிச்சு தள்ளுன மாதிரி பேசுறீங்க ஏன் பேச மாட்ட நீ அம்மா அப்பா கூட இருக்கோம்னு திமுரு உனக்கு ஜெஃப்ரி காட்டமாக சொல்ல ஏ நீயும் தானே போன வருஷம் அம்மா அப்பா உன்னோட கொஞ்ச நாள் யூகேல வச்சிருந்த அண்ணா கூடவும் தான் யூஎஸ்ல இருந்துட்டு வந்தாங்க ஏதோ என்னோட மட்டும் இருக்கிற மாதிரி சொல்றீங்க நீ அப்போ ஆஸ்திரேலியால ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்க போயிருந்த அதனால அவங்க இங்க வந்தாங்க இல்லனா வருவாங்களா இல்ல நீ தான் அவங்கள விடுவியா எப்போதும் ஜெஃப்ரிக்கும் விஜய்க்கும் இடையில் சண்டை தான் நடக்கும் இன்றும் அது தொடர தன் பிள்ளைகள் சண்டை போடுவதை தாங்க முடியாத செல்வராணி போது நிறுத்துங்க எங்களுக்கு நீங்க மூணு பேரும் ஒண்ணுதான் விஜய் அவங்கவும் அண்ணனுங்க இனி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி உனக்கு அண்ணிங்களும் வரப்போறாங்க இனியும் நீ முன்னாடி மாதிரி அவங்கள மரியாதை இல்லாம பேசக்கூடாது என்று தன் இளைய மகனை கண்டித்தவர் அவன் தான் சின்ன பிள்ளை அவனிடம் நீ கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போனதா என்ன ஜெஃப்ரி விஜய்க்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா அப்புறம் வர பொண்டாட்டி அவனை பாத்துப்பா நானும் உங்க அப்பாவும் உங்க மூணு பேர் கூடவும் இருக்கும் சரிதானா என்று தன் நடு மகனை சமாதானம் செய்தார் ஜெஃப்ரி சம்மதமாக தலை அசைக்க தன் அம்மாவின் மடியில் இருந்து வேகமாக எழுந்த விஜய் பொண்டாட்டி வந்துட்டா அம்மா அப்பாவை மறக்கிறவன் நான் இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவும் என் கூடதான் இருக்கணும் அவங்கள வேணும்னா இந்தியாவுக்கு வர சொல்லுங்க ஆனா நீங்க எங்கேயும் போக கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து செல்ல தன் மகனின் செய்கை செல்வராணிக்கு வருத்தத்தை தந்தது அவர் வருந்துவதை பார்த்து அம்மா உங்களுக்கு விஜய் பத்தி தெரியாதா எப்படி அவனுக்கு சீக்கிரம் கோபம் வருதோ அதே மாதிரி சீக்கிரம் போயிடும் நீங்க வேணா பாருங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அவனே வருவான் என்று மூத்த மகன் பிரித்வி சமாதானம் செய்ய சாரிமா என்னாலதான் நான் தான் அவனை வம்பு எழுத்தேன் என்று ஜெஃப்ரி மன்னிப்பு கேட்டான் ஜெஃப்ரி பிஹெச்டி பயோடெக்னாலஜி முடித்துவிட்டு லண்டனில் இருக்கும் ஒரு பெரிய மருந்து தயாரிக்கும் கம்பெனியில் ஆராய்ச்சியாளராக பணிபுரிகிறான் செல்வி நீயே இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற விஜய் ஹோட்டல் தொடங்க லோன் போடுறேன்னு சொன்னான் அவன் சொன்னதை மறுத்து அவனுக்கு அவனோட ரெண்டு அண்ணன்களும் தான் பணம் கொடுத்தாங்க நம்ம பிள்ளைங்க சண்டை போட்டாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்போ விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆரோக்கிய ராஜன் சமாதானம் ஓரளவு வேலை செய்தது செல்வராணியும் தன் கவலையை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு இரு மகன்களையும் நலம் விசாரித்தார் இன்னும் நான்கு மாதத்தில் இருவருக்கும் ஒரு வார இடைவெளியில் திருமணம் நடக்க இருக்கிறது இரு திருமணங்கள் நடக்க போவதால் வீட்டில் ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருந்தது அது குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் தன்னுடைய அறைக்கு வந்த விஜய்க்கு சிறிது நேரத்திலேயே தன் தேவை இல்லாமல் கோபப்பட்டு விட்டோம் என்று புரிந்து கோபம் குறைந்ததும் கீழே இறங்கி சென்றான் தன் பெற்றோர் இருவருக்கும் நடுவில் சென்று விஜய் அமர அவனை பார்த்ததும் அனைவருக்கும் சிரிப்பு வர அதை அடக்கிக் கொண்டு கல்யாண வேலைகளை பற்றி மேலே பேசினர் நான் பாத்துக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்க யாரும் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க கல்யாணத்தை பத்தி கனவு கண்டுட்டு ஜாலியா இருங்க என்று விஜய் தன் அண்ணன்களிடம் சொன்னதை கேட்ட பெற்றவர்கள் மகிழ்ந்தனர் விஜய் பிசினஸ் நல்லா போகுதா இன்னும் பணம் வேணும்னாலும் வாங்கிக்க இன்னும் ஹோட்டல பெருசா டெவலப் பண்ணு இரு அண்ணன்களும் இதையே வெவ்வேறு விதங்களில் திரும்ப திரும்ப சொல்ல போது உங்க அன்பு தொல தாங்கல நான் வர்ற லாபத்தை வச்சு டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் பணம் வேணும்னா உங்களை கேட்காம வேற யார கேட்க போறேன் 
விஜய் சொன்னதை இரு அண்ணன்மாரும் ஏற்று புன்னகைக்க அதன் பிறகு மகிழ்ச்சியுடனே அவரவர் வேலையை பார்க்க சென்றனர் ராஜேஷ்கும் ஜெனிக்கும் நாட்கள் இனிமையாக கழிந்தது கல்லூரியில் இருவரும் வகுப்பு நேரம் தவிர மற்ற நேரம் சேர்ந்தே இருந்தனர் இதனால் கல்லூரியில் ஜெனி ராஜேஷ் காதல் விஷயம் வெகு வேகமாக பரவியது அத்தியாயம் இரண்டு இத்துடன் முடிந்தது ரம்யா ராஜனின் நீ என்னை நீங்காதே அன்பே பகுதி மூன்று ராஜேஷ் அன்று வீடு செல்லும் போதே நேரம் இரவு பதினோரு மணி கதவை திறந்துவிட்ட அவனின் தந்தை பெர்னாண்டஸ் அவனை பார்த்து முறைத்து விட்டு உள்ளே செல்ல இவரவேற சமாளிக்கணுமே என்று நினைத்த ராஜேஷ் மூச்சை ஒரு முறை நன்றாக எடுத்துவிட்டு உள்ளே சென்றான் அவன் எதிர்பார்த்தபடி அவன் அப்பா உறங்க செல்லாமல் சோஃபாவில் அமர்ந்திருக்க இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை வரப்போகுதோ என்ற கவலையில் அவனின் அம்மா சோபியா நின்று கொண்டிருந்தார் உள் அறையில் படித்துக் கொண்டிருந்த ராஜேஷின் அக்கா ரோசி படிப்பதை நிறுத்திவிட்டு இவர்களை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ராஜேஷ் அவனின் அப்பாவை கண்டு கொள்ளாமல் அறைக்குள் செல்ல நினைச்ச நேரம் வர இது என்ன சத்திரமா என்று பெர்னாண்டஸ் ஆரம்பிக்க சோபியா கவலையுடன் தன் மகனை பார்த்தார் ராஜேஷ் பதில் சொல்லாமல் தன் உடைகளை மாற்ற கேட்டுட்டே இருக்க பதில் சொல்றானா பாரு ஊர் சுத்திட்டு இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு வந்தா வீட்டுல கேட்க மாட்டாங்களா பெர்னாண்டஸ் சோபியாவை பார்த்து கத்த அம்மா அவருக்கு தெரியும் நான் ஊர் சுத்தல லைட் மியூசிக்ல கீபோர்ட் வாசிக்க தான் போறேன்னு தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி கேட்டா நான் என்னமா பண்றது ராஜேஷ் கலைப்பான குரலில் சொல்ல அவன் குரலில் இருந்தே அவன் இன்னும் சாப்பிடவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட சோபியாவுக்கு அவனை பார்த்தால் பாவமாக இருந்தது வந்த பிள்ளைய சாப்பிட கூட விடாம வந்ததும் சண்டை ஆரம்பிச்சாச்சு என்று நினைத்தபடி தன் கணவரை பார்க்க பெர்னாண்டஸ் விடுவதாக இல்லை இவனை யாரு அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க சொன்னது இவன் கொண்டு வர ஐநூறு ஆயிரத்துலதான் நாம ஏதோ குடும்பம் நடத்துற மாதிரி பேசுறான் என்றார் கிண்டலாக அவரின் பேச்சு ராஜேஷின் தன்மானத்தை தூண்டிவிட உங்களுக்கு என்னதான்பா பிரச்சனை நான் வேலைக்கு போறதா இல்ல உங்க கையை எதிர்பார்க்காம நான் பணம் சம்பாதிக்கிறதா செலவுக்கு பணம் கேட்டா திட்டுறீங்க நீங்க ஒருத்தர் தான் நம்ம வீட்டுல வேலைக்கு போறீங்க உங்க சம்பளத்தை மட்டும் வச்சு நம்ம குடும்பத்தை நடத்த முடியல நான் ஏதோ என் பாக்கெட் மணி செலவுக்கு நான் சம்பாதிக்கிறேன் அதையும் கிண்டல் பண்றீங்க நான் எப்பவும் பணத்துக்கு உங்க பின்னாடியே சுத்தணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க இல்லையா என்று ராஜேஷ் சூடாக கேட்டுவிட பெர்னாண்டஸ் முகம் விழுந்து விட்டது தன் கணவரின் முகத்தை பார்த்த சோபியா போது ராஜேஷ் அவர் உன் அப்பா படிக்கிற வயசுல நீ வேலைன்னு அலையிறது பிடிக்காம தான் சொல்றாரு உன் படிப்பு கெட்டிட கூடாது இல்லையா அந்த அக்கறையில சொன்னா நீ தேவையில்லாம பேசுற என்று கோபப்பட சாரிமா நான் அப்படி பேசியிருக்க கூடாது ஏதோ கலப்புல பேசிட்ட என்றவன் தன் தந்தையிடமும் சாரிப்பா என்றான் பதில் சொல்லாமல் பெர்னாண்டஸ் உள்ளே சென்று படுக்க ராஜேஷ் அவன் அம்மாவை பாவமாக பார்க்க கொஞ்ச நேரத்துல சரியாகிடுவர் விடு என்றவர் மகனை அழைத்து கொண்டு சமையல் அறைக்கு சென்றார் மகனுக்கு தட்டில் சாப்பாடு போட்டு கொடுத்தவர் நீ சாப்பிடு உங்க அப்பாவுக்கும் அக்காவுக்கும் இந்த பாலை கொடுத்துட்டு வரேன் என்று சென்றார் மகளுக்கு கொடுத்து விட்டு தன் கணவரிடம் சோபியா பாலை நீட்ட எனக்கு எதுக்கு இந்த வயசுல பாலு பிள்ளைங்களுக்கு கொடு என்றதும் அவரின் அருகில் கட்டிலில் உட்கார்ந்த சோபியா அவங்களுக்கு இருக்கு நீங்க குடிங்க என்று வற்புறுத்தி கொடுக்க அதை வாங்கிய பெர்னாண்டஸ் நான் குடிச்சுக்கிறேன் நீ அவனை போய் பாரு சரியா சாப்பிடாம போயிட போறான் அவனுக்கு ஒரு முட்டையாவது ஊத்தி கொடு என்றார் தன் கணவரை பார்த்து பொய்யாக முறைத்த சோபியா அவன் முன்னாடி எப்பவும் அவனை திட்டுறது அப்புறம் பின்னாடி வருத்தப்படுறது இதே தாங்க உங்களுக்கு வேலை அதனாலதான் அவன் ஏதோ வில்லன பாக்குற மாதிரியே உங்களை நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவன் கிட்ட மனசு விட்டு பேசினாதான் என்ன சோபியா சொன்னதற்கு பெர்னாண்டஸ் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை அவரை பார்த்து ஒரு பெரும் மூச்சு விட்டபடி சோபியா அங்கிருந்து சென்றார் நம் நாட்டில் அப்பாக்களுக்கு பையன்கள் மேல் அதிக பாசம் இருக்கும் ஆனால் அதை வெளிப்படுத்தவே அவர்களுக்கு தெரியாது அதனால் மகன்களும் தன் அப்பாவை எதிரியாகவே பார்ப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் உள்ளுக்குள் தன் அப்பாவின் மீது அதிக பாசம் இருக்கத்தான் செய்யும் தன் கணவர் சொன்னபடி மகனுக்கு முட்டையை ஆம்லெட் போட்டு கொண்டு வந்தவர் அவன் அருகில் அமர ராஜேஷ் அவன் அம்மாவை பார்த்து புன்னகைத்தான் அப்போது அவன் அக்கா ரோசியும் அங்கே வந்தான் நீ கல்யாண வரவேற்புக்கு தானே பாட போன அங்கேயே சாப்பிடலையா ரோசி கேட்க 
உங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு எனக்கு மட்டும் விதவிதமா சாப்பிட மனசு வரல அதோட அங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணத்தான் போனோம் அதுக்கு காசு வாங்கிட்டோம் அதுக்கு மேல அங்க சாப்பிட இஷ்டம் இல்ல நீ இவ்வளவு ரோஷக்காரனா இருக்க கூடாதுடா லைஃப் ஈஸியா எடுத்துக்கோ ராஜேஷ் இப்படி இருந்தா பின்னாடி ரொம்ப கஷ்டம் கொஞ்சம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போக வேண்டிய பாதையில அப்படித்தான் போகணும் நேராதான் போவேன்னு எங்கயாவது முட்ட வேண்டியதுதான் என தன் தம்பியின் குணம் தெரிந்து ரோசி வருத்தப்பட நீ எருடி என்று மகளை பார்த்து சொன்ன சோபியா மகனிடம் அப்பாவ கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ ராஜேஷ் அவர் உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றாரு படிக்கிற வயசுல உன் கவனம் வேற எதுலயும் போக கூடாதுன்னு நினைக்கிறார் என்றார் நான் நல்லா தாமா படிக்கிறேன் அதனால அந்த கவலையை விடுங்க பிளீஸ் வேற பேசுங்கம்மா மகனின் விருப்பத்திற்கு இணங்கி அவனின் கல்லூரியை பற்றி கேட்க ஜெனியின் நினைவில் ராஜேஷின் முகம் நொடியில் மலர்ந்தது அதை பார்த்து விட்ட ரோசி அம்மா காலேஜ்னு சொன்னதும் உங்க மக முகத்துல பல் பெரியது எனக்கு என்னவோ சந்தேகமா இருக்கு இப்ப கொஞ்ச நாளா காலேஜ் கிளம்பும் போது இவன் ஒரு மார்க்கமா தான் இருக்கான் என்னன்னு விசாரிங்க என்றாள் ரோசி சொன்னதை கேட்டு சோபியா மகனை பார்த்து அப்படியா ராஜேஷ் என்று புன்ன கேட்க அம்மா அவ ஏதோ உலர்றாமா நீங்க வேற என்ற ராஜேஷ் ரோசியை பார்த்து முறைத்தபடி அங்கிருந்து நழுவினான் பெர்னாண்டஸ் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிறார் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு இரண்டு படுக்கை அறைகள் கொண்ட ஒரு அபார்ட்மெண்டை வாங்கிவிட்டார் அவர் வருமானம் வீட்டு லோன் கட்டவும் பிள்ளைகளின் படிப்பிற்கு மட்டும் குடும்ப செலவிற்குமே சரியாக இருந்தது ராஜேஷ் அவன் நண்பர்கள் சேர்ந்து நடத்தும் மெல்லிசை கச்சேரிகளில் கீபோர்ட் வாசிக்கிறான் சில சமயம் பாடவும் செய்வான் அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தை தன்னுடைய செலவுக்கு வைத்துக் கொள்வான் அவன் பேருந்து செலவிற்கோ வெளியில் சாப்பிடும் சாப்பாட்டிற்கோ வீட்டில் காசு கேட்பதில்லை கல்லூரி கட்டணத்தை மட்டும் தன் தந்தையிடம் வாங்கிக் கொள்வான் மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் ஜெனியை எப்படி பார்ப்பது என்று யோசித்த ராஜேஷ் அவள் செல்லும் தேவாலயத்திற்கு தன் சகோதரி ரோசியுடன் சென்றான் டெய் நாம எப்போ இந்த சர்ச்சுக்கு வரமாட்டோமே இங்கே ஏண்டா வந்த சும்மா தொன்ன தொன்னு பேசாம வா என்றபடி ராஜேஷ் முன்னே நடக்க ரோசியும் அவன் பின்னே சென்றாள் ராஜேஷ் தேவாலயத்தின் உள்ளே பார்வையை செலுத்தியவன் இன்னும் ஜெனி வரவில்லை என்று தெரிந்ததும் ரோசியை மட்டும் உள்ளே அனுப்பிவிட்டு அவன் வெளியே காத்திருந்தான் சரியாக ஆராதனை ஆரம்பிக்கும் நேரம் ஜெனி அவள் குடும்பத்துடன் காரில் வந்து இறங்கினாள் ஜெனி சுடிதார் அணிந்து இருந்ததால் அந்த துப்பட்டாவையே எடுத்து தலையில் சுற்றி போட்டுக்கொண்டு ஆலயத்திற்குள் சென்றாள் அவள் குனிந்த தலை நிமிராமல் சென்றதால் ராஜேஷை கவனிக்கவில்லை ராஜேஷ் தவிப்புடன் ஜெனியை பார்க்க அவள் பார்க்காமல் அவனை கடந்து உள்ளே சென்று விட்டாள் ராஜேஷுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது அவன் ஆசையாக பார்க்க வந்தால் ஜெனி அவனை பார்க்கவே இல்லை ராஜேஷ் விடாமல் அவள் பின்னே ஆலயத்திற்குள் சென்றான் ஜெனி பெண்கள் பக்கம் தன் அம்மாவோடும் அக்காவோடும் சென்று அமர ராஜேஷ் சென்று ஸ்டீபன் பக்கத்தில் அமர்ந்தான் ஜெனி பிரார்த்தனையில் தீவிரமாகி விட்டாள் ராஜேஷுக்கு எங்காவது போய் முட்டிக் கொள்ளலாம் போல இருந்தது ஜெனி பிரார்த்தனையின் போது பாடிக்கொண்டே எதேச்சையாக தன் தந்தையை பார்த்தவள் பக்கத்தில் இருந்த ராஜேஷை பார்த்து திடுக்கிட்டாள் ராஜேஷ் அவளை பார்த்து புன்னகைக்க ஜெனிக்கு ராஜேஷை பார்த்ததும் சந்தோஷம் எல்லாம் வரவில்லை பயம்தான் வந்தது ராஜேஷ் தன்னை பார்ப்பதை ஸ்டீபன் பார்த்துவிட்டால் தொலைந்தோம் என்று நினைத்தவள் பயத்தில் தன் தந்தையையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இது வேலைக்காகாது என்று நினைத்த ராஜேஷ் வேறு இடம் சென்று அமர ஜெனி அப்போதுதான் அவனை பார்த்து லேசாக புன்னகைத்தாள் ராஜேஷுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது பிரார்த்தனை நேரம் முழுவதும் இருவரும் ஒருவரோடு ஒருவர் விழிகளாலே பேசிக் கொண்டனர் ஜெனி அவ்வப்போது தன் தந்தையையும் பார்த்து கொண்டாள் பிரார்த்தனை முடிந்து கிளம்பும் போது ஜெனி ஒரு சிறு தலை அசைப்புடன் ராஜேஷிடம் விடை பெற்று சென்றாள் வீட்டிற்கு வந்த ராஜேஷியும் ரோசியையும் பார்த்து சர்ச்சில் நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க இருந்தீங்க பார்க்கவே இல்லை பெர்னாண்டஸ் கேட்க தன் அக்கா பதில் சொல்வதற்கு முன் முந்தி கொண்டு அங்கேதான் இருந்தோம் நாங்க உங்களை பார்த்தோமே என்ற ராஜேஷ் ரோசியை பார்த்து கண் சிமிட்ட அவள் அவனை பார்த்து முறைத்து விட்டு சென்றாள் வீட்டிற்கு வந்த ஜெனி சந்தோஷமாக வலிய வந்தாள் 
புன்னகையுடன் ஒரு பாடலை வாய்க்குள் முணங்கியபடி இருந்த ஜெனியை ஒரு மாதிரி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் புனிதா அவள் பார்வையை உணர்ந்த ஜெனி என்ன என்பது போல் தன் அக்காவை பார்க்க புனிதா ஒன்றும் இல்லை என்று தலையாட்டிவிட்டு சென்றாள் இரவு அவர்கள் அறைக்கு வந்ததும் எப்போதும் நன்றாக பேசும் புனிதா அன்று பேசவே இல்லை ஜெனிக்கு முதுகு காட்டி கட்டிலில் திரும்பி படுத்துக் கொண்டாள் ஜெனி என்ன ஆச்சு இவளுக்கு என்று யோசித்தபடி இருந்தாள் அப்போது அவள் பக்கம் திரும்பிய புனிதா யாரு ஜெனி அந்த பைய உன் கிளாஸ்ல படிக்கிறானா என்று கேட்டதும் ஜெனி படுத்திருந்தவள் சட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தாள் யாரு சொல்ற ஜெனி தெரியாதது போல கேட்க இன்னைக்கு சர்ச்ல ஒரு பையனை பார்த்து சிரிச்சு அவனைத்தான் கேட்கிறேன் புனிதா ஜெனியை ஆராயும் பார்வை பார்க்க என்னோட காலேஜ் தான் படிக்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்டு தான் என்றால் ஜெனி தயக்கமாக வெறும் ஃப்ரெண்டா மட்டும் இருந்தா நல்லதுதான் ஆனா இதெல்லாம் அப்பாவுக்கு பிடிக்காது ஞாபகம் வச்சுக்கோ இனி அந்த பையன காலேஜ்ல பார்த்தா பேசாத சொல்லிவிட்டு புனிதா திரும்பி படுக்க அவன் நல்ல பையன் புனி ஜெனி மனம் தாளாமல் சொல்லிவிட அவளை திரும்பி அழுத்தமாக ஒரு பார்வை பார்த்த புனிதா இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டுக்கு ஒத்து வராதுன்னு தெரிஞ்சா விட்டு விலகிறது தான் நல்லது வீணா அவன் மனசுல எந்த ஆசையும் வளர விட்டுடாத உனக்கு நம்ம அப்பாவை பத்தி தெரியும் எச்சரித்த புனிதா கண்களை மூடிக்கொள்ள ஜெனியும் அவள் அருகில் படுத்தாள் ஜெனிக்கு அழுகையாக வந்தது புனிதா இருக்கிறாள் என்று அடக்கி கொண்டு இருந்தாள் ஜெனி புனி இருவருமே தூங்கவில்லை இரவு எப்போதும் வழக்கமாக தன் வருங்கால கணவனிடம் ஸ்கைப்பில் பேசிக் கொள்ளும் புனிதா அன்று பேசவில்லை புனி இன்னைக்கு அத்தங்கனோட பேசலையா உம் இல்ல தலை வலிக்குது தூங்க போறேன்னு மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் சுரத்தே இல்லாமல் புனிதா பதில் சொன்னாள் தன்னால் தான் தன் அக்கா இப்படி இருக்கிறாள் என்று ஜெனி கவலைப்பட்டாள் மறுநாள் கல்லூரிக்கு சென்ற ஜெனி ராஜேஷிடம் சண்டை பிடித்த உங்களை யாரு நேத்து சர்ச்சுக்கு வர சொன்னது எங்க அக்கா உங்களை பாத்துட்டா அவளுக்கு நம்ம மேல சந்தேகம் இருக்கட்டும் ஜெனி என்னைக்கா இருந்தாலும் ஒரு நாள் தெரியதானே போகுது உங்களுக்கு எங்க அப்பாவை பத்தி தெரியாது ராஜேஷ் அவருக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது என்ன கொண்டு போட்டுருவாரு என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாள் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லித்தான் ஆகணும் ஜெனி இல்ல நீ உங்க அப்பாவுக்கு தெரியாம கல்யாணம் படிக்க சொல்றியா ராஜேஷ் கேட்டதும் ஜெனி அதிர்ச்சியுடன் அவனை பார்த்தாள் சொல்லித்தானா ஆகணும் ராஜேஷ் ஆறுதலாக அவள் கையை பற்ற ராஜேஷ் எனக்கு எங்க அப்பா கிட்ட காதலிக்கிறேன்னு சொல்லவும் தைரியம் இல்ல அதே சமயம் அவரை அவமானப்படுத்தி என்னால வீட்டை விட்டு வர முடியாது நீங்கதான் நம்ம கல்யாணம் பிரச்சனை இல்லாம நடக்க ஏதாவது வழி பண்ணணும் ஜெனி கவலையுடன் ராஜேஷை பார்க்க ராஜேஷ்க்கு ஜெனியை பற்றி தெரியும் காதலை ஒத்துக்கொள்ளவே அவள் எவ்வளவு தயங்கினாள் என்றும் தெரியும் அதனால் அது பாத்துக்கலாம் ஜெனி நான் எம்பிஏ முடிச்சு நல்ல வேலையில சேர்ந்துட்டா எங்க வீட்டுல இருந்தே உன்ன பெண் கேட்டு வர வைக்கிறேன் ராஜேஷ் நம்பிக்கையாக சொன்னான் நாளை நடப்பதை யார் அறிவார் தொடரும் நீ என்னை நீங்காதே அன்பே பகுதி நாலு இரு அண்ணன்களும் வெளிநாட்டில் இருந்து வருவதால் விஜயின் வீடே விழா கோலம் கொண்டிருந்தது பிரித்வி மற்றும் ஜெஃப்ரியின் பதிவு திருமணம் தான் முதலில் நடப்பதாக இருந்தது அப்போதுதான் அவர்கள் மனைவிக்கு விசா வந்து அவர்களுடன் அழைத்து செல்ல சரியாக இருக்கும் பிரித்வி மற்றும் ஜெஃப்ரி வருவதற்கு ஒரு நாள் முன்பே பாண்டிச்சேரியில் இருந்து ஜோசப்பின் குடும்பம் ஆரோக்கியராஜின் வீட்டிற்கு வந்தனர் ஜோசப் செல்வராணியின் உடன் பிறந்த சகோதரர் அவருடைய மூத்த மகள் பிரின்சியை தான் ஜெஃப்ரிக்கு திருமணம் செய்ய இருக்கின்றனர் ஜோசப்பின் குடும்பத்தை ஆரோக்கியராஜ் செல்வராணி தம்பதியினர் சிறப்பாக வரவேற்றனர் ஏற்கனவே இரு குடும்பமும் உறவு என்பதால் அவர்களிடையே சம்பிரதாய பேச்சுக்கள் இன்றி உரிமையாக பேசி பழகினர் கல்யாண வேலையெல்லாம் எப்படி நடக்குது அண்ணி ஜோசப்பின் மனைவி பானு கேட்க பத்திரிகை வைக்கிற வேலை முடிஞ்சது வீடு பெயிண்டிங் வேலையும் முடிஞ்சது பிரித்வி ஜெஃப்ரிய அங்கிருந்தே அவங்களுக்கு டிரெஸ் வாங்கிட்டு வர சொல்லிட்ட ரெண்டு மருமகள்களுக்கும் புடவை எடுக்கிற வேலை மட்டும்தான் இருக்கு என்றார் செல்வராணி பிரின்சி அழகாக இருந்தால் அவளை பார்த்து புன்னகைத்த செல்வராணி நல்லா இருக்கேடா ரொம்ப கலைப்பா தெரியறியே சாப்பிடுவோமா என்றவர் மற்றவர்களையும் சாப்பிட அழைத்தார் எல்லோரும் உணவு மேஜைக்கு வந்து அமர்ந்ததும் உணவு பரிமாறி கொண்டே வந்த செல்வராணி பிரின்சியின் தங்கை லென்சி அமைதியாக இருப்பதை பார்த்து என்ன லென்சி உடம்பு சரியில்லையா அமைதியா இருக்க என்று கேட்க 
ஹப்பா உங்களுக்கு இப்பதான் என்ன தெரியுதா உங்க மருமகளை மட்டும் கவனிக்கிறீங்க என்ன கண்டுக்கவே இல்ல நான் உங்க பேச்சு கா லென்சி போய் கோபம் கொண்டு சொல்ல அதை கண்டு அனைவரும் சிரிக்க நீயும் எனக்கு என் அண்ணனோட பொண்ணு தானடா அப்போ நீ மட்டும் என் மருமகள் இல்லையா நீ எப்பவுமே நல்லா பேசுவ பிரின்சி நம்ம கேட்டாதான் சொல்லுவா அதனால அவளை கேட்டேன் செல்வராணி சொன்னதும் ஏ விஜய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நீயும் இந்த வீட்டுல உரிமையான மருமகள் ஆகிடுவ ஆனா நீதானே சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிற ஜோசப் சமயம் கிடைத்தது என்று தன் மனதின் ஆசையை கோடிட்டு காட்ட லின்சி அவர் சொன்னது காதில் விழாதது போல் சாப்பிட அவளுக்கு வர்ற மாப்பிள்ள அவள மாதிரி நல்ல கலரா அதோட வெளிநாட்டுல இருக்கணும்னு நினைக்கிற அண்ணி பிள்ளைங்க மனசு படிதானே நாம பாக்க வேண்டியதா இருக்கு பானு தன் மகளுக்கு பறிந்து பேச அவர் விஜயை மறைமுகமாக மட்டம் தட்டி பேசுவதை கேட்ட ஆரோக்கியராஜ் செல்வராணியை பார்க்க நீ சொல்றது சரிதான் பானு விஜய்க்கு யாருக்கு கீழையும் வேலை செய்யறது ஒத்து வராது அதோட விஜய்க்கு வர்ற கோபத்துக்கு அவனுக்கு வர பொண்டாட்டி அமைதியானவளா இருந்தாதா நல்லது லின்சி பட படன்னு பேசுற டைப் நாளைக்கு இவங்க கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாலும் ஒத்து போகிறது கஷ்டம்தான் விஜய் இந்த வயசுலயே ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி வர்றத பார்த்து அவனுக்கு பொண்ணு தர நிறைய பேரு விரும்புறாங்க ஆனா அவனுக்கு இருபத்தி ஆறு வயசுதான் ஆகுது அதனால நாங்க தான் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பாக்கலான்னு இருக்கும் பானு தன் மகள் பெரிய உலக அழகி என்று நினைத்து பேசியதற்கு செல்வராணியும் உன் மகள் என் மகனுக்கு வேண்டாம் அவனுக்கு பெண் தர நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் என்று மறைமுகமாக பதில் சொல்லிவிட பானுவின் முகமும் லென்சியின் முகமும் ஒரு இருந்தது விஜய் எங்கம்மா சாப்பிட வீட்டுக்கு வரமாட்டானா ஜோசப் விசாரிக்க அவன் மதியம் சீக்கிரமே சாப்பிட்டுட்டு ஹோட்டல் போயிடுவான் இனி சாயந்தரம் தான் வருவான் பதில் சொன்ன செல்வராணி அவர்கள் சாப்பிட்டதும் அவர்களை விருந்தினர் அறைக்கு சென்று ஓய்வெடுக்க அனுப்பி வைத்தார் மாலை வந்த விஜய் புதன்கிழமை ரெஜிஸ்டர் மேரேஜுக்கு தேவையான எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு காலையில பத்து மணிக்கு அங்க போறோம் கையெழுத்து போடுறோம் பிறகு மதியம் சாப்பிட நம்ம ஹோட்டலுக்கு வரும் பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கு சந்தோஷமாமா தன் அன்னையை பார்த்து கேட்க நீ இருக்கும் போது எனக்கு என்னப்பா கவல செல்வராணி மகனின் கண்ணம் வருட போதும் ஏதோ சின்ன பிள்ளைய கொஞ்சம் மாதிரி கொஞ்சிடுங்க பெரிய எருமை ஆகியாச்சு சொன்னபடி அங்கே வந்த லின்சி விஜயை பிடித்து தள்ளிவிட்டு அவள் செல்வராணியின் அருகே உட்கார ஹாய் அன்சிகா எப்ப வந்த நீங்க ஏமா லின்சி வந்தது சொல்லல என்றபடி விஜய் லின்சியின் முகத்தை ஓர கண்ணால் பார்க்க அவன் நினைத்தது போல அவள் முகம் பெருமையில் பூரிக்க இன்னைக்குதான் வீட்டுக்கு அரிசி மூட்டை அனுப்பின சொல்லியிருந்தா சேர்த்து இன்னும் ரெண்டு மூட்டை அனுப்பி இருப்பல்ல பாருங்க இப்ப பத்துமோ இல்லையோ நீங்க பாட்டுக்கு அரிசி பத்தாதுன்னு ஆக்கி போடாம இருந்துடாதீங்க நல்லா ஆக்கி போடுங்க வளர பிள்ளை இல்ல என்றபடி விஜய் கையால் அவள் குண்டு என்று செய்கையில் காண்பிக்க லென்சிக்கு கோபம் வந்துவிட்டது அவள் அவனை முதுகில் அடிக்க விஜய் பதிலுக்கு அவளை தலையில் கொட்ட அதை பார்த்து சிரித்தபடி பிரின்சி அங்கே வந்தாள் பழக்க தோஷத்தில் அவளை பார்த்ததும் ஹாய் பிரின்சி என்று ஆரம்பித்த விஜய் அவன் அம்மா அவனின் தொடையில் நறுக்கென்று கிள்ளியதால் ஹாய் சின்னாணி என்றான் வலியில் முகத்தை சுருக்கி கொண்டு செல்வராணிக்கு உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் நான்கு பேர் அதில் ஜோசப் தான் கடைசி சகோதரர் என்பதால் செல்வராணிக்கு மூன்று பிள்ளைகள் பிறந்த பின்தான் அவருக்கு திருமணம் நடந்தது அதனால் விஜய்க்கு பிரின்சி இளையவள் தான் சிறு வயதில் இருந்தே சேர்ந்தே இருப்பதால் வா போ என்று பேசி பழகியதில் அண்ணி என்று அழைக்க விஜய்க்கு வருவதில்லை ஹாய் விஜய் எப்படி இருக்க ஏ முகத்தை ஒரு மாதிரி வச்சிருக்க பிரின்சி கேட்டதற்கு பின்ன என்ன அண்ணி நீங்க மட்டுமா வரீங்க வரும்போதே இந்த குண்டோதரையும் கூட்டிட்டு வந்துடுறீங்க இது அடிச்சா தாங்குற உடம்பா எனக்கு விஜய் பரிதாபமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு சொல்ல நான் உனக்கு குண்டா நீதாண்டா காட்டெருமு லின்சி கத்த நீ வெல்ல பண்ணிடி விஜய் பதிலுக்கு வார அது அந்த வீட்டில் வழக்கமாக நடைபெறும் சண்டை என்பதால் செல்வராணியும் பிரின்சியும் கண்டு கொள்ளாமல் அவர்கள் கதையை பேச ஆரம்பித்தனர் ஜோசப்பிற்கு இரண்டு பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆண் என்று மூன்று பிள்ளைகள் மகன் கடைசி என்பதால் அவன் இப்போதுதான் பதினோராம் வகுப்பு ஊட்டி கான்வென்டில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் மகன் ஹாஸ்டலில் இருப்பதால் லின்சி தான் அவர்கள் வீட்டின் செல்ல வாரிசு மறுநாள் விடியற்காலையில் 
முதலில் ஜெஃப்ரி வரும் விமானமும் அடுத்து ஒரு மணி நேரத்தில் பிரித்வி வரும் விமானமும் வருவதால் வீட்டினர் அவர்களை வரவேற்க விமான நிலையம் செல்வதாக இருந்தது விமான நிலையத்திற்கு செல்ல பிரின்சி தன்னை பார்த்து பார்த்து அலங்காரம் செய்து கொண்டு வந்தாள் லின்சி ஒரு குட்டை பாவாடையும் டைட் டி ஷர்ட்டும் அணிந்து வர அவளை பார்த்து விசில் அடித்த விஜய் நீ இந்த டிரெஸ் போட்டா வரப்போற என்றான் கேலியாக ஆமா ஏ இந்த டிரெஸ் நல்லா இல்லையா லென்சி கேட்க டிரெஸ் நல்லா இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் ஒல்லியா இருக்கிறவங்க போட்டா சூப்பரா இருக்கும் விஜய் சொன்னதும் லென்சி அம்மா பாருங்கம்மா எப்ப பாரு இந்த விஜய் என்ன குண்டுன்னு கேலி பண்றான் என்றால் அங்கே வந்த பானுவை பார்த்து எப்பா விஜய் அவ என்ன குண்டாவா இருக்கா கொஞ்சம் பூசின போல இருக்கா இப்படி இருந்தாதான் அழகு தெரியுமா பானு மகளுக்கு பறிந்து பேச பூசினைக்கா மாதிரி இருந்துட்டு பூசின போலையாம் என்று மனத்திற்குள் வியந்த விஜய் வெளியே ஒன்றும் காட்டிக்கொள்ளாமல் புன்னகையுடன் அங்கிருந்து சென்றான் விமான நிலையத்தில் ஜெஃப்ரி வந்ததும் விஜயும் லென்சியும் சேர்ந்து அவனுக்கு ஆர்ப்பாட்டமான வரவேற்பு அளித்தனர் சின்ன வயதில் இருந்தே ஜெஃப்ரியை தெரியும் என்பதால் பிரின்சையும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டாள் அவர்களுடைய வரவேற்பு முடிந்ததும் ஜெஃப்ரி தன் பெற்றோரிடம் செல்ல செல்வராணி மகனை வாஞ்சியுடன் அணைத்து அவன் நெற்றியில் முத்தமிட்டார் சிறிது நேரம் எல்லோருமாக பேசிக் கொண்டிருந்தனர் பிரித்வி வரும் விமானம் மேலும் ஒரு மணி நேரம் தாமதம் என்பதால் அவனுக்காக மற்றவர்கள் காத்திருந்தனர் அந்த நேரத்தில் ஜெஃப்ரியும் பிரின்சியும் தனியாக அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சிறிது நேரத்தில் ஸ்டீபன் அறக்க பறக்க உள்ளே நுழைந்தார் அவருடன் அவர் மனைவி லீனா மகள்கள் புனிதா மற்றும் ஜெனியும் வந்தனர் விஜய் அன்றுதான் முதல் அன்னியை நேரில் பார்க்கிறான் இதற்கு முன்பு புகைப்படத்தில் பார்த்ததோடு சரி அதனால் அவன் ஆர்வமாக பார்க்க காட்டன் சுடிதாரில் எளிமையாக வந்திருந்த புனிதா அதிலேயே அழகாக இருந்தால் விஜய்க்கு மிகவும் திருப்தியாக இருந்தது அம்மா ரெண்டு அணியும் சூப்பர் இல்லமா ரெண்டு அண்ணனுமே லக்கி என்றான் மனதில் இருந்து செல்வராணி மகனை பார்த்து ஆமோதிப்பாக புன்னகைக்க அப்போது ஸ்டீபன் குடும்பம் அருகில் வந்து அவர்களை நெருங்கி வந்ததும் தான் கடைசியாக வந்த ஜெனியை விஜய் பார்த்தான் யார் இந்த தேவதை என்றுதான் முதலில் அவனுக்கு தோன்றியது புனிதாவை போலவே ஜெனியும் காட்டன் சுடிதார் அணிந்து அலசி இருந்த கூந்தலை நடுவில் மட்டும் சென்டர் கிளிப் மாட்டி வெறுத்து விட்டிருந்தாள் அலையான கேசம் அவள் மார்பில் தவள மையிட்டிருந்த விழிகள் அலைப்பாய சுற்றிலும் வேடிக்கை பார்த்தபடி வந்தாள் அவர்கள் அருகில் வந்ததும் செல்வராணி எழுந்து நின்று அவர்களை வரவேற்க நல்லா இருக்கீங்களா கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு என்று ஸ்டீபன் தயங்கி கொண்டே சொல்ல பரவாயில்ல இதுல என்ன இருக்கு பிரித்வி வர பிளைட் லேட்டு தான் ஒன்னும் அவசரம் இல்ல என்றார் ஆரோக்கியசாமி அவர்களை பார்த்ததும் ஜெஃப்ரியும் பிரின்சியும் எழுந்து வந்தனர் புனிதா பெரியவர்களுக்கு மரியாதையாக வணக்கம் சொல்ல அவளை பின்பற்றி ஜெனியும் பெரியவர்களை வணங்கினாள் செல்வராணி தன் மூத்த மருமகளை தன் அருகில் அமர வைத்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் செல்வராணியின் கையை மறுபக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த விஜய் சுரண்ட என்னடா என்று சலிப்பாக அவர் விஜய பார்க்க உங்க மேல நான் கோபமா இருக்கேன் நீங்க என்னோட பேசாதீங்க விஜய் கோபமாக இருப்பது போல் நடிக்க ஏ செல்வராணி புன்னகையுடன் கேட்க புனிதா அன்னைக்கு இப்படி ஒரு அழகான தங்க இருக்குன்னு நீங்க சொல்லவே இல்லை விஜய் அவர் காதில் கிசு கிசுக்க அவனை பார்த்து பொய்யாக முறைத்த செல்வராணி அவங்க அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் புனிதாவ இங்க கூட்டிட்டு வர மாட்டேன்னுதான் சொன்னார் நான் தான் பேசி வர வச்சேன் நீ அவர் பொண்ண சைட் அடிக்கிறேன்னு தெரிஞ்சது இனிமே ஜெனிய உன் கண்ணிலேயே காட்ட மாட்டார் தெரிஞ்சுக்கோ என்றதும் விஜய் புன்னகையுடன் நான் பாக்கணும்னு நினைச்சுட்டா அதை யாரும் தடுக்க முடியாது என்றான் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா நான் வேணா உனக்கு அந்த பொண்ணை கேட்கட்டா செல்வராணி சொன்னதும் வேண்டாம் என்று பட் என்று சொன்ன விஜய் கொஞ்சம் அழகா இருக்கிற லின்சியே என்ன ஆட்டோ ஆடுது இந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்கு என்றான் மகன் என்ன நினைக்கிறான் என்று தாய்க்கா புரியாது அவன் கருப்பு என்பதால் யோசிக்கிறான் என்று புரிந்து கொண்டவர் மகனை வருத்தமாக பார்க்க அவரை பார்த்து கண் சிமிட்டு விட்டு விஜய் அங்கிருந்து எழுந்து சென்றான் விஜய் சென்று அனைவருக்கும் குளிர்பானம் வாங்கி வர அவன் ஒருவனை எடுத்து வருவதை பார்த்து ஜெஃப்ரி எழுந்து சென்று அவனிடம் இருந்து கொஞ்சத்தை வாங்கிக் கொண்டான் இருவருமாக சேர்ந்து எல்லோருக்கும் கொடுத்தனர் கடைசியாக மீதம் இருந்த இரண்டில் 
ஒன்றை ஜெனியிடம் விஜய் கொடுக்க தேங்க்ஸ் அத்தான் என்று ஜெனி வாங்கிக் கொள்ள விஜய் புன்னகையுடன் அங்கிருந்து சென்றான் பிருத்விராஜ் வருவதை பார்த்ததும் அனைவரும் எழுந்து நிற்க தூரத்தில் வரும்போதே பிருத்வியின் விடிகள் தன் மனம் விரும்பியவளை தேடி சுழன்றது குடும்பத்தின் தலைமகன் என்பதற்கு எடுத்த காட்டாக வந்ததும் தன் தாயை அணைத்தவன் தன் தந்தையையும் நலம் விசாரிக்க ஆரோக்கியசாமி மகனை வாஞ்சியுடன் தடவி கொடுத்தார் பிருத்வி அடுத்து தன் தம்பிகள் இருவரையும் சேர்த்த அணைக்க மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் அணைத்து கொண்டது பெற்றவர்களின் விழிகளை கலங்க செய்தது இயேசுவே மூணு பேரும் இன்னைக்கு போல என்னைக்கு ஒத்துமையா இருக்கணும் செல்வ நானி பிரார்த்தனை செய்ய சகோதரர்களின் பாச பிணைப்பை பார்த்து மற்றவர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் நின்றனர் தன் மகன்கள் மூவரையும் பார்த்த செல்வராணி தன் பார்வையை திருப்ப அங்கே புனிதா பிரின்சியோடு இணைந்து நின்று ஜெனியையும் பார்த்தவர் இறைவனிடம் அடுத்த வேண்டுதலை வைத்தார் இந்த பதிவு இத்துடன் முடிந்தது ரம்யராஜனன் நீ என்னை நீங்காதே அன்பே பகுதி ஐந்து தன் குடும்பத்தினரிடம் நலம் விசாரித்து முடித்ததும் பிருத்வி புன்னகையுடன் புனிதாவை நோக்கி செல்ல அவள் பயத்துடன் ஜெனியின் கையை பற்றி கொண்டாள் பிருத்வி வருவதை பார்த்து ஜெனி அங்கிருந்து செல்ல பார்க்க புனிதா அவளை விட்டாள் அல்லவா ஜெனி தர்ம சங்கடத்துடன் அங்கேயே நின்றாள் புனிதா அவள் கையில் வைத்திருந்த மலர் கொத்தை வெட்கத்துடன் பிருத்வியிடம் நீட்ட அவன் புன்னகையுடன் தேங்க்ஸ் என்றபடி பெற்றுக் கொண்டான் ஜெனி இப்போதாவது தன் கையை அக்கா விடுவாளா என்று பார்த்தவள் அவள் இன்னும் விடவில்லை என்றதும் வலு கட்டாயமாக தன் கையை உருவிக்கொள்ள அவளை பார்த்து புன்னகைத்த பிருத்வி நல்லா இருக்கே ஜெனி என்றதும் உம் நல்லா இருக்கேன் தான் என்றபடி அங்கிருந்து சென்று தன் அம்மாவின் அருகில் நின்று கொண்டாள் பிருத்வியும் புனிதாவும் பேசிக் கொள்ளட்டும் என்று மற்றவர்கள் விலகி சென்றனர் செல்வராணி ஜெனியோடு பேசியபடி நடந்தார் காலேஜ் எக்ஸாம் முடிஞ்சதா ஜெனி இல்ல ஆண்டி இனிமேதா உங்க அக்காவும் கொஞ்ச நாள்ல யூஎஸ் போயிடுவா அப்புறம் ஓ ராஜ்யம் தானா உங்க வீட்டுல என்று செல்வராணி சிரிக்க ஜெனி பதிலுக்கு புன்னகைத்தாள் பிருத்வியும் புனிதாவும் பேசியபடி கார் பார்க்கிங் வரை வந்தனர் கார் பார்க்கிங் வந்ததும் ஸ்டீபன் மற்றவர்களிடம் விடை பெற அவரை தொடர்ந்து அவர் குடும்பத்தாரும் விடை பெற்றனர் பிருத்விக்கு புனிதாவை விட மனமே இல்லை அவன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் புனிதா எல்லோரிடமும் சொல்லிக் கொள்ள அவளை பின்பற்றி ஜெனியும் எல்லோரிடமும் சொல்லிக் கொண்டு காரில் சென்று ஏற அப்போதுதான் அங்கு விஜய் வந்தான் அவனும் ஜெஃப்ரியும் பெட்டிகளை அவர்கள் காரில் வைக்க சென்றிருந்தனர் விஜய் ஜெனியை பார்க்க காரில் ஏறிய ஜெனியும் அப்போதுதான் விஜயை கவனித்தாள் விஜய் அவளையே பார்ப்பதால் விடை பெறுவது போல் அவள் தலை அசைக்க விஜய் பதிலுக்கு புன்னகைத்தான் இரண்டு மகன்களும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து வந்ததால் செல்வராணி மகன்களுக்கு பிடித்த உணவுகளை சமைத்து பெரிய விருந்தை ஏற்பாடு செய்தார் ஜெஃப்ரி எல்லாவற்றையும் ஒரு கட்டு கட்ட பிருத்வி உணவை அலந்து கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்த ஜெஃப்ரி என்னாச்சு என்று ஜாடையில் கேட்க உனக்கு என்ன பிரின்சி இங்கே இருக்கா எனக்கு அப்படியா பிருத்வி சொன்ன தொனியில் அனைவரும் சிரித்துவிட இன்னும் ரெண்டு நாள்ல தான் பதிவு திருமணம் இருக்கே அப்ப பாக்க தானே போற ஜெஃப்ரி சமாதானம் செய்ய ஆமா பிருத்வி இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் சொன்ன விஜயின் குரலில் அவ்வளவு துள்ளல் இருந்தது அவன் எதற்கு சொல்கிறான் என்று செல்வராணிக்கா புரியாது அவர் மகனை அர்த்தத்துடன் பார்த்து விட்டு சென்றார் புதன் காலை அழகாக விடிய எல்லோரும் பதிவு திருமணத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றனர் இந்த முறை பதிவு அலுவலகத்திற்கு முதலில் ஸ்டீபன் குடும்பம் வந்து மற்றவர்களுக்காக காத்திருந்தனர் புனிதா சன்ன கரை இட்ட பட்டு புடவையில் மிதமான நகைகள் அணிந்து வந்திருந்தாள் ஜெனி சுடிதாரில் இருந்தாள் சிறிது நேரம் சென்று ஆரோக்கியராஜின் குடும்பமும் ஜோசப்பின் குடும்பமும் இரு கார்களில் வந்து இறங்கினர் காரில் இருந்து இறங்கிய பிரின்சியை பார்த்த புனிதா ஜெனிதா இருவருமே அசந்து விட்டனர் ஏனென்றால் பதிவு திருமணத்திற்கே அத்தனை ஆடம்பரமாக வந்திருந்தாள் பிரின்சி அவள் வீட்டில் அவளுக்கென்று கொடுத்த அத்தனை நகைகளையும் போட்டுக் கொண்டு வந்துவிட்டாள் போலிருந்தது ஆனால் அதுவும் அவளுக்கு அழகாகத்தான் இருந்தது ஆரோக்கியராஜ் ஜோசப் இரு குடும்பங்களுமே ஸ்டீபன் குடும்பத்தை விட வசதியானவர்கள் 
புனிதா ஜெனி இருவருக்குமே அது தெரியும் என்பதால் அவர்கள் அதை பற்றி பெரிதாக நினைக்கவும் இல்லை நாம் அவர்களை போல் இல்லை என்ற வருத்தமும் இல்லை ஒரு நொடி பிரமிப்பாக பார்த்தவர்கள் அடுத்த நொடி சாதாரணமாக இருந்தனர் பிரின்சியின் அம்மாவும் தங்கையும் தான் ரொம்பவும் அலட்டி கொண்டனர் அதோடு ஸ்டீபன் குடும்பத்தையும் இலக்காரமாக பார்த்தனர் விஜய்தான் எல்லோரையும் விட பரபரப்பாக இருந்தான் அவன் வந்ததும் பதிவு அலுவலகத்தின் உள்ளே சென்று விட பிரித்வியும் ஜெஃப்ரியும் அவர் அவர் ஜோடியுடன் பேசிக் கொண்டு இருந்தனர் விஜய் வந்து இரு ஜோடிகளையும் அழைத்துக் கொண்டு எதிரில் இருந்த ஸ்டுடியோவிற்கு செல்ல ஜெனியும் லென்சியும் உடன் சென்றனர் திருமண பதவிற்கு புகைப்படம் தேவை என்பதால் அங்கே வந்திருந்தனர் பிரித்வி ஜெஃப்ரி இருவரும் வெளிநாட்டில் இருந்ததால் முன்பே எடுத்து வைத்திருக்கவில்லை முதலில் ஜெஃப்ரியும் பிரின்சியும் சேர்ந்து நின்று எடுக்க அப்போது லின்சி அவர்களை இப்படி நில்லுங்க அப்படி நில்லுங்க என்று பாடாய் படுத்த ஆனால் அதை பிரித்வியும் புனிதாவும் புகைப்படம் எடுக்கும் போது ஜெனி விலகி நின்று அவர்களை பார்த்ததோடு சரி அவளாக வாயை திறக்கவே இல்லை புகைப்படம் எடுப்பதற்கு முன் புனிதா சரியாக இருக்கிறதா என்பது போல் தன் தங்கையை பார்க்க ஜெனியும் பார்வையாலேயே பதில் சொன்னாள் விஜய் தள்ளி நின்று அதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் புகைப்படம் எடுத்ததும் எல்லோரும் பதிவு அலுவலகத்திற்கு வர விஜய் மட்டும் சிறிது நேரம் சென்று புகைப்படங்களோடு வந்தான் அவன் வந்ததும் எல்லோரும் பதிவாளர் அறை நோக்கி சென்றனர் எடுத்து வந்த புகைப்படங்களை விண்ணப்பத்தில் ஒட்டி கையொப்பம் இட்டு சான்றிதழோடு கொடுக்க உடனே அதை பதிவும் செய்து கொடுத்து விட்டனர் பதிவு திருமணம் முடிந்ததும் முன்பே பேசி வைத்திருந்தபடி எல்லோரும் விஜயின் டியூலிப்ஸ் உணவகத்திற்கு மதிய உணவுக்கு சென்றனர் ஜோசப்பின் காரில் ஜெஃப்ரி ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர அவன் அருகில் பிரின்சி உட்கார்ந்தாள் பெண் இருக்கையில் அவள் பெற்றோர் இருந்தனர் ஆனால் அதே இங்கு பிரித்வி ஓட்டுநர் இருக்கையில் உட்கார அவன் அருகில் ஸ்டீபன் உட்கார்ந்தார் பின் இருக்கையில் புனிதா ஜெனி மற்றும் அவர்கள் அம்மா லீனா உட்கார்ந்திருந்தார் விஜயும் ஜெஃப்ரியும் பிரித்வியை கிண்டலாக பார்க்க அவன் நொந்து போய் இருந்தான் சகோதரர்களின் ரகசிய பார்வையை கவனித்த ஜெனியும் புன்னகைத்தாள் அதை கண்டு கொண்ட விஜய் அவளை பார்த்து சிரித்து கொண்டே அவனின் காரை எடுத்தான் போக்குவரத்து நெரிசலில் விஜயின் ஹோட்டலுக்கு வந்து சேரவே மதியம் இரண்டு மணி ஆகிவிட்டது அந்த நேரத்தில் ஹோட்டலில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது பார்ட்டி ஹாலில் இவர்கள் குடும்பம் மட்டும் உணவு உண்க விஜய் ஏற்பாடு செய்திருந்தான் ஒரே மேஜையில் பேசிக் கொள்ள வசதியாக பெரியவர்கள் எல்லோரும் ஒரு பக்கமும் இளையவர்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் அமர்ந்தனர் நல்லா இருப்பீங்களா சாமி என்று மனத்திற்குள் நினைத்த பிரித்வி புனிதாவின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் புனிதாவின் மறுபுறம் ஜெனி அமர்ந்தாள் அதே போல் எதிரில் லென்சி பிரின்சி ஜெஃப்ரி அமர்ந்தனர் உணவு வகைகளை சரி பார்த்துவிட்டு வந்த விஜய் எல்லோரையும் சாப்பிட அழைக்க பஃபே லஞ்ச் என்பதால் அவர் அவரே விரும்பிய உணவை எடுத்துக்கொள்ள எழுந்து சென்றனர் முதலில் எல்லோரும் சூப் எடுத்துக்கொண்டு வந்து அமர விஜய் ஸ்டார்டரை டேபிளுக்கு வரவழைத்தான் சூப்போடு ஸ்டார்டர் சாப்பிட மிகவும் நன்றாக இருந்தது மற்ற ஹோட்டலை விட இங்கே வித்தியாசமான சுவையில் இருந்ததால் ஜெனி ரசித்த சாப்பிட்டாள் லென்சியின் அருகில் அமர்ந்திருந்த விஜய் ஜெனியை பார்க்க அவள் வித்தியாசமான சுவை உள்ள உணவுகளை விரும்பி சாப்பிடுவதை பார்த்தவன் வேலை ஆளை அழைத்து அங்கே இருந்ததை தவிர இன்னும் மற்ற சில உணவு வகைகளையும் கொண்டு வர செய்து மற்றவர்களின் கவனத்தை கவராமல் ஜெனி அந்த உணவு வகைகளை சாப்பிடுவது போல் பார்த்து கொண்டான் பிரித்வியும் புனிதவும் பேசிக் கொண்டே சாப்பிட்டதால் ஜெனி அமைதியாக உணவு அறிந்து கொண்டு இருந்தாள் அவளாக பேசும் வழி இல்லை என்றதும் விஜய் அவனாகவே பேச்சை ஆரம்பித்தான் ஜெனி முதலில் விஜய் அழைத்த போது ஜெனிக்கு கேட்கவே இல்லை அவள் குனிந்து உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் ஜெனி இன்னும் சற்று அழுத்தமாகவும் சத்தமாகவும் விஜய் அழைக்க ஜெனி நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஜெனியை பார்த்து புன்னகைத்த விஜய் ஏதாவது பேச ரொம்ப போர் அடிக்குது என்றார் தன் சகோதரர்களை காட்டி அவர்கள் இருவரும் தான் பிஸியாக இருந்தார்களே விஜயை பார்த்து சிரித்த ஜெனி என்ன பேசுவது என்பது போல யோசிக்க நான் இங்க இருக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி போர் அடிக்கலாம் என்று லென்சி ஆரம்பிக்க நீ இவ்வளவு நேரம் பிஸியா சாப்பிட்ட இல்ல அதையே இப்பவும் பண்ணு 
நான் ஜெனிகிட்ட பேசணும் என்றவன் எப்படி இருக்கு ஃபுட் நல்லா இருக்கா என்றான் உம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கு டேஸ்ட் என்று ஜெனி சொன்னதும் விஜய் தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல நீ எங்க இது மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் போயிருக்க போற அதனால உனக்கு வித்தியாசமா தான் இருக்கும் நான் எல்லாம் தினமுமே வித விதமா தான் சாப்பிடுவேன் விஜய் தன்னை ஓரம் கட்டிய கோபத்தில் லின்சி பேச லின்சியின் பேச்சுக்கு ஜெனி சட்டென்று பதில் கொடுக்கவும் இல்லை அவள் சொன்னதற்கு முகம் மாறவும் இல்லை அவள் அதே புன்னகை முகத்துடன் தான் இருந்தாள் விஜய்க்கு தான் கோபம் வந்துவிட்டது என்ன பொறுத்தவரை நம்ம நாட்டிலேயே தினமும் வித விதமா சாப்பிடுவது பிச்சைக்காரன்தான் நீ எப்ப அந்த லிஸ்ட்ல சேர்ந்த விஜய் கிண்டலாக கேட்க லின்சியின் முகம் கருத்தது முதல்ல மத்த உங்க கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரிஞ்சா பேசு இல்லன்னா சும்மாரி நீ எப்படி எங்க குடும்பத்துக்கோ அதே மாதிரிதான் ஜெனியும் இனி மரியாதையா நடந்துக்கோ சொன்ன விஜயின் குரலில் இருந்தே அவனின் கோபத்தை உணர்ந்த லின்சி எழுந்து சென்று தன் அம்மாவின் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் தன்னால் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே பிரச்சனை வந்து விட்டதோ என்பது போல் ஜெனி பார்க்க விஜய் நாங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ இப்படிதான் நீ சாப்பிடு என்றதும் ஜெனியின் முகத்தில் புன்னகை மீண்டும் வந்து ஒட்டிக்கொள்ள அவள் சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் உணவு முடிந்ததும் எல்லோரும் ஆரோக்கியராஜின் வீட்டிற்கு செல்வதற்காக கிளம்ப அம்மா கொஞ்ச நேரம் நாங்க பீச் பக்கம் போயிட்டு வரோம்மா ஜெஃப்ரி செல்வ ராணியிடம் கோரிக்கை வைக்க சரி ஆனா அரை மணியில திரும்பிடணும் அதுக்கு ஓகேனா போங்க இல்லன்னா வேண்டாம் செல்வ ராணி கண்டிப்புடன் சொல்ல அவரது மகன்கள் சரி என்றனர் அவர்களை தனியே பீச்சுக்கு அனுப்ப ஸ்டீபன் வெகுவாக தயங்க அண்ணா அது எல்லாம் என் பசங்க நல்லா பாத்துப்பாங்க இந்த வயசுல என்ஜாய் பண்ணாம வேற எப்ப பண்ண போறாங்க போயிட்டு வரட்டும் செல்வ ராணி எடுத்து சொன்னதும் ஸ்டீபனும் அரை மனதாக சரி என்றார் பெரியவர்கள் எல்லோரும் வீட்டிற்கு கிளம்ப இளையவர்கள் கடற்கரையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தனர் லென்சி இவர்களோடு வரவில்லை அவளும் வீட்டிற்கு சென்று விட்டாள் பிரித்வி புனிதாவிற்கு இடைஞ்சலாக இல்லாமல் ஜெனி அவர்களின் பின்னே மெதுவாக நடக்க விஜய் ஜெனியோடு இணைந்து நடந்தான் உனக்கு கோபமே வராதா ஜெனி விஜயின் கேள்விக்கு ஜெனி புன்னகையை தான் பதிலாக தந்தாள் கோபப்பட வேண்டிய இடத்துல கோபப்படணும் ஜெனி இல்லன்னா மத்தவங்க நம்ம மேல அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க விஜய் சொல்வது ஜெனிக்கு புரியத்தான் செய்தது ஆனால் சின்ன வயதில் இருந்தே தன் தந்தையின் சொல்படியே வளர்ந்ததால் அவளுக்கு தன் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டி பழக்கமில்லை அவளுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் இடத்திலும் இப்போது சில நாட்களாக ராஜேஷ் இடமும் தான் தன் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறாள் இதை விஜயிடம் சொல்லவா முடியும் அதனால் உங்களுக்கு ஏன் ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கணும்னு தோணுச்சு என்று பேச்சை மாற்றினாள் விஜய்க்கு பிடித்தமான கேள்வி அதனால் அவன் விருப்பத்துடன் பதில் சொன்னான் நாங்க மூணு பேருமே எங்க அம்மாவுக்கு பசங்க இல்லையா அதனால அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியலன்னா நான் உங்களுக்கு சமையல்ல ஹெல்ப் பண்ணுவேன் எனக்கு எப்பவுமே சமைக்க பிடிக்கும் அம்மாவோட சேர்ந்து புது புது டிஷஸ் நாங்களே கண்டுபிடிப்போம் சிக்கன் ரெசிபீஸ்ல எல்லாம் நிறைய வேர்ஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணிருக்கோம் அத மத்தவங்க சாப்பிட்டு பாராட்டும் போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் அப்படி வந்த ஆர்வம் தான் பி படிச்சு முடிச்சதும் என்னோட மனசு அந்த லைன்ல போக விரும்பலன்னு எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சது வீட்டுல அம்மா அப்பா கிட்ட என்னோட ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கிற ஆசைய பத்தி சொன்னேன் அவங்க மத்த பேரண்ட்ஸ் மாதிரி அதை இத சொல்லி என்ன தடுக்கல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அத பத்தி முழுசா தெரிஞ்சிட்டு ஆரம்பின்னு மட்டும்தான் சொன்னாங்க எனக்கும் அதுல நம்பிக்கை இருந்தது நான் ஒரு வருஷம் கேட்டரிங் படிச்ச பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு ரெஸ்டாரண்ட்ல வேலை பார்த்த சமைப்பது ஒரு வேலை இல்ல அது ஒரு கலன்னு புரிஞ்சது விரும்பி முழு ஈடுபாடோடு செய்யறதுனால அந்த கலை எனக்கு நல்லாவே வந்தது பிறகு ஒரு வருஷம் ஆஸ்திரேலியா போய் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்ண வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நீங்க ஹோட்டல் நிர்வாகம் தான் பண்ண போறீங்க ஏன் கேட்டரிங் படிச்சீங்க ஜெனியின் ஆர்வமான கேள்விக்கு நிர்வாகம் மட்டும் பண்ண தெரிஞ்சா போதுமா நாம செய்யற தொழில்ல ஆணி வேர் வர தெரிஞ்சாதான் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா சமாளிக்க முடியும் நான் முதலாளி அப்படின்னு ஒரு சேர்ல போய் ஜம்முன்னு உட்கார்ந்துகிட்டா என்னோட ஹோட்டலும் மத்த ஹோட்டல் மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஆனா எனக்கே சமையல் தெரியுங்கிற போது இங்க வேலை பாக்குற சமையல் ஆட்களோட சேர்ந்து புது புது டிஷஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஓ அதனாலதான் உங்க ஹோட்டல்ல 
கூட்டம் நிரம்பி வழிதா நான் மதியம் பாத்தேனே நிறைய பேர் சாப்பிட இடம் இல்லாம வெளியே காத்திருந்தாங்க ஜெனி சொன்னதை கேட்ட விஜய் புன்னகைக்கு இருவரும் பேசியபடி கடற்கரைக்கு வந்திருந்தனர் மற்ற இரு ஜோடிகளும் சற்று தள்ளி மனநில் உட்கார்ந்திருந்தனர் ஜெனி கடல் அலையில் ஆர்வமாக நிற்பதை பார்த்த விஜய் அவனும் அவளுடன் சேர்ந்து நின்றான் அவனுக்கு அவளோடு இருந்த நேரம் மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவாகவும் இருந்தது விஜய் ஜெனியின் முகத்தை ஆர்வமாக பார்க்க ஜெனி வேறு ஏதோ யோசனையில் தூரத்தை வெறித்துக் கொண்டு இருந்தாள் அத்தியாயம் இத்துடன் முடிந்தது ரம்யா ராஜனின் நீ என்னை நீங்காதே அன்பே பகுதி ஆறு மறுவாரம் முழுவதும் ஜெனிக்கு பரீட்சை நடந்ததால் அவள் அதில் பிஸியாக இருந்தாள் வழக்கம் போல் அவளும் ராஜேஷும் கல்லூரியில் சந்தித்துக் கொண்டுதான் இருந்தனர் கடைசி பரீட்சை முடிந்து வெளியே வந்த ஜெனி அவளுக்காக காத்திருந்த ராஜேஷை பார்த்து புன்னகைக்க ராஜேஷும் பதிலுக்கு புன்னகைத்தான் ஆனால் அதில் ஜீவனே இல்லை என்ன ஆச்சு ராஜேஷ் ரொம்ப டல்லா இருக்கீங்க உம் இன்னில இருந்து காலேஜ் லீவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இனி நான் உன்னை எப்ப பாப்ப ஒரு மாசம் தானே நீங்களும் இங்கதானே எம்பிஏ சேர போறீங்க பிறகு என்ன கவலை இந்த ஒரு மாசம் உன்னை பார்க்காம இருக்கணும்னா எனக்கு இன்னைக்கு ட்ரீட் வேணுமே சொன்ன ராஜேஷை ஜெனி புரியாமல் பார்க்க இன்னைக்கு மூவி போவோமா ஜெனி என்றான் ராஜேஷ் ஆர்வமாக ஜெனியின் முகத்தில் இருந்த புன்னகை நொடியில் மறைய அவள் மறுப்பாக தலை அசைத்தபடி அங்கிருந்து சென்றாள் இன்னைக்கு விட்டா வேற நாள் போக முடியாது ஜெனி இதுவரை எங்கேயும் வெளியில போகல அவன் பேசுவது காதில் விழாதது போல ஜெனி தொடர்ந்து நடக்க ராஜேஷ் அவள் கைப்பற்றி நிறுத்தினான் ராஜேஷ் புரிஞ்சுக்கோ எங்க வீட்டுல நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சது பெரிய பிரச்சனை ஆகும் ஜெனியின் மறுப்பை ராஜேஷ் காது கொடுத்து கேட்கும் நிலையில் இல்லை பிளீஸ் ஜெனி நாம மட்டும் தனியா போகல ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்ததா அதனால வீட்டுல தெரிஞ்சாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனோம்னு சொல்லி சமாளிச்சுக்கலாம் இனி என்ன சொன்னாலும் ராஜேஷ் கேட்க போவதில்லை என்பதை உணர்ந்த ஜெனி சரி என்று அரை மனதாக தலையாட்டியவள் தன் அம்மாவுக்கு அழைத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போய் அக்கா கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை கொடுத்துட்டு வரேன்மா என்று பொய் சொன்னாள் சீக்கிரம் வந்துடு ஜெனி இல்லனா அப்பா கோபப்படுவாங்க லீனா மகளை எச்சரிக்கை செய்து விட்டு போனை வைத்தார் போனை வைத்த ஜெனி ராஜேஷை பார்க்க அவன் சீக்கிரம் வா ஷோக்கு டைம் ஆச்சு நமக்காக ஹரி டிக்கெட் எடுத்துட்டு காத்திருப்பான் என்று அவளை இழுத்து கொண்டு சென்றான் தியேட்டருக்கு இரு ஆட்டோவில் சென்றனர் ஒரு ஆட்டோவில் ஜெனி அவள் தோழிகளுடனும் மற்றொன்றில் ராஜேஷும் அவன் நண்பர்களும் ஜெனிக்கு ஒரே படபடப்பாக இருந்தது அவளுக்கு யாரை பார்த்தாலும் தெரிந்தவர்கள் போலவே இருந்தது மாட்டிக்க போறோம் என்று பயந்தபடி நின்றிருந்தாள் ஜெனியும் அவள் தோழிகளும் தள்ளி நிற்க ஹரி அவர்களிடம் டிக்கெட்டை கொடுத்து விட்டு சென்றதும் இவர்கள் முதலில் உள்ளே சென்று அமர்ந்தனர் ஜெனிக்கு உள்ளே சென்று அமர்ந்ததும் தான் படப்படப்பு அடங்கியது படம் ஆரம்பிக்கும் நேரம்தான் ராஜேஷும் அவன் நண்பர்களும் உள்ளே வந்தனர் ராஜேஷ் வந்து ஜெனியின் அருகே உட்கார ஜெனிக்கு மீண்டும் டென்ஷன் ஏறியது அவனின் நிலையை உணர்ந்த ராஜேஷ் ஆதரவாக அவள் கையை பற்றி கொண்டான் ஜெனி சற்று அமைதியாகி படம் பார்ப்பதில் கவனம் செலுத்தினாள் அவள் அப்பா அவளை சினிமாவுக்கு எல்லாம் அழைத்து சென்றதில்லை ஊரில் இருக்கும் அவள் தாத்தா பாட்டி வீட்டிற்கு சென்றால் அவர்கள் அழைத்து கொண்டு போவார்கள் இடைவேளையில் ராஜேஷ் ஜெனி வெளியே அழைக்க அவன் வர மறுத்து விட்டாள் ராஜேஷும் அவன் நண்பர்களும் சென்று ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வந்தனர் ஜெனி கோன் ஐஸ்கிரீமை ரசித்து சாப்பிட ராஜேஷ் அவள் சாப்பிடும் அழகை ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் மீண்டும் படம் ஆரம்பித்ததும் ஜெனி அதில் மூழ்க ஜெனியின் கையை சுரண்டிய ராஜேஷ் அவள் திரும்பியதும் நீ என்ன இப்படி படம் பாக்குற நீ இதுக்கா வந்த என்று கேட்டதும் ஜெனி இவன் என்ன லூசா என்பது போல் பார்த்தாள் படம் பார்க்க வந்துட்டு படம் பார்க்காம என்ன பண்ணுவாங்க ஜெனியின் கேள்விக்கு ராஜேஷ் வாயால் பதில் சொல்லாமல் ஜெனியின் தோலை சுற்றி கை போட்டு லேசாக அணைக்க ஜெனி அவனை பார்த்து முறைக்க முயன்று முடியாமல் சிரிக்க ராஜேஷ் புன்னகையுடன் ஜெனியின் மேலும் தன் பக்கம் இழுக்க ஜெனியும் அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் அதன் பிறகு இருவரும் படம் எங்கே பார்த்தார்கள் 
அவர்கள் இருவருக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் மெதுவாக பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஜெனி தன் அக்காவின் திருமணத்தை பற்றிதான் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் புனிதாவின் புகுந்த வீட்டினர் பற்றி சொன்னவள் விஜயை பற்றியும் சொல்ல மறக்கவில்லை ஜெனி தன் இயல்பையும் மீறி படம் முடியும் வரை ராஜேஷின் தோளில் சாய்ந்து பேசிக் கொண்டே இருந்தாள் ராஜேஷ் புன்னகையுடன் அவள் முகத்தை பார்த்தபடி இருந்தான் படம் முடிய போகும் நேரம் ராஜேஷ் ஜெனியின் கன்னத்தில் முத்தமிட ஜெனி திடுக்கிட்டு போய் அவனை பார்த்தவள் மெல்ல அவனிடம் இருந்து விலக ராஜேஷும் தள்ளி அமர்ந்தான் ராஜேஷின் கண்களில் சலனம் இல்லை ஜெனியை பிரிய போகும் தவிப்பே தெரிந்தது ஜெனியும் பிரிவை நினைத்து அமைதியாகினாள் படம் முடிந்ததும் ஜெனியும் அவள் தோழிகளும் முதல் ஆளாக வெளியே சென்றனர் தியேட்டர் வாசல் வரை யாரும் பார்த்து விடுவார்களோ என்று பயந்து கொண்டே சென்ற ஜெனி கடைசியாக ஒரு முறை திரும்பி ராஜேஷை பார்க்க ராஜேஷ் அவளை பார்த்து புன்னகையுடன் கை அசைத்தான் ஜெனியும் பதிலுக்கு புன்னகைத்து விட்டு சென்றாள் ஜெனிக்கு பயத்தில் கால்கள் பின்னிக் கொண்டு வேகமாக நடக்கவே வரவில்லை அவள் பதட்டத்துடன் வீட்டிற்குள் நுழைய அவள் பயந்தபடியே ஸ்டீபன் ஹாலில் இருந்தார் ஜெனியை பார்த்த ஸ்டீபன் மத்தியானமே உனக்கு பரிச்சு முடிஞ்சிருக்குமே எங்க போன என்றார் கோபமாக ஜெனிக்கு பயத்தில் வியர்த்து கொட்டியது அவளுக்கு பேச்சே வரவில்லை அவ பிரெண்ட்ஸுக்கு பத்திரிகை கொடுக்க போறேன்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனா லீனா மகள் சார்பாக பேச உன் பிரெண்ட்ஸ் நீ வீட்டுக்கு வந்து பத்திரிகை கொடுத்தாதான் கல்யாணத்துக்கு வருவேன்னு சொன்னாங்களா உன்னை யாரு அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போக சொன்னது அதுவும் என்ன கேட்காம இன்னொரு தடவை நீ இது மாதிரி ஏதாவது செஞ்ச நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் ஸ்டீபனின் சீற்றத்தில் அந்த வீடே அதிர்ந்தது ஜெனி தப்பித்தால் போதும் என்று அறைக்குள் ஓடிவிட்டாள் ஸ்டீபனுக்கு தான் சினிமாவுக்கு போனது தெரிந்திருக்குமோ என்ற பயத்தில் இருந்தவள் அது தெரியவில்லை என்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட புனிதா அவளை ஆராய்வது போல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இந்நேரம் தன் தந்தை பேசிய பேச்சுக்கு ஜெனி மற்ற நேரமாக இருந்தால் அழுதிருப்பாள் ஆனால் இன்று ஏதோ சரியில்லை என்று தோன்றியது இன்னும் நான்கு நாட்களில் திருமணம் என்பதால் புனிதாவிற்கு மேலும் அதை பற்றி ஆராய நேரமில்லை ஞாயிறு அன்று மாலை சர்ச்சில் திருமணமும் அதைத் தொடர்ந்து ஒரு பெரிய மண்டபத்தில் வரவேற்பும் இருந்தது பிரித்வி சில நெருங்கிய உறவினர்களோடு முதலில் புனிதாவின் வீட்டிற்கு வர அவனுக்கு மாலை செயின் மோதிரம் எல்லாம் அணிவித்து மரியாதை செய்து ஸ்டீபன் அவனை உள்ளே அழைத்து சென்றார் பின்பு அங்கிருந்த மணமக்கள் தேவாலயத்திற்கு சென்றனர் விஜய் பிரித்வியுடன் வீட்டுக்கு செல்லவில்லை அவன் விருந்தினரை வரவேற்க நேராக தேவாலயத்திற்கு வந்துவிட்டான் புனிதா வெள்ளை நிற பட்டுப்புடவையில் முகத்தை ஒரு மெல்லிய திரை மறைக்க நடந்து வர அவள் பக்கத்தில் தங்க நிறத்தில் அழகான வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்ட அனார்களி சுடிதார் அணிந்து மிதமான ஒப்பனையில் ஜெனி தேவதையாக நடந்து வந்தாள் தேவாலயத்தின் வாயிலில் நின்றிருந்த விஜய் இமைக்க மறந்து அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு சற்று தள்ளி நின்றிருந்த ராஜேஷும் அதே நிலையில்தான் இருந்தான் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் ஜெனி அவர்கள் இருவரையுமே கவனிக்கவில்லை அவள் தன் அக்காவுடன் மெல்லிய குரலில் பேசியபடி உள்ளே சென்று விட்டாள் திருமணத்திற்கு முன்பு நடந்த பிரார்த்தனையில் எல்லோரும் கவனமாக இருக்க ஜெனி ராஜேஷ் வந்திருக்கிறானா என்று பார்வையால் தேட அவள் பார்வையில் விஜய் விழந்தான் விஜய் ஜெனியை பார்த்து புன்னகையுடன் வரவேற்பது போல இரண்டு கைகளால் கும்பிட ஜெனியும் பதிலுக்கு புன்னகையுடன் அதே போல செய்தாள் விஜய் இந்த டிரெஸ் உனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்பது போல செய்கையில் காம்பிக்க ஜெனி தேங்க்ஸ் என்றால் உதட் அசைத்து பிறகு ஜெனி முன்புறம் திரும்பிவிட்டாள் சிறிது நேரம் சென்று ஜெனி மீண்டும் ராஜேஷ் வந்திருக்கிறானா என்று பார்க்க ராஜேஷ் தூரத்தில் இருந்து ஜெனியை பார்த்து கை அசைத்தான் ஜெனியும் ராஜேஷை பார்த்து புன்னகைக்க இருவரும் சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பிரித்விராஜ் புனிதா மேரி திருமணம் நல்லபடியாக முடிந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் மணமக்களுடன் புகைப்படம் எடுத்ததும் வரவேற்புக்கு செல்ல கிளம்பினர் ராஜேஷ் அதுவரை அங்கேதான் இருந்தான் பிரித்வியும் புனிதாவும் அலங்கரிக்கப்பட்ட காரில் ஏறினர் அந்த காரை விஜய்தான் ஓட்டினான் 
புனிதாவுக்கு துணை என்று ஜெனியும் அந்த காரில் ஏற்றிவிட்டனர் பின் இருக்கையில் புதுமண தம்பதிகள் இருந்ததால் விஜய் அவளுக்காக முன்பக்க கதவை உள்ளிருந்தபடியே திறந்துவிட ஜெனி உள்ளே அமர்ந்தாள் உறவினர்கள் உற்சாக குரல் எழுப்பி மணமக்களை வழி அனுப்ப விஜயின் நண்பர்கள் விஜயும் ஜெனியும் ஜோடியாக காரில் அமர்ந்திருப்பதை கிண்டல் செய்து உற்சாகமாக கைத்தட்டினர் விஜய் புன்னகையுடன் கை அசைத்து விட்டு காரை எடுத்தான் ஜெனிக்கு இதெல்லாம் புரியவில்லை அவள் ராஜேஷ் எங்காவது தெரிகிறானா என்று ஜன்னல் வழியாக பார்க்க ராஜேஷ் தூர நின்று கை அசைத்தான் தான் கிளம்பிவிட்டதை ராஜேஷ் பார்த்துவிட்டான் என்பதால் ஜெனியும் நிம்மதியாக இருந்தாள் வரவேற்பிற்கு மண்டபத்திற்கு செல்வதற்கு முன் புனிதா அவள் வீட்டிற்கு சென்று புடவை மாற்றி ஒப்பனையை சரி செய்து கொண்டாள் அதுவரை பிரித்வியும் விஜயும் ஹாலில் அமர்ந்திருந்தனர் புனிதா வந்ததும் மீண்டும் அனைவரும் காரில் ஏறி மண்டபம் சென்றனர் இவர்கள் செல்வதற்கு முன் மற்றவர்கள் மண்டபத்திற்கு சென்றிருந்தனர் அந்த மண்டபம் நகரில் பிரபலமான மண்டபங்களில் ஒன்று முழுவதும் ஏசி வசதி செய்யப்பட்டது இவர்கள் கார் சென்று நின்றதும் மண்டப சிப்பந்தி வந்து கார் சாவியை வாங்கிக் கொண்டு இவர்களை மண்டபத்திற்குள் அனுப்பினர் மணமக்களை பார்த்ததும் புகைப்படம் எடுப்பவர்கள் அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ள அவர்களுக்கு நடுவில் மாட்டிக் கொள்ளாமல் ஜெனியும் விஜயும் ஒரு பக்கம் ஒதுங்கினர் விஜய் பிரவுன் நிற சூட்டில் ஸ்மார்டாக இருந்தான் அவனும் ஜெனியும் சேர்ந்து வருவதை பார்த்த விஜயின் நண்பர்கள் உற்சாக குரல் எழுப்பி ஆராவாரமாக வரவேற்க ஜெனி விஜயை குழப்பமாக பார்த்தாள் அவளின் நிலை உணர்ந்த விஜய் நீ உள்ள போ ஜெனி என்று அவளை அனுப்பி வைத்தவன் தன் நண்பர்களை பார்த்து முறைத்தான் டே நீங்க பண்ற கேலி அவளுக்கு புரியல புரிஞ்சா என்னோட பேசவே மாட்டா பாத்துக்கோங்க நண்பர்களை எச்சரித்த விஜய் உள்ளே செல்ல அவன் நண்பர்களும் அவனை தொடர்ந்து உள்ளே சென்றனர் ஜெனி உள்ளே சென்ற போது ராஜேஷ் அவனுடைய நண்பர்கள் ஜெனியின் தோழிகள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் உட்கார்ந்திருந்தனர் ஜெனி அவர்களிடம் சென்று பொதுவாக பேசிவிட்டு வந்தவள் மேடை ஏறி தன் அக்காவின் பக்கத்தில் நின்று அவளுக்கு வரும் பரிசு பொருட்களை வாங்கி வைக்க உதவினாள் பிரின்சி லின்சியை எல்லாம் அடையாளமே தெரியவில்லை அந்த அளவிற்கு பகட்டாக உடை அணிந்து மேலும் வைர நகைகள் ஜொலிக்க நட்சத்திரங்கள் போல் மின்னினர் புனிதாவும் ஜெனியுமே வைர நகைகள் தான் போட்டிருந்தனர் ஆனால் அவர்கள் அணிந்திருப்பதற்கும் இவர்கள் அணிந்திருப்பதற்கும் மலைக்கும் மடுவிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் விஜய் பரபரப்பாக சுற்றி கொண்டிருந்தான் விஜய் ஒருமுறை அவன் உறவினர்களுடன் மேடை ஏறிவிட்டு கீழே இறங்கும் போது விஜயத்தான் என்று ஜெனி அழைத்தாள் அவளுக்கு பிரித்வி அத்தான் முறைதான் அதனால் அவன் சகோதரன் விஜயையும் அப்படியே அழைத்தாள் என்ன ஜெனி அத்தா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா என்னோட பிரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சாப்பிட இடம் பார்த்து உட்கார வைக்கிறீங்களா அதோ அங்கே இருக்கிறாங்க என்று ஜெனி ராஜேஷும் அவள் தோழிகளும் உட்கார்ந்திருக்கும் இடத்தை காட்ட கண்டிப்பா ஜெனி இதுக்கே இவ்வளவு யோசிக்கிற என்ற விஜய் ஜெனியின் நண்பர்களை நோக்கி சென்றான் அங்கே அவன் ராஜேஷையும் அவன் நண்பர்களை பார்த்து எதுவும் வித்தியாசமாக நினைக்கவில்லை அவனும் நகரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அவனுக்கு ஆண் பெண் நட்பு இந்த காலத்தில் சகஜம் என்று தெரியும் என்பதால் அவர்களிடம் சென்று தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு சாப்பிட அழைத்து சென்றான் விஜயோடு செல்லும் ராஜேஷை பார்த்து ஜெனி நிம்மதியாக தன் வேலையை கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் ராஜேஷும் சாப்பிட்டு முடித்து வந்தவன் தூரத்தில் இருந்தே ஜெனியிடம் வரேன் என்று தலை அசைத்து விட்டு அவன் நண்பர்களுடன் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றான் வரவேற்பு முடிய இரவு பதினோரு மணி ஆகிவிட்டது அதன் பிறகுதான் குடும்பத்தினர் சாப்பிட சென்றனர் இரு பக்க உறவுகளோடு பேசி சிரித்தபடி சாப்பிட நன்றாக இருந்தது ஜெனி செல்வராணியின் அருகில் அமர்ந்திருந்தாள் ஜெஃப்ரி விஜய் மற்றும் அவர்கள் வயதில் இருந்த உறவினர்கள் பிரித்வியையும் புனிதாவையும் கிண்டல் செய்ய அதை ரசித்தபடி மற்றவர்கள் சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருந்தனர் மண்டபத்தில் இருந்து புனிதா அவள் கணவன் மற்றும் புகுந்த வீட்டு உறவுகளோடு புறப்பட லீனா தன் மகளுக்கு புத்திமதி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் காலையில சீக்கிரம் எழுந்து குளிச்சுட்டு வெளியே போ அவங்க வீட்டு வழக்கம் என்னன்னு ஓ மாமியார கேட்டு எது நாளும் செய் நீங்க இங்க இருக்க போறது கொஞ்ச நாளுதான் 
இருக்கிறவர அவங்க மனசு கோணாம நல்லபடியா நடந்துக்கோ லீனா மெதுவான குரலில் தன் மகளுக்கு அறிவுரை சொல்ல அதை கேட்டு பின்னால் நின்றிருந்த செல்வராணி மன நிறைவுடன் சிரித்தார் இதே போல் நாட்டில் எல்லா அம்மாவும் தன் பெண்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அனுப்பினால் எந்த குடும்பத்திலும் பிரச்சனை வராது என்று நினைத்தார் ஏற்கனவே வீட்டில் ஸ்டீபன் கல்யாண மண்டபத்தில் இருந்து கிளம்பும் போது எந்த அழுகை சீனும் இருக்கக்கூடாது என்று எச்சரிக்கை செய்திருந்ததால் புனிதாவும் ஜெனியும் வந்த அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு நின்றிருந்தனர் பிரித்வியும் புனிதாவும் எல்லோரிடமும் சொல்லிக் கொண்டு காரில் ஏற கண்ணில் நீரோடு நிற்கும் ஜெனியை பார்த்தபடி விஜய் காரை எடுத்தான் நள்ளிரவில் வீட்டிற்கு வந்த விஜய்க்கு தூக்கமே வரவில்லை அவன் அறையின் பால்கனியில் உலாவிக் கொண்டிருந்தான் அவன் கண்ணில் கண்ணீரோடு இருந்த ஜெனியின் முகமே நின்றது அவ அழுதா நமைய இவ்வளவு ஃபீல் பண்றோம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் ஆறு நிறைவுற்றது ரம்யா ராஜனன் நீ என்னை நீங்காதே அன்பே பகுதி ஏழு புனிதாவிற்கு தன் புகுந்த வீட்டினரை மிகவும் பிடித்தது ஆரோக்கியராஜும் செல்வராணியும் மருமகளை மகள் போல் நடத்தினர் ஜெஃப்ரியும் விஜயும் எப்போதும் சண்டை போட மற்றவர்கள் அவர்களை சமாதானம் செய்ய என வீடு எப்போதும் கலகலவென்று இருந்தது பானுவும் லென்சியும் மட்டுமே புனிதாவை அலட்சியமாக நடத்தினர் அவர்கள் ஒன்றும் இவர்கள் குடும்பத்தினர் இல்லையே அதனால் புனிதாவும் அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை எல்லாவற்றையும் விட பிரித்வி அவளிடம் மிகவும் அன்பாக இருந்தான் அவளுக்கு அதுதானே வேண்டும் எப்போதும் அமைதியாக இருக்கும் தன் பிறந்த வீட்டை விட புகுந்த வீட்டின் சூழல் புனிதாவிற்கு மிகவும் பிடித்தது ஜெஃப்ரி பிரின்சி திருமணம் மறுவாரம் பாண்டிச்சேரியில் நடக்க உள்ளதால் ஜோசப்பின் குடும்பம் மறுநாளை கிளம்பி அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்று விட்டனர் இரண்டு நாட்கள் சென்று புனிதா தன் பிறந்த வீட்டிற்கு தன் கணவனுடன் வந்தாள் ஸ்டீபன் இருக்கும் வரை பெட்டி பாம்பாக இருக்கும் சகோதரிகள் அவர் வெளியே சென்றவுடன் போடும் ஆட்டத்தை பார்த்து பிரித்வி தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் பிரித்விக்கு அங்கே ராஜ உபச்சாரம் நடந்தது காலை ஸ்டீபன் கிளம்பி வெளியே சென்றதும் பிரித்வி புனிதா ஜெனி மூவரும் அமர்ந்து காட்ச் விளையாடுவார்கள் மதியம் சாப்பிட்டதும் சிறிது நேரம் பிரித்வியும் புனிதாவும் அவர்கள் அறையில் ஓய்வெடுப்பார்கள் ஸ்டீபனின் வீட்டில் கீழ்த்தலம் மட்டும் தான் அதில் மூன்று படுக்கை அறைகள் இருந்தது வீட்டின் முன்புறம் கார் பார்க்கிங்கும் பின்புறம் சிறிய தோட்டமும் உள்ளது ஜெனி இருப்பதால் பிரித்வியும் புனிதாவும் பகல் வேலையில் விலகியே இருப்பார்கள் ஜெனியும் அதற்கு ஏற்றார்போல் அவர்கள் அறையில் இருக்கும் போது அந்த பக்கமே வரமாட்டாள் அவர்கள் ஹாலில் வந்து அமர்ந்தால்தான் அவளும் வருவாள் மாலை அவர்கள் எங்காவது வெளியில் சென்றால் அவர்கள் அழைத்தாலும் ஜெனி அவர்களோடு செல்ல மாட்டாள் அவள் வயதிற்கு அவளின் புரிந்து கொள்ளும் தன்மையை பார்த்து பிரித்வி வியக்கவே செய்தான் மூன்று நாட்கள் இங்கே இருந்தவர்கள் ஜெஃப்ரியின் திருமணம் வருவதால் அதற்கு பெற்றோர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று சீக்கிரமே கிளம்பினார்கள் அவர்கள் கிளம்புவதால் ஜெனி முகம் வாட அவளிடம் திருமணம் முடிந்ததும் ஒரு வாரம் வந்து தங்குவதாக வாக்களித்தனர் கிளம்புவதற்கு முன் புனிதாவும் பிரித்வியும் ஜெனியை தங்களோடு அழைத்து செல்ல விரும்பி கேட்க ஸ்டீபன் மறுத்துவிட்டார் பிரித்வியும் புனிதாவும் அவர்கள் வந்த காரை திருப்பி அனுப்பி இருந்தனர் இங்கே இருந்தவரை ஸ்டீபனின் காரை உபயோகித்தனர் அதனால் அவர்களை அழைத்து செல்லும் சாக்கில் விஜய் வந்தான் ஜெனியை பார்க்க போகிறோம் என்ற சந்தோஷத்தில் வந்த விஜய்க்கு லாங் ஸ்கர்ட் மற்றும் டாப்பில் இருந்த ஜெனியை வந்து கதவு திறந்ததும் கேட்கவா வேண்டும் ஒரே பரவச நிலைதான் ஜெனியும் விஜய் பார்த்ததும் புன்னகைத்தாள் விஜய் லீனாவிடம் ஜெஃப்ரி அண்ணா கல்யாணத்துக்கு அம்மா உங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்த ட்ரெஸ் ஆண்டி கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க என்று ஒரு கவரை கொடுக்க செல்வராணி கொடுத்து அனுப்பியதால் மறுக்க முடியாமல் லீனாவும் வாங்கி கொண்டார் காஃபி பலகாரம் சாப்பிட்ட பிறகு பிரித்வி விஜயோடு ஸ்டீபன் ஹாலில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்க அறைக்குள் பெண்கள் விஜய் கொடுத்த கவரை ஆவலுடன் பிரித்து பார்த்தனர் ஸ்டீபனுக்கு பேண்ட் ஷர்ட் லீனாவிற்கு பட்டு புடவை மற்றும் ஜெனிக்கு சுடிதார் இருந்தது ஜெனி அதை வெளியில் எடுத்து பார்க்க ஸ்கை ப்ளூ மற்றும் பர்பிள் கலந்த நிறத்தில் சுடிதார் அழகாக இருந்தது சூப்பரா இருக்கு ஜெனி போட்டுப்பார் சைஸ் சரியா இல்லைன்னா ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் புனிதா சொன்னதும் ஜெனி அரை கதவை சாற்றிவிட்டு அந்த உடையை அணிந்து பார்க்க அந்த சுடிதார் அவளுக்கு 
அளவு எடுத்து தைத்தது போல அவ்வளவு கச்சிதமாக இருந்தது ஆண்டி சம்ம ஸ்மார்ட் இல்ல உனக்கு கரெக்ட் சைஸ் வாங்கியிருக்காங்க பாரு புனித தன் மாமியாரின் பெருமையை பேச கண்ணாடி முன் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த ஜெனியும் அதேதான் நினைத்தாள் ஆனால் ஜெனிக்கு சுடிதார் வாங்கியது செல்வர் அணி இல்லை விஜய் என்பது தெரிந்தால் பிரித்வி வெளியே இருந்து புனிதாவை அழைக்கும் குரல் கேட்டதும் உடைகளை எடுத்து அலமாரியில் வைத்து விட்டு வெளியே வந்தனர் சிறிது நேரம் சென்று விஜயோடு பிரித்வியும் புனிதாவும் அங்கிருந்து காரில் கிளம்பினர் திருமணத்திற்கு முன்தினமே ஆரோக்கியராஜின் குடும்பம் பாண்டிச்சேரிக்கு கிளம்பி சென்றது ஸ்டீபன் திருமணத்தன்று காலை உணவை வீட்டிலேயே முடித்துக் கொண்டு நண்பகலில் பாண்டிக்கு குடும்பத்துடன் கிளம்பினார் கடற்கரை சாலை என்பதால் குளிர்ச்சியான காற்று முகத்தில் வீச பயணம் செய்வதே ஜெனிக்கு சுகமாக இருந்தது அவள் ஜன்னலில் வேடிக்கை பார்த்தபடி வந்தாள் மதிய உணவை செல்லும் வழியிலேயே முடித்துக் கொண்டு இரண்டு மணி போல் பாண்டிச்சேரி சென்று சேர்ந்தனர் ஆரோக்கியராஜ் இவர்களுக்கு என்று ஹோட்டலில் அரை பதிவு செய்திருந்தார் நேராக அங்கே சென்றவர்கள் சிறிது நேர ஓய்வுக்கு பிறகு மாலை திருமணத்திற்கு தயாராகினர் முதலில் ஸ்டீபன் தயாராகி வெளியே சென்று விட்டார் ஜெனியும் அவள் அம்மாவும் மெதுவாக கிளம்பினர் ஜெனி சென்று ஒரு குளியல் போட்டுவிட்டு வந்து செல்வராணி வாங்கி கொடுத்திருந்த சுடிதாரை எடுத்து அணிந்தவள் அதற்கு பொருத்தமாக வெள்ளை நிற கற்கள் பதித்த வைரத்தோடும் வைர டாலர் வைத்த மெல்லிய செயினும் அணிந்து கொண்டாள் ஷாம்பு போட்டு அலசிய தன் சுருளான கூந்தலை நன்றாக வாரி சென்டர் கிளிப் போட்டு வெறுத்து விட்டவள் முகத்திற்கு லேசான ஒப்பனை செய்ய அந்த எளிய அலங்காரத்திலும் ஜெனி நட்சத்திரமாக ஜொலித்தாள் மகள் கிளம்புவதையே பார்த்து கொண்டிருந்த லீனா அவள் தயார் ஆனதும் போவோமா என்று புன்னகையுடன் கேட்டவர் ஜெனி சரி என்றதும் இருவருமாக அறையை பூட்டிக் கொண்டு வெளியே வந்தனர் அவர்கள் வெளியே வந்த நேரம் பக்கத்து அறையில் இருந்து வெளியே வந்த விஜய் ஜெனியை பார்த்ததும் அவள் அழகில் அப்படியே அசந்து போய் நின்று விட்டான் அவன் அறையை கடந்துதான் ஜெனி செல்ல வேண்டும் ஜெனி அருகில் வந்ததும் தன் முக பாவனையை மாற்றிய விஜய் அவளை பார்த்து சாதாரணமாக ஹாய் என்றவன் அவள் அன்னையிடமும் வாங்க ஆண்டி என்றான் மரியாதையாக நீங்களும் இந்த ஹோட்டல்ல தான் தங்கியிருக்கீங்களா விஜய் லீனா கேட்டதற்கு அம்மா அப்பா இன்னும் மத்த சொந்தக்காரங்க எல்லாம் மாமாவோட இன்னொரு வீட்டுல இருக்காங்க இங்க எனக்கும் என்னோட பிரெண்ட்ஸுக்கும் மட்டும் ரூம் போட்டிருக்கேன் ஆண்டி என்றவன் அவர்களோடு லிப்ட் வரை வந்தான் ஜெனியும் அவள் அம்மாவும் அதில் ஏறியதும் தன் நண்பர்கள் இருந்த அறைக்கு விரைந்து சென்ற விஜய் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த காரின் சாவியை எடுத்து தன் நண்பன் மைக்கேல் மேல் தூக்கி எறிந்தவன் டே நீங்க இன்னும் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு வாங்க நான் அவசரமா போகணும் என்றவன் அவர்கள் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் வேகமாக படி வழியாக கீழே இறங்கினர் இவ எதுக்கு இப்படி திடீர்னு ஓடுறான் என்று புரியாமல் பார்த்தவர்கள் அங்கிருந்த பிரெஞ்சு விண்டோ வழியாக வெளியே எட்டி பார்க்க காரை எடுத்து கொண்டிருந்த ஸ்டீபனிடம் சென்ற விஜய் அங்கிள் என் பிரெண்ட்ஸ் கிளம்ப நேரம் ஆகும் போல நானும் உங்களோட சர்ச்சுக்கு வரலாமா என்றான் பணிவாக வா விஜய் என்ற ஸ்டீபன் எனக்கும் சர்ச்சுக்கு போக வழி தெரியாது யாரையாவது கேட்டு போகலான்னு இருந்த நல்ல வேலை நீயே வந்துட்ட என்றார் அவனை பார்த்ததும் முன்புறம் அமர்ந்திருந்த லீனா கீழே இறங்க செல்ல இருக்கட்டும் ஆண்டி என்ற விஜய் பின்பக்கம் கதவை திறந்து கொண்டு அமர்ந்தான் ஜெனியும் பின்பக்கம் தான் இருந்தாள் விஜய் அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் அதோடு ஜெனியை கண்டு கொள்ளாமல் ஸ்டீபனிடம் பேசியபடி வந்தான் விஜய் ஸ்டீபனின் காரில் செல்வதை பார்த்த மைக்கேல் பிகரை பார்த்ததும் பிரெண்ட்ஸ கழட்டி விட்டுட்டு போயிட்டாண்டா எங்க போயிட போறான் நாம அவனுக்கு யாருன்னு காட்டுவோம் வாங்கடா என்று விஜயை ஒரு கை பார்க்கும் முடிவில் மைக்கேல் கிளம்பினான் தேவாலயத்திற்கு வந்ததும் விஜயும் மற்றவர்களும் இறங்கி கொள்ள ஸ்டீபன் காரை பார்க் செய்ய சென்றார் உள்ளே வந்ததும் ஜெனி ஆவலாக புனிதாவை தேடுவதை பார்த்த விஜய் லீனாவிடம் சொல்லிவிட்டு அவளை அழைத்துக் கொண்டு சென்றார் புனிதாவிடம் சென்ற விஜய் அண்ணி உங்க பாசமலர் உங்களை பார்க்கணும்னு வந்திருக்காங்க என்றதும் புன்னகையுடன் திரும்பிய புனிதா ஜெனியை பார்த்ததும் மகிழ்ச்சியுடன் அவளை அணைத்துக் கொண்டாள் அக்காவையும் தங்கையையும் தனியே விட்டு விஜய் அங்கிருந்து சென்றான் தேவாலயத்தின் ஜெஃப்ரி பிரின்சி திருமணம் சிறப்பாக நடந்தது திருமணம் முடிந்து தம்பதிகள் புகைப்படம் எடுத்ததும் பிரின்சியும் லென்சியும் புடவை மாற்ற அழகு நிலையம் சென்றனர் 
வீட்டிலோ மண்டபத்திலோ மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்றால் கேட்கவில்லை அழகு நிலைய பெண்கள் தான் நன்றாக கட்டிவிடுவார்கள் என்று அங்கே செல்ல ஜெஃப்ரி தன் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் வரவேற்பு நடக்கும் மண்டபத்திற்கு வந்தான் இன்னும் மணமகள் வராததால் ஜெஃப்ரியின் குடும்பத்தினர் ஒரு அறையில் இருக்க ஜெனியும் புனிதாவுடன் அங்கே இருந்தாள் அப்போது புனிதாவை பார்த்து செல்வராணி எல்லாரும் இங்க இருந்தா நல்லா இருக்காது நீயும் பிரித்வியும் வரவங்கள வாங்கன்னு கேட்க ரிசப்ஷன்ல போய் நில்லுங்க என்று அவர்கள் இருவரையும் அனுப்பி வைத்தார் அறையில் செல்வராணி ஜெனி மற்றும் ஜெஃப்ரி மட்டும் இருந்தனர் அப்போது விஜய் உள்ளே நுழைந்தான் நொடிக்கொரு தரம் தன் கைபேசியில் நேரம் பார்க்கும் ஜெஃப்ரியை கிண்டலாக பார்த்தபடி தன் அம்மாவின் அருகே விஜய் அமர மகனை பார்த்து புன்னகைத்த செல்வராணி ஜெனிடம் உனக்கு இந்த சுடிதார் ரொம்ப அழகா இருக்கு என்றார் தேங்க்ஸ் ஆண்டி உங்க செலக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என் சைஸ் கூட கரெக்டா வாங்கி இருக்கீங்க என்று ஜெனி சொன்னதும் அதிர்ந்த செல்வராணி ஏதோ சொல்ல வர அவர் கையை பிடித்து அடுத்திய விஜய் பேச்சை மாற்றினான் விஜய் தான் ஏதோ செய்திருக்கிறான் என்று புரிந்து கொண்ட செல்வராணியும் அப்போதைக்கு அமைதியாக இருந்தார் சிறிது நேரம் சென்று ஜெனி வெளியே இருப்பதாக சொல்லி சென்றாள் ஜெனி வெளியே சென்றதும் மகனை பார்த்த செல்வராணி நாய போட ஜெனிக்கு டிரெஸ் எடுத்தேன் என்றார் பாவமாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டு நீங்க எடுக்கல அதுதான் நான் எடுத்த வெறும் அவங்க அப்பா அம்மாக்கு மட்டும் எடுத்து கொடுத்தா போதுமா அந்த சின்ன பிள்ள ஏமாந்து போயிடாது அதுதான் அவளுக்கு நான் எடுத்த எவ்வளவு ரூபாய்க்கு எடுத்த வெறும் அஞ்சாயிரம் தான் அதிக விலையில எடுத்தா சந்தேகம் வரும்னு கம்மியா தான் எடுத்தேன் இப்ப எதுக்குடா அவளுக்கு டிரெஸ் ஏ இவன் கொழுந்தையா லென்சிக்கு கூட தான் இருபதாயிரத்துக்கு புடவை எடுத்து கொடுத்தீங்க அது அதையா கட்டி இருக்கு ஆனா பாருங்க ஜெனி நாம எடுத்து கொடுத்தத எவ்வளவு ஆசையா போட்டிருக்கா லென்சிக்கு எடுத்துட்டு ஜெனிக்கு எடுக்கலன்னா பிரித்வி ஃபீல் பண்ண மாட்டானா அதனாலதான் எடுத்தேன் விஜய் சொன்ன காரணத்தை கேட்ட ஜெஃப்ரி நீ பிரித்விக்காக தான் எடுத்தியா அம்மா இவன் ஜெனிக்கு ரூட் விடுறாமா என்றான் பதறி போய் உனக்கு இப்பதான் தெரியுமா அவன் முதல் தடவை ஏர்போர்ட்ல அவளை பார்த்ததுல இருந்தே அப்படித்தான் இருக்கான் என்றார் செல்வராணி சாதாரணமாக அப்போது புனிதா உள்ளே வந்ததால் அதோடு பேச்சு நின்றது அத்த உங்களை மாமா வெளியே வர சொன்னார் இன்னும் ஏ மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் மேடைக்கு வரலன்னு எல்லாரும் கேட்கிறாங்க என்றாள் செல்வராணி ஜெஃப்ரியை பார்க்க அவன் முகம் மாறியது ஜெஃப்ரி தன் செல்லில் இருந்து பிரின்சியை அழைக்க அவள் அழைப்பை எடுக்கவில்லை ஜெஃப்ரியின் பொறுமை குறைந்திருந்த நேரம் பிரின்சி உள்ளே நுழைந்தாள் அவள் ஏதோ வானுலக தேவதை போலத்தான் இருந்தாள் ஆனால் அப்போது அவளை ரசிக்கும் மனநிலையில்தான் அங்கு யாரும் இல்லை எல்லாரும் காத்துட்டு இருப்பாங்கன்னு அறிவு வேண்டாம் இப்படி ஆடி அசைஞ்சு வர ஜெஃப்ரி எரிந்து விழ ஜெஃப்ரி இப்ப இந்த பேச்சு தேவையா அதுதான் வந்துட்டா இல்ல சீக்கிரம் மேடைக்கு போங்க மகனை அடக்கி செல்வராணி தம்பதிகளை மேடைக்கு அனுப்ப கலங்கிய கண்களை குனிந்து மறைத்தபடி பிரின்சி ஜெஃப்ரியோடு சென்றாள் ஆறரை மணிக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டிய வரவேற்பு பிரின்சி தாமதமாக வந்ததால் எட்டு மணிக்கு தான் தொடங்கியது எப்போது வரவேற்பு ஆரம்பிக்கும் மணமக்களை பார்த்துவிட்டு சாப்பிட்டு அவரவர் வீடு செல்லலாம் என்று காத்திருந்த விருந்தினர்கள் இவர்கள் மேடையில் ஏறி நின்ற நொடி பாதி பேர் சாப்பிடவும் மீதி பேர் பரிசு கொடுக்க வரிசையிலும் நின்றனர் அதனால் அரங்கம் காலியாக இருந்தது போல் தோன்றியது ஏதோ ஆள் இல்லாத தியேட்டரில் படம் ஓட்டுவார்களே அது போல் ஜெஃப்ரிக்கு தோன்ற அவன் திரும்பி பிரின்சியை முறைத்தான் பிரின்சி திரும்பி லின்சியை முறைத்தாள் அவள்தான் தாமதத்திற்கு காரணம் புடவை கட்டி முடித்ததும் இந்த புடவைக்கு இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நன்றாக இல்லை என்று தலை அலங்காரத்தை முழுவதும் கலைத்துவிட்டு மீண்டும் செய்ய வைத்தாள் அதனால்தான் ரொம்ப நேரம் ஆகிவிட்டது இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக செய்ததெல்லாம் வீண் அதை பாராட்டத்தான் ஆளில்லையே பிரின்சிக்கு கோபமாக வந்தது அவள் மெல்லிய குரலில் அதை ஜெஃப்ரியிடம் சொல்ல நீ முதல்ல அவளோட பேசுறத நிறுத்து அப்பதான் நீ உருப்படுவ என்றான் அவன் கடுப்பாக பிரின்சியின் வருத்தமோ கோபமோ எதுவும் லின்சியை பாதித்ததாக தெரியவில்லை அவள் எப்போதும் போல் அலட்டலாக மண்டபத்தை வளைய வந்தாள் விருந்தினர்கள் மேடைக்கு வந்து வாழ்த்து சொல்லி புகைப்படம் எடுக்க ஆரம்பித்ததும் ஜெஃப்ரியும் பிரின்சியும் தங்கள் சண்டையை விட்டு அதில் கவனமாக ஆரம்பித்தனர் ஸ்டீபன் ஜெனியை உணவு அருந்த அழைக்க அப்பா பிளீஸ் அவ என்னோட இருக்கட்டும் நான் நைட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது அவளை உங்க ரூம்ல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போறேன் என்ற 
புனிதாவின் விருப்பத்திற்கு இணங்கி ஸ்டீபன் தன் மனைவியை மட்டும் அடைத்துக் கொண்டு சாப்பிட சென்றார் உணவு அருந்தி முடித்ததும் ஸ்டீபன் ரொம்ப நேரம் இருக்க வேண்டாம் சீக்கிரம் வந்துடுங்க என்றார் அவர் இவ்வளவு விட்டதே பெரிது என்பதால் புனிதாவும் ஜெனியும் மகிழ்ச்சியுடன் சரி என்றனர் ஸ்டீபன் லீனாவுடன் அவர்கள் தங்கி இருந்த ஹோட்டலுக்கு சென்றார் ஹோட்டல் மண்டபத்தில் இருந்து பக்கம்தான் வரவேற்பு முடிந்த பிறகு குடும்பத்தினர் சாப்பிட சென்றனர் புனிதாவும் ஜெனியும் அவர்களுக்கு வேண்டியதை தட்டில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிட அப்போது பிருத்வி புனிதாவை அழைக்க ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன் என்றபடி புனிதா எழுந்து சென்றாள் அவள் சென்றதும் ஜெனி மட்டும் தனியே உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் தனியே இருப்பதை பார்த்த விஜய் அவள் அருகே சென்று உட்கார்ந்து சாப்பிட மைக்கேல் இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் என்று தன் மற்ற நண்பர்களையும் அழைத்து கொண்டு அவர்களிடம் சென்றான் தன் நண்பர்களை பார்த்ததும் விஜய் புன்னகைக்கு உன் கூட பேச நாங்க வரல சிஸ்டர் கிட்ட ஒரு நியாயம் கேட்கணும் என்றதும் விஜயின் முகம் மேலும் மலர்ந்தது ஜெனி அவர்களை புரியாமல் பார்க்க விஜய் ஜெனி இவங்க என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க காலேஜ் டேஸ்ல இருந்தே என்று ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக அறிமுகப்படுத்தி ஜெனி புன்னகையுடன் ஹலோ என்றால் உறவினர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த புனிதா திரும்பி ஜெனியை பார்த்தவள் அவளுடன் விஜய் இருந்ததால் நிம்மதியாக தன் பேச்சை தொடர்ந்தாள் அறிமுக படலம் முடிந்ததும் மைக்கேல் சிஸ்டர் நாங்க இவனை நம்பிதான் பாண்டிச்சேரி வந்தோம் ஆனா பாருங்க இவ எங்களை பாதிலேயே கலட்டி விட்டுட்டு போயிட்டா இது நியாயமா நீங்களே சொல்லுங்க என்றதும் ஜெனி திரும்பி விஜயை பார்த்து புன்னகைக்க டெய் நேத்து முழுசும் நான் உங்களோட சுத்தல விஜய் தன் நண்பனை மடக்க அது நேத்து ஆனா இன்னைக்கு என்ன பண்ண அழகான பொண்ண பார்த்ததும் எங்களை பாதிலே விட்டுட்டு போனியடா மச்சா அது நியாயமா மைக்கேல் விடாமல் வழக்கடிக்க அதற்கு மற்ற நண்பர்களும் ஒத்துவதினர் விஜய் யாரோ பொண்ணை பார்த்தான் என்றதும் ஜெனி சுவாரஸ்யமாக அவனை பார்க்க ஜெனி இவங்க சும்மா சொல்றாங்க நீ நம்பாத என்றான் விஜய் மைக்கேல் யாரு நான் சும்மா சொல்றேனா ஜெனி நீங்களே சொல்லுங்க நீங்க வந்ததுல இருந்து இவன் எங்களோடவா இருக்கா இல்ல உங்களோட இருக்கானா என்றதும் ஜெனிக்கு அதிர்ச்சி அவர்கள் யாரோ ஒரு பெண்ணை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்று நினைத்தாலே தவிர அவர்கள் தன்னை பற்றிதான் சொல்கிறார்கள் என்று சத்தியமாக அவள் நினைக்கவில்லை விஜய் தன் நண்பர்கள் மேலும் எதுவும் பேசும் முன் அங்கிருந்து கிளப்பி கொண்டு சென்றான் ஜெனி திரும்ப விஜயை பார்க்க அவன் முகத்தில் அப்படி ஒரு சிரிப்பு அவன் நண்பர்கள் தவறாக சொல்லியிருந்தால் அவனுக்கு கோபம் தானே வர வேண்டும் ஜெனிக்கு இப்போது பயம் வந்துவிட்டது விஜய் தன்னை நினைத்து மனதில் எதுவும் ஆசை வளர்த்து கொள்வானோ என்று இனி என்ன வளர்க்க ஏற்கனவே மனதில் அவளைத்தான் அவன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று பாவம் அவளுக்கு தெரியவில்லை ஜெனிக்கு மனதில் குற்ற உணர்வு எழுந்தது அவள் ராஜேஷை விரும்பும் போது விஜயிடம் இயல்பாக பேசியது தவறோ என்று குழம்ப ஆரம்பித்தாள் அவளுக்கு விஜயிடம் ராஜேஷை பற்றி சொல்லவும் முடியாது அதனால் விஜயிடம் இருந்து விலகினாள் அவன் புரிந்து கொள்வான் என்று நினைத்தவள் மேலும் சிறிது உணவு எடுத்து செல்வது போல் அப்படியே புனிதாவின் அருகில் சென்று நின்று கொண்டாள் விஜய் திரும்பி ஜெனியை பார்க்க அவள் புனிதாவோடு இருந்ததால் அவனும் அவன் நண்பர்களோடு நின்று சாப்பிட்டான் அதன் பிறகு விஜய் சென்று ஜெனியிடம் பேச முயன்ற போது எல்லாம் அவள் அவனுக்கு பிடி கொடுக்கவே இல்லை விஜயின் முகத்தை பார்ப்பதையும் தவிர்த்தாள் விஜய்க்கும் அவள் தன்னை தவிர்க்கிறாள் என்று புரிந்தது இரவு மண்டபத்தில் இருந்து எல்லோரும் ஒன்றாகத்தான் ஹோட்டலுக்கு சென்றனர் விஜய் தான் கார் ஓட்டினார் விஜயின் முகம் இறுகி இருந்தது ஹோட்டலில் கார் நின்றதும் ஜெனி முதல் ஆளாக இறங்கி உள்ளே சென்று விட்டாள் ஜெனியை கவனித்த மைக்கேலுக்கே ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது விஜயிடம் வந்தவன் சாரிடா நீயே பக்குவமா சொல்லியிருப்ப நான் அவசரப்பட்டு சொதப்பிட்டேனா என்று வருந்த அவ ரொம்ப பயந்த சுபாவம்டா அவங்க அப்பா வேற ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அதனால அப்படி இருப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் விஜய் தன் நண்பனையும் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை ஜெனியையும் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை அன்று இரவு விஜய்க்கும் ஜெனிக்கும் தூங்கா இரவாக கடிந்தது மறுநாள் காலை ஸ்டீபன் ஹோட்டலை சுற்றி இருந்த தோட்டத்தில் நடக்க லீனா குளித்து கொண்டிருந்ததால் ஜெனி அவர்கள் அறையின் வெளியே இருந்த லாபியில் நின்று கூண்டல் வைக்கப்பட்டிருந்த பறவைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் 
அப்போது அறையில் இருந்து எதேச்சியாக வெளியே வந்த விஜய் ஜெனியை பார்த்ததும் அவள் அருகே செல்ல யாரோ வருவதை உணர்ந்த ஜெனி திரும்ப அங்கே விஜயை பார்த்ததும் சிரிக்க முயன்று தோற்றாள் அதை பார்த்ததும் விஜயின் பொறுமை பறந்தது ஹே இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு உன் முகத்தை இப்படி தூக்கி வச்சிட்டு இருக்க ஒரு கிண்டல் பேச்ச கூட உன்னால சாதாரணமா எடுத்துக்க முடியாதா நான் ஏதோ கையில தாலிய வச்சுக்கிட்டு உன் பின்னால சுத்துற மாதிரி பிலம் காட்டுற நான் கருப்பா இருக்கேன் அதோட வெறும் ஹோட்டல் வச்சு நடத்துறவன் நீ யாரு பெரிய உலக அழகி இல்ல உனக்கு எல்லாம் என்ன பிடிக்குமா கோபத்தில் விஜயின் மனதில் இருப்பது எல்லாம் வெளியே வர ஜெனி அவன் கோபத்தை பார்த்து பயந்து போய் நின்றாள் ஜெனியின் அம்மா அழைக்கும் குரல் கேட்டதும் விஜய் அங்கிருந்து வேகமாக செல்ல ஜெனி சோர்ந்து போய் அவள் அறைக்கு திரும்பினாள் விஜய் பேசியது அனைத்தையும் லீனா அவர்கள் அறையின் வாயிலில் நின்று கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தார் அவருக்கு என்ன நடந்திருக்கும் என்று புரிந்தது அதோடு விஜய்க்கு ஜெனியை பிடித்திருப்பதையும் புரிந்து கொண்டார் ஜெனி குளியல் அறைக்குள் சென்றவள் ஒரு மூச்சு அழுது தீர்த்து குளித்து விட்டு வந்தாள் வீங்கி சிவந்திருந்த கண்களே அவள் அழுதிருக்கிறாள் என்று லீனாவுக்கு காட்டி கொடுத்தது ஸ்டீபன் வந்ததும் காலை உணவை அறைக்கே வரவழைத்து சாப்பிட்டவர்கள் ஒன்பது மணி ஆனதும் அறையை காலி செய்து கொண்டு சென்னை திரும்ப காரில் ஏறினர் விஜயும் அப்போதுதான் அவன் நண்பர்களுடன் வந்தான் அவனை பார்த்த ஸ்டீபன் என்ன விஜய் கிளம்பியாச்சா என்றார் ஆமா அங்கிள் மத்தவங்க எல்லாம் நாளைக்கு வருவாங்க நான் ஹோட்டல் போகணும் அதனால இன்னைக்கே கிளம்புறேன் என்ற விஜய் ஒப்புக்கு கூட ஜெனியை திரும்பி பார்க்கவில்லை ஜெனியும் குனிந்த தலை நிமிராமல் காரில் உட்கார்ந்திருந்தாள் லீனா இருவரையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் ஸ்டீபன் மெதுவாக காரை ஓட்டுவதால் விஜயும் மெதுவாகத்தான் ஓட்டிக் கொண்டு வந்தான் அவன் நினைத்தால் சிட்டாக பறந்திருக்கலாம் அவனுக்கு அவர்களை தனியே விட்டு செல்ல மனமில்லாமல் மெதுவாக வந்தான் ஜெனி இரவு உறங்காததால் பின் சீட்டில் படுத்து உறங்கிவிட்டாள் அவள் உறங்கிவிட்டாள் என்று தெரிந்ததும் தன் பக்கத்தில் இருந்த கணவரிடம் லீனா மெதுவாக பேச்சை ஆரம்பித்தார் சிறிது நேரம் புனிதாவையும் பிரித்வியையும் பற்றி பேசியவர் இந்த விஜய் மட்டும் கருப்பா இல்லாம அவங்க அண்ணனுங்க மாதிரி கலரா இருந்திருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதோட படிச்ச படிப்புக்கு வேலைக்கு போகாம எதுக்கு இந்த ஹோட்டல் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்றார் சலிப்பாக நிறத்தை மட்டும் வச்சு என்ன செய்ய அவன் கருப்பா இருந்தாலும் அவன் கிட்ட என்ன குற யாரையும் சார்ந்திருக்காம சொந்தமா தொழில் பண்றான் அதோட அவன் ஹோட்டல் நடத்தும் இடம் அவனோட சொந்த இடம் அது மட்டுமே எத்தனை கோடிக்கு போகும் தெரியுமா அவன் ஒன்னும் நீ நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண ஆள் இல்ல இன்னும் நல்லா வருவா பாரு என்றார் ஸ்டீபன் பெருமையாக உண்மையில் தன் கணவன் விஜயை பற்றி என்ன நினைக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ளவே லீனா அப்படி பேசியது அவர் போட்டு வாங்கியது தெரியாமல் ஸ்டீபனும் மனதில் இருப்பதை சொல்லிவிட்டார் விஜயின் ஹோட்டலை தாண்டித்தான் ஸ்டீபன் செல்ல வேண்டும் விஜய் அவர்களுக்காக ஹோட்டல் முன்பு காத்திருப்பதை பார்த்து அவர் காரை நிறுத்த அங்கிள் பன்னெண்டு மணி ஆகிடுச்சு லஞ்ச் சாப்பிட்டு போங்க என்று அவர்களை தன் ஹோட்டலுக்கு விஜய் அழைத்தான் இல்ல வீட்டுல போய் சாப்பிட்டுக்கிறோம் இன்னும் நேரம் இருக்கே ஸ்டீபன் மறுக்க நீங்க டிராபிக்ல வீடு போய் சேர இன்னும் ரெண்டு மணி நேரமாவது ஆகும் இங்கே சாப்பிடுங்க அங்கிள் விஜய் வற்புறுத்த ஸ்டீபன் திரும்பி லீனாவை பார்க்க அவர் சம்மதமாக தலையசைத்தார் ஸ்டீபன் காரை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு இறங்க ஜெனி அப்போதுதான் உறக்கத்தில் இருந்து கண் விழுத்தாள் அவளுக்கு முதலில் எங்கே இருக்கிறோம் என்றே புரியவில்லை பிறகுதான் இது விஜயின் ஹோட்டல் என்று தெரிந்தது ஜெனி காரில் இருந்து இறங்க விஜய் அவளை கண்டு கொள்ளாமல் எல்லோருக்கும் முன்பாக உள்ளே சென்று விட்டான் விஜய் அவர்களை நன்கு உபசரித்தான் அவர்கள் தயங்குவதால் அவனே அவர்களுக்கு வேண்டியது பார்த்து ஆர்டர் செய்தான் ஆனால் அவன் மறந்தும் ஜெனியின் பக்கம் மட்டும் திரும்பவில்லை அவன் ரோஷத்தை பார்த்து லீனாவுக்கு வியப்பாக இருந்தது அதே போல்தான் ஜெனியும் அவளின் ஒரு பார்வை விஜயை சமாதானம் செய்ய போதும் ஆனால் அவள் அதை செய்யவில்லை விஜயை சமாதானம் செய்ய முனைந்தால் ஒன்று அவன் விருப்பத்திற்கு இணங்க வேண்டும் அல்லது ராஜேஷை பற்றி சொல்ல வேண்டும் இரண்டுமே அவளால் முடியாது அதனால் அவன் தன்னை பற்றி தவறாக நினைத்தாலும் பரவாயில்லை என்று அமைதியாக இருந்துவிட்டாள் உணவு அருந்தி முடித்ததும் ஸ்டீபனின் குடும்பம் விடை பெற விஜய் அவர்களை வழி அனுப்பி வைத்தான் 
விஜய்க்கு ஜெனியை கேட்டால் சந்தோஷமாக மனம் முடித்து தந்துவிட வேண்டும் என்று லீனா ஆசைப்பட ஜெனி மனதில் இருக்கும் ஆசையை யார் அறிவார் ரம்யா ராஜனன் நீ என்னை நீங்காதே அன்பி பகுதி எட்டு ஜெனியிடம் சொன்னது போல் புனிதாவும் பிரித்வியும் ஜெஃப்ரி திருமணம் முடிந்த மூன்று நாட்கள் சென்று இவர்களுடன் வந்து தங்கினர் ஜெனிக்கு விடுமுறை நேரம் என்பதால் பொழுது நன்றாக கழிந்தது நான்கு நாட்கள் சென்ற நிலையில் ஒரு நாள் வெளியே சென்றுவிட்டு வந்த ஸ்டீபனின் முகம் சரியே இல்லை அவர் முகத்தில் கோபம் விரக்தி ஏமாற்றம் எல்லாமே கலந்திருந்தது அவர் எப்பவும் அதிகம் பேச மாட்டார்தான் கோபக்காரர்தான் இருந்தாலும் முகத்தில் எதுவும் காட்ட மாட்டார் சாதாரணமாகத்தான் இருப்பார் ஆனால் இப்போது அவர் முகத்தில் இருந்தே ஏதோ சரியில்லை என்று புரிந்தது வீட்டில் யாரோடும் சரியாக பேசவில்லை ஏதோ யோசித்துக் கொண்டே இருந்தார் பிரித்வி இருந்ததால் வேறு வழி இல்லாமல் அவனுடன் பேசினார் பிரித்வியே புனிதாவிடம் என்னாச்சு உங்க அப்பாவுக்கு என்று கேட்டான் புனிதாவுக்கு தெரிந்தால் தானே பதில் சொல்ல முடியும் அவளுக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை என்ன பிரச்சனை என்று தெரியாமல் லீனா தன் கணவரின் முகம் பார்ப்பதும் வீட்டு வேலை பார்ப்பதுமாக இருந்தார் ஜெனியை பற்றி கேட்கவே வேண்டாம் ஸ்டீபன் மற்றவர்கள் இடமாவது இரண்டொரு வார்த்தை பேசினார் ஜெனியிடம் சுத்தமாக பேசவில்லை அப்போதும் ஜெனிக்கு தன் காதல் விஷயம் அவருக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று தோன்றவில்லை எப்போதாவது ஒருமுறை ஸ்டீபன் இல்லாத நேரம் ஜெனி ராஜேஷை செல்லில் அழைப்பாள் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு வைத்து விடுவாள் அதுவும் கடந்த நான்கு நாட்களாக ராஜேஷ் செல்லை எடுக்கவும் இல்லை ஜெனி அவனோடு பேசவும் இல்லை அதனால் ஜெனி வேறு ஏதோ காரணம் என்று நினைத்தாள் அன்று இரவு எல்லோரும் ஒரு குழப்பத்துடனே உறங்க சென்றனர் ஜெனி உறங்கிவிட்டாள் ஆனால் புனிதாவிற்கு தான் உறக்கம் வரவில்லை அவள் பிரித்வி உறங்கியதும் தண்ணீர் குடிப்பது போல் வெளியே வந்தவள் தன் பெற்றோரின் அறையை பார்க்க அந்த நடு இரவிலும் அவர்கள் அறையில் விளக்கு எரிந்தது அதோடு உள்ளே பேச்சு குரலும் கேட்டது புனிதாவிற்கு அவள் அம்மா அழுவது போலவும் இருந்தது அவர்கள் அறைக்கு போவதா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் இருந்தவள் என்ன என்று தெரியாமல் தன்னால் நிம்மதியாக உறங்க முடியாது என்று தோன்ற துணிந்து தன் பெற்றோரின் அறை வாயிலில் நின்று அம்மா என்று அழைத்தாள் அப்போது அவளுக்கு தெரியவில்லை தனக்கு இனி எப்போதும் நிம்மதியான உறக்கம் இருக்க போவதில்லை என்று புனிதாவின் குரல் கேட்டதும் லீனா எழுந்து வெளியே வந்தார் என்னடா இந்த நேரத்தில் என்று கேட்டவரின் குரலே சரியில்லை ஒன்னு இல்லமா தண்ணி குடிக்க வந்தன் மாப்பிள்ள தூங்கிட்டாரா உம் தூங்கிட்டார் என்றவள் தன் தாய்க்கு ஜாடை காட்டி தனியாக அழைத்தாள் லீனா திரும்பி தன் கணவரை பார்க்க ஸ்டீபன் கட்டிலில் படுத்திருந்தார் லீனா விளக்கை அணைத்து விட்டு கதவை சாற்றிக் கொண்டு புனிதாவோடு சமையல் அறைக்கு சென்றார் என்ன ஆச்சுமா புனிதா கேட்டதும் லீனா அழுது விட்டார் என்னவோ ஏதோ ஒன்று புனிதாவின் மனம் தவிக்க ஆரம்பித்தது ஒரு வழியாக லீனா தன்னை தேற்றிக் கொண்டு சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவர் சொன்ன விஷயத்தை கேட்ட புனிதா அதிர்ச்சி அடைந்தாள் சிறிது நேரம் சென்று அதிர்ச்சியில் இருந்து வெளியில் வந்தவள் தன் அம்மாவை தேற்றி அவரை படுக்க அனுப்பிவிட்டு தானும் உறங்க சென்றாள் மறுநாள் காலை ஜெனியை லீனா எழுப்ப ஜெனி எழுந்து உட்கார்ந்தவள் இன்னைக்கு லீவு தானே எதுக்குமா இவ்வளவு சீக்கிரம் எழுப்புனீங்க என்று கேட்டவள் லீனா பதில் சொல்லாமல் இருக்கவும் அவர் முகத்தை பார்க்க லீனா முகமே ஒரு மாதிரி இருந்தது ஜெனி என்னாச்சுமா என்று கேட்ட நொடி லீனாவின் கரம் ஜெனியின் கன்னத்தில் இடியாக இறங்க தன் அம்மா தன்னை அடித்ததை நம்ப முடியாமல் அதிர்ச்சியில் ஜெனி இருந்தாள் இதுவரை லீனா அவளை அடித்ததே இல்லை உன்னை படிக்க காலேஜ் அனுப்பினா நீ என்ன வேலை பண்ணிருக்க இதுக்குதான் நீ காலேஜ் போனியா லீனா ஆத்திரமாக கத்த ஜெனிக்கு அப்போதுதான் விஷயம் புரிய ஆரம்பித்தது அவளுக்கு பயத்தில் கை கால் உதர ஆரம்பிக்க மூளையோ யார் சொல்லி இருப்பா என்று யோசிக்க உன் காலேஜ் ப்ரொஃபசர் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவரா அவர் அப்பாவை போன் பண்ணி பாக்கணும்னு வர சொல்லி உன் கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் தன் பெண்ணை பத்தி ஒருத்தர் தவறா சொல்லும் போது உங்க அப்பாவுக்கு எவ்வளவு அவமானமா இருந்திருக்கோ எப்படி இருந்த மனுஷ இப்ப அவரை பார்க்கவே முடியல உங்க அக்காவும் உன்ன மாதிரி தானே காலேஜ் போயிட்டு வந்தா 
அவ ஒழுக்கமா தானே இருந்தா உனக்கே அப்படி இருக்க முடியல காலேஜ் படிக்கும் போது உனக்கு என்ன காதல் அம்மா ராஜேஷ் ரொம்ப நல்லவம்மா ஜெனி முதல் முறையாக வாயை திறந்தாள் நீ ரொம்ப கண்ட கொஞ்ச நேரம் காலேஜ்ல பார்த்தத வச்சு உனக்கு அவன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு தெரிஞ்சிடுச்சா அப்படியே அவன் நல்லவனா இருந்தாலும் இது உனக்கு தேவையான வேலையா உன்கிட்ட இருந்து இத நான் நிச்சயமா எதிர்பார்க்கல ஜெனி வருத்தமாக பேசிய தன் தாயை பார்த்த ஜெனியின் கண்கள் கலங்க ஏமா எனக்கு பிடிச்சவரோட என்னோட லைஃப் இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பா என்றாள் ஜெனிக்கு இப்படியெல்லாம் பேச தெரியுமா என்பது போல் லீனா பார்த்தார் ரொம்ப மாறிட்ட ஜெனி காதல் உன்னை மாத்திடுச்சு உன்னை பத்தி யோசிக்கிற நீ ஏன் நம்ம குடும்பத்தை பத்தி யோசிக்கல ராஜேஷ் குடும்பத்தை பத்தி எல்லாம் உங்க அப்பா விசாரிச்சுட்டார் அவங்க ரொம்ப சாதாரணமான குடும்பம் உங்க அக்காவை பெரிய இடத்துல செஞ்சுட்டு உன்னை எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல செய்ய முடியும் உங்க அக்காவோட புகுந்த வீட்டுல நம்மள மதிப்பாங்களா நீ உன் வாழ்க்கைய மட்டும் இல்ல உங்க அக்கா வாழ்க்கையும் சேர்த்து கெடுக்க பாக்குற என்றார் லீனா வேதனையாக ராஜேஷ் கூட நல்லா வருவாமா என்றார் ஜெனி குரலில் ஏக்கத்துடன் நீ சொன்னா கேட்க மாட்டியா என்பது போல் பார்த்த லீனா நான் உங்க அப்பா கிட்ட நம்ம ஜெனி நம்ம சொன்னா கேட்டுப்பா நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு சொன்ன ஆனா நீ எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தி பாக்கணும்னு நினைக்கிற அப்புறம் ஓ இஷ்டம் என்றவர் அறையில் இருந்து சோர்வாக வெளியே சென்றார் ஜெனிக்கும் தன் அம்மாவிடம் அப்படி பேசியது வருத்தமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் வேறு வழியில்லை அவள் அம்மா வெளியே சென்றதும் ராஜேஷிடம் பேசுவோம் என்று நினைத்து ஜெனி அவளின் செல்லை எடுக்க அப்போது சரியாக உள்ளே வந்த லீனா ஜெனியை பார்த்து முறைத்தவர் அவள் கையில் இருந்த செல்லை பிடுங்கிக் கொண்டு சென்றார் அவள் அப்பாவை பார்க்க பயந்து கொண்டு ஜெனி அறையிலேயே இருந்தாள் பிரித்வி தன் சென்னை அலுவலகத்திற்கு புனிதாவின் விசா விஜயமாக செல்ல வேண்டியது இருந்ததால் அவன் அங்கே கிளம்பி சென்றான் அவன் கிளம்பியதும் ஸ்டீபன் லீனாவை பார்க்க அவர் சென்று ஜெனியை அழைத்து வந்தார் ஜெனிக்கு கை கால் எல்லாம் உதறியது அவள் பயத்துடன் ஸ்டீபனின் எதிரில் இருந்த சோஃபாவில் உட்கார்ந்தாள் தன்னிடம் தன் காதலை விட்டுவிட சொல்லி தன் தந்தை சொல்வார் என்று எதிர்பார்த்த ஜெனிக்கு ஏமாற்றமே ஸ்டீபன் அதை தவிர மற்றது எல்லாம் பேசினார் முதலில் அவள் ராஜேஷை எப்போது எங்கே சந்தித்தாள் என்பதில் ஆரம்பித்து தினமும் எங்கே நின்று இருவரும் பேசுவார்கள் இருவரும் எங்கெல்லாம் வெளியில் சென்றார்கள் என்று கேட்க ஜெனிக்கு நிமிர்ந்து யாரையும் பார்க்க முடியவில்லை இது எல்லாம் அப்பாவிடம் சொல்லக்கூடிய விஷயமா அதனால் அவள் மௌனமாக இருந்து பார்த்தாள் அப்போதும் ஸ்டீபன் விடவில்லை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ எங்க போன என்ன பண்ண எல்லாமே தெரியும் இருந்தாலும் நீயே எல்லாத்தையும் சொல்லணும் இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அலட்சியமா இருந்துட்டா நாளைக்கு அது பெரிய பிரச்சனை ஆகலாம் என்றவர் சொல்லாமல் இங்கிருந்து ஒரு அடி கூட அசைய முடியாது என்பது போல் அழுத்தமாக உட்கார்ந்திருந்தார் லீனாவும் புனிதாவும் வேறு சொல்லு என்பது போல் ஜெனியை வற்புறுத்த ஜெனிக்கு வேறு வழி இல்லை அவள் மெதுவாக ஒவ்வொன்றாக சொல்ல ஆரம்பித்தாள் நரகம் என்று கேள்வி மட்டுமே பட்டிருந்த ஒன்றை ஜெனி அன்று அனுபவித்தாள் ஜெனியிடம் இருந்து அவள் சினிமாவுக்கு சென்றது உட்பட எல்லா விஷயத்தையும் வாங்கிவிட்டே ஸ்டீபன் அவளை விட்டார் எந்த தேட்டர் யாரெல்லாம் போனீங்க எந்த சீட்ல உட்கார்ந்த ஒரு கேள்வியையும் விடவில்லை அவளுக்கு பதில் சொல்லி முடித்த போது ஜெனி கடவுளே காதலும் வேண்டாம் ஒரு மண்ணும் வேண்டாம் என்ற நிலையில் தான் இருந்தாள் வீட்டினர் முன்பு தன்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயத்தை பேசும்படி ஆனது ஜெனிக்கு மிகவும் தன்னிறக்கமாக இருந்தது அவள் யாருடைய முகத்தையும் பார்க்க விரும்பாமல் அவள் அறைக்குள் சென்று முடங்கினாள் லீனா அல்லது புனிதா ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் ஜெனிக்கு துணைக்கு இருந்தனர் புனிதாவுக்கு ஜெனியை பார்க்க மிகவும் வேதனையாக இருந்தது அவளால் அள மட்டுமே முடிந்தது வேற என்ன செய்ய முடியும் அவளுக்கு தன் புகுந்த வீட்டினரை பற்றி கவலை சும்மாவே பானுவும் லென்சியும் அவளை மதிக்க மாட்டார்கள் இன்னும் இந்த விஷயம் வேறு தெரிந்தால் தன்னை அவர்கள் கேவலமாக பார்ப்பார்கள் என்று நினைத்தாள் சிறிது நேரம் சென்று மீண்டும் விசாரணை கமிஷன் ஆரம்பித்தது ஜெனி ஹாலுக்கு வர மறுத்ததால் ஸ்டீபனே அவள் அறைக்கே வந்தார் ஜெனி ராஜேஷை திருமணம் செய்தால் என்னென்ன பின் விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை பற்றி பட்டியலிட்டார் நீ இன்னும் அந்த ராஜேஷ கல்யாணம் பண்ணும் முடிவுல இருந்தா நானும் அம்மாவும் இந்த ஊரை விட்டு எங்காவது போயிடுவோம் உங்க அக்காவை உங்க அத்தா விடமாட்டார்தான் 
ஆனா அவங்க நம்ம குடும்பத்தோட எந்த சம்பந்தமும் வச்சுக்க மாட்டாங்க உங்க அக்காவையும் நாம இனி பார்க்க முடியாம போகலாம் அவங்க அளவுக்கு நம்ம வசதி இல்லைனாலும் நம்ம குடும்பத்துல அவங்க சம்பந்தம் செஞ்சதே நம்ம குடும்பத்தை பத்தி நல்ல விதமா கேள்விப்பட்டதுனாலதான் நான் எவ்வளோ கட்டுப்பாடா இருந்து என்ன லாபம் என் குடும்பத்தை என்னால நல்லபடியா காப்பாத்த முடியல ஸ்டீபன் கடைசியாக சொன்னதை கேட்ட ஜெனி மனதளவில் முற்றிலும் உடைந்தே போய்விட்டாள் லீனாவும் புனிதாவும் வாய் விட்டே அழுதனர் அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க ஜெனி நம்ம சொன்னா கேப்பா சொல்லு ஜெனி அப்பா சொல்றத கேக்குறேன்னு சொல்லு லீனா வற்புறுத்த ஜெனி சரி என்று தலையசைத்தாள் தன் குடும்பமா அல்லது தன் காதலா என்று வரும்போது ராஜேஷ் பின்னுக்கு செல்லப்பட்டான் ஜெனியை தன் வழிக்கு கொண்டு வந்த ஸ்டீபன் அடுத்து ராஜேஷை பார்க்க சென்றார் ஸ்டீபன் அவர் மட்டும் செல்லவில்லை ராஜேஷ் ஜெனியை பற்றி அவரிடம் சொன்ன கல்லூரி பேராசிரியர் ஆல்பர்டையும் அழைத்துக் கொண்டு சென்றார் ஸ்டீபன் அங்கே செல்லும் போது மாலை நேரம் ராஜேஷ் அப்போது வீட்டில் இல்லை பெர்னாண்டஸுக்கு உடம்பு சரியில்லை நான்கு நாட்கள் மருத்துவமனையில் இருந்துவிட்டு இன்றுதான் அவர் வீட்டுக்கு திரும்பியிருந்தார் ஸ்டீபனையும் ஆல்பர்டையும் பார்த்து பெர்னாண்டஸ் உடன் பணி புரிவோர் என்று நினைத்து சோபியா அவர்களை தன் கணவரிடம் அழைத்து சென்றார் பெர்னாண்டஸ் அவர்கள் யார் என்று தெரியாமல் திகைப்பதை பார்த்து சோபியாவும் கேள்வியாக பார்க்க முதலில் தயங்கிய ஆல்பர்ட் பின் தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு ராஜேஷ் ஜெனி பற்றி சொல்ல அதை கேட்ட ராஜேஷின் பெற்றோருக்கும் அதிர்ச்சிதான் சோபியா ராஜேஷை செல்லில் அழைத்து உடனே வீட்டிற்கு வர சொன்னார் இப்போதுதான் தன் தந்தை மருத்துவமனையில் இருந்து திரும்ப இருப்பதால் அவருக்குதான் உடம்பிற்கு ஏதோ என்று பதறி ராஜேஷ் அடித்து பிடித்து வீடு வந்து சேர்ந்தான் ஆல்பர்ட் மற்றும் ஜெனியின் தந்தையை அங்கே பார்த்ததும் ராஜேஷுக்கு விஷயம் புரிப்பட்டு விட்டது ஜெனி எதை நினைத்து பயந்தாலோ அந்த நேரம் வந்தே விட்டது என்பதை உணர்ந்தான் அவன் தைரியமாகத்தான் ஸ்டீபனை எதிர்கொண்டான் தன் அன்னையை பார்த்து அம்மா அவங்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது கொடுத்தீங்களா என்றான் சாதாரணமாக அவன் இயல்பாக இருப்பதை பார்த்து ஸ்டீபனுக்கு உள்ளுக்குள் குளிர் பரவியது இவன ஜெனின் வாழ்க்கையிலிருந்து விளக்குவது எளிதான ஒன்றல்ல என்பதை உணர்ந்தார் ராஜேஷ் அவங்க வீட்டுல உங்க காதல விரும்பல அவங்க ஜெனி கிட்ட வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அவளும் சரின்னு சொல்லிட்டா நீயும் இனி அவ லைஃப்ல வராத என்றார் ஆல்பர்ட் என்னை ஏன் வேண்டான்னு சொல்றாங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா என்றான் ராஜேஷ் அவங்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு உங்களோட ஒத்து வராது ராஜேஷ் புரிஞ்சுக்கோ அவங்க மூத்த பொண்ணு பெரிய இடத்துல செஞ்சிருக்காங்க ஆல்பர்ட் எடுத்து சொல்ல நீங்க ஏன் சார் இவன் கிட்ட இறங்கி போய் பேசுறீங்க இங்க பாருங்க பெர்னாண்டஸ் என் பொண்ணு நான் விரும்புற இடத்துலதான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் நீங்க உங்க பையனுக்கு சொல்லி வைங்க ஸ்டீபன் கடுமையாக பேச சார் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நான் அவன் கிட்ட பேசுறேன் என்றார் பெர்னாண்டஸ் தனிவாகவே எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சார் நானும் முன்னேறி காட்டுறேன் ராஜேஷ் ஸ்டீபனை பார்த்து கேட்க எப்போ என் பொண்ணுக்கு கல்யாண வயசு எல்லாம் தாண்டின பிறகா வெறும் பிபிஏ படிச்சிருக்க நீ இந்த வீடு கூட முழுசா உங்க சொந்தம் இல்ல இன்னும் வீட்டுக்கு லோன் கட்டிட்டு இருக்கீங்க உனக்கு ஒரு அக்கா வேற இருக்கு உனக்கு உங்க அக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற நினைப்பு இருக்கா இல்லனா உங்க அக்காவுக்கு உன்ன மாதிரி பெரிய இடமா பார்த்து லவ் பண்ணா ஈஸியா செட்டில் ஆகிடலாம்னு நினைப்பா என்று ஸ்டீபன் சரியாக அவர்கள் தன்மானத்தில் அடைக்க அவர் பேச்சை கேட்டு பெர்னாண்டஸ் ராஜேஷ் இருவருமே செலுத்து எழுந்தனர் சார் கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க இப்ப என்ன உங்களுக்கு என் பையன் உங்க பொண்ணு லவ் பண்ண கூடாது அவ்வளவுதானே இனி அவன் உங்க பொண்ணு தேடி வரமாட்டான் அப்படி அவன் வந்தா அவன் என் பிள்ளை இல்ல போதுமா என்று பெர்னாண்டஸ் உணர்ச்சி வசப்பட ஏற்கனவே நெஞ்சு வழியில் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தவர் அவருக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என்று சோபியா பதற நான் தான் உங்க பொண்ணு லவ் பண்ண நீங்க என்ன பத்தி மட்டும் பேசுங்க என் குடும்பத்தை பத்தி பேச உங்களுக்கு உரிமை இல்ல ராஜேஷும் கடுமையாக பதில் பேச உனக்கு உன் குடும்பத்தை பத்தி நான் பேசினதே கோபம் வருதே நீ அமைதியா இருந்த என் குடும்பத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு பிரச்சனை பண்றியே அப்ப எனக்கு எப்படி இருக்கும் நான் மட்டும் உங்க பொண்ணை விரும்பல சார் உங்க பொண்ணும் தான் என்ன விரும்புறா நீ வந்து என் பெண்ணை விரும்புறேன்னு சொல்லி இருக்கலன்னா கண்டிப்பா அவளா வந்து சொல்லி இருக்க மாட்டா ஸ்டீபன் சொல்வது உண்மை என்பதால் ராஜேஷ் அமைதியாக நின்றான் ஸ்டீபன் மேலும் தொடர்ந்தார் அவளுக்கே தான் செஞ்சது தப்புன்னு புரிஞ்சிடுச்சு 
இனி அவளை தொந்தரவு செய்யாத நீ படிச்சு முடிச்சு நல்ல வேலையில சேர்ந்து உன் குடும்பத்தை காப்பாத்த பாரு ஸ்டீபன் பேச பேச ராஜேஷின் கண்களில் வழி தெரிந்தது உனக்கு ஜெனிய எவ்வளவு நாள தெரியும் மூணு மாசமோ இல்ல ஆறு மாசமோ தான் அதுக்கே உனக்கு அவளை விட்டு பிரியணும்னு நினைக்கும் போதே கஷ்டமா இருக்கே நான் என் பொண்ணுங்களை எப்படி பார்த்து பார்த்து வளர்த்திருப்ப அவங்க எப்படியெல்லாம் வாழணும்னு கனவு கண்டிருப்ப என் பொண்ணு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு கஷ்டப்படுறத நான் இப்படி பாத்துட்டு இருக்க முடியும் நீயே சொல்லு என்று ராஜேஷ் இடமே ஸ்டீபன் நியாயம் கேட்க ஒரு தகப்பனாக தன் பெண்ணின் வாழ்க்கையை பற்றி அவர் கவலைப்படுவதை யாரும் தவறென்று சொல்ல முடியவில்லை நான் இவ்வளவு சொல்லியும் உன்னால ஜெனிய மறக்க முடியாதுன்னா நீ இப்பவே என்னோட வா நான் உன்னை செலவு செஞ்சு படிக்க வைக்கிறேன் உனக்கு ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி கொடுத்து என் பொண்ணுக்கு ஒன்னு நானே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் ஆனா உன் வீட்டோட உனக்கு எந்த தொடர்பும் இருக்க கூடாது என்று ஸ்டீபன் சொன்ன போது எல்லோருமே அதிர்ச்சியில் உரைய ராஜேஷின் ரத்தம் கொதித்தது நீங்க யார் சார் என்ன எங்க அம்மா அப்பாவை விட்டு வரணும்னு சொல்றதுக்கு நான் வேணா எங்க அப்பா பேச்ச கேட்காதவனா இருக்கலாம் ஆனா அதே சமயம் என் அப்பாவுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நான் பாத்துட்டு இருக்க மாட்டேன் அதோட என் குடும்பத்தை உதறிட்டு போற அளவுக்கு நான் சுயநலவாதியும் இல்ல உங்க பொண்ணுக்காக என் குடும்பத்தை விட்டுட்டு நான் வரணும்னா எனக்கு உங்க பொண்ணே தேவையில்லை என்றான் ராஜேஷ் ரோஷமாக ராஜேஷின் சுய மரியாதையை தூண்டிவிட்டு தான் நினைத்ததை சாதித்தார் ஸ்டீபன் ஆல்பர்ட் ஏற்கனவே ராஜேஷின் குண நலன்கள் பற்றி ஸ்டீபனிடம் சொல்லியிருந்தார் ராஜேஷும் ஜெனியும் தங்கள் குடும்பத்திற்காக தங்கள் காதலை விட்டு கொடுக்கும்படியானது பேச்சு வார்த்தை முடிந்ததும் ஸ்டீபன் கிளம்பாமல் இருப்பதை பார்த்த பெர்னாண்டஸ் அவரை கேள்வியாக பார்க்க உங்க பையன் செல்ல இருந்து என் பொண்ணோட போட்டோ அளிக்க சொல்லுங்க சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் காலேஜ்ல வச்சு நிறைய போட்டோஸ் எடுத்திருக்காங்க என்றார் இவர் என்னையே இந்த பாடு படுத்துறாரு ஜெனிய என்ன பாடு படுத்தி இருப்பாரோ என்று ராஜேஷால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை மனம் வலிக்க வலிக்க தானும் ஜெனியும் சேர்ந்து எடுத்த புகைப்படங்களை அளித்தான் ஆல்பர்ட் அவனிடம் இருந்து செல்லை வாங்கி எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டானா என்று சரி பார்த்து விட்டு கொடுத்தார் உங்க குடும்பத்தை பத்தி நல்ல விதமா கேள்விப்பட்டதுனாலதான் நானும் ஆல்பர்ட்டும் வந்தோம் இனி என் பொண்ணு பின்னாடி வர்றதோ அவ மனச கலைக்கிற மாதிரியோ உங்க பையன் நடந்துக்க கூடாது அப்படி ஏதாவது நான் கேள்விப்பட்டா நீங்க அதுக்கான பின் விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க ஸ்டீபன் ராஜேஷ் குடும்பத்தை எச்சரித்து விட்டே சென்றார் பையன் நல்லவன் அதனாலதான் இவ்வளவு சீக்கிரம் முடிஞ்சது இல்லனா பெரிய சிக்கல் ஆகியிருக்கும் ஆல்பர்ட் பேசி கொண்டே படி இறங்க ஸ்டீபன் ஆமாம் என்று தலை அசைத்தார் ராஜேஷ் தன் பெற்றவர்களுக்காக இயல்பாக இருப்பது போல் காட்டிக்கொண்டான் இரவு ராஜேஷ் இடம் வந்த ரோசி அவர் உன்னை தூண்டிவிட்டு காரிய சாதிச்சிருக்கிறார் அவருக்கு உன்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு நீ இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கலாம் என்றாள் உம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க படிப்போ வேலையோ இல்ல இதுக்குதான் ஜெனி அவங்க வீட்டுல இப்ப தெரிய கூடாதுன்னு நினைச்சா அவ பயந்த மாதிரியே ஆகிடுச்சு அவளை பிரிஞ்சது உனக்கு வருத்தமா இல்லையா எப்படி இல்லாம இருக்கும் ஜெனி ஒரு தேவத தெரியுமா யாரையும் ஹர்ட் பண்ண கூடாதுன்னு நினைப்பா எப்போ ஒரு புன்னக முகத்துல இருக்கும் அவ எனக்கு கிடைக்க நான் கொடுத்து வைக்கலையோ என்னவோ உன்ன வேண்டான்னு சொல்லிட்டா உனக்கு அவ மேல கோபம் வரலையா அத சொல்ல அவ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பான்னு எனக்கு தெரியும் நானா அவ குடும்பமான வரும்போது அவ குடும்பம் அவளுக்கு முக்கியம் இதுல எனக்கு ஒன்னும் தப்பா தெரியல ஆனா நிறைய பேரு காதல மறுத்துட்ட கோபத்துல பொண்ணுங்க மேல ஆசிட் ஊத்துறாங்க ரோசி சொல்ல நாம உண்மையா விரும்பியிருந்தா பிரிஞ்சா கூட அவங்க எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும்னு தான் நினைப்போம் அவங்க கஷ்டப்படுறத நம்மால பாக்க முடியுதுன்னா அது உண்மையான காதலே நீயும் படிச்சு நல்ல வேலையில சேர்ந்து ஜெனிய கல்யாணம் பண்ணணும் ராஜேஷ் என்ன பத்தி கவலைப்படாத நானே என் கல்யாணத்துக்கு தேவையானது சம்பாதிச்சுப்பேன் ரோசி தன் தம்பியின் மேல் உள்ள அக்கறையில் பேச அவள் சொன்னதை கேட்டு சிரித்த ராஜேஷ் முதல் காதல் வரும்போது காதலிக்க தகுதி இருப்பதில்ல தகுதி வரும்போது முதல் காதல் இருப்பதில்ல கொஞ்ச நாள் முன்னாடி எஃப்பில படிச்ச ஜெனிய அவங்க அப்பா அதுவரை விட்டு வைப்பாருன்னு நினைக்கிறியா என்றான் இனி நீ என்ன செய்ய போற ராஜேஷ் எனக்கு உன்ன நினைச்சா கவலையா இருக்கு என்றாள் ரோசி பயப்படாத காதல் மட்டுமே வாழ்க்கைன்னு இதோட ஓய்ஞ்சு போட மாட்டேன் நம்ம குடும்பத்தை கேவலமா பேசினவர் முன்னாடி உயர்ந்து காட்டுற நான் எம்பிஏ கரஸ்லதான் படிக்க போற 
நாளில இருந்து நான் வேலைக்கு போறேன் அப்பாவோட உடல்நிலைக்கு இன்னும் அவரால எவ்வளவு நாள் வேலைக்கு போக முடியும்னு தெரியல படிப்பறிவை விட அனுப்பவ அறிவுதான் வேணும் ராஜேஷ் பேச பேச அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்த ரோசி தன் தம்பி வாழ்க்கையில் உயர்ந்து நல்ல நிலைக்கு வருவான் என்று உறுதியாக நம்பினாள் அத்தியாயம் எட்டு இத்துடன் முடிந்தது ரம்யா ராஜனின் நீ என்னை நீங்காதே அன்பை பகுதி ஒன்பது ஒரு நாளிலேயே ஜெனி மிகவும் ஓய்ந்து போய்விட்டது போல் இருந்தாள் அவள் அறையை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை மாலை வந்த பிருத்வி ஜெனி எங்கே என்று கேட்டதற்கு அவள் குடும்ப சரியில்லைங்க படுத்திருக்கா புனிதா சமாளிக்க இரவு வீட்டிற்கு வந்த ஸ்டீபனும் சாதாரணமாக இருந்ததால் பிரத்விக்கு எதுவும் வித்தியாசமாக தெரியவில்லை சாப்பிட்டு விட்டு அவன் அறைக்கு சென்று விட்டான் புனிதா எனக்கு நாளை மறுநாள் இருந்து சென்னையில இருக்கிற ஆபீஸ்க்கு போகணும் ரெண்டு வாரம் தான் லீவ் எடுத்த மீதி இருக்கிற மூணு வாரம் இங்க இருந்து ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம வீட்டுல இருந்தா போயிட்டு வர வசதியா இருக்கும் நாளைக்கு காலையில இங்க இருந்து கிளம்புவோமா தங்கள் அறையில் பிருத்வி புனிதாவை பார்த்து கேட்க புனிதா பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தால் என்ன ஆச்சு புனிதா இல்ல ஜெனிக்கு உடம்பு சரியில்லை இப்ப எப்படி விட்டுட்டு வர்றது நான் மட்டும் வேணா இங்க ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வரட்டுமா பிருத்வி திட்டுவானோ என்று புனிதா பயந்து கொண்டு கேட்க ஹே இத சொல்ல ஏன் இவ்வளவு பயம் நீ இல்லாம இருக்க கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா யுஎஸ் போன பிறகு நம்ம தனியா தானே இருக்க போறோம் அதனால பரவாயில்ல நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் பிருத்வி சொன்னதும் புனிதா நிம்மதியாக உணர்ந்தாள் மறுநாள் காலை உணவிற்கு பிறகு பிருத்வி ஜெனியை பார்க்க அவள் அறைக்கு சென்றான் ஜெனி சிறிது நேரத்திற்கு முன்புதான் குளித்து விட்டு வந்து மீண்டும் கட்டிலில் படுத்திருந்தாள் கண்கள் கலங்கி இருக்க எதையோ நினைத்தபடி படுத்திருந்தவள் அவள் அறைக்கு யாரோ வரும் சத்தம் கேட்டு யாரையும் பார்க்க பிடிக்காமல் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் பிருத்வி ஜெனியின் கட்டிலின் அருகே செல்ல அவன் பின்னே புனிதாவும் வந்தாள் புனிதாவிற்கு ஒரே பயம் பிருத்வி எதுவும் கண்டுபிடித்து விடுவானோ என்று ஜெனி பிருத்வி மெதுவாக அழைக்க பிருத்வியின் குரல் கேட்டு ஜெனி மெதுவாக கண் திறந்தாள் அவளின் சிவந்த விழிகளையும் வெளுத்த முகத்தையும் பார்த்த பிருத்வி உண்மையிலேயே அவளுக்கு காய்ச்சல் என்று நம்பிவிட்டான் இப்ப எப்படி இருக்கு ஜெனி பரவாயில்லையா ஜெனிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இருந்தாலும் அவள் தலை அசைக்க சரி ரெஸ்டெடு உங்க அக்கா உன்னோட இருக்க ஆசைப்பட்டா அதனால நான் மட்டும் இன்னைக்கு கிளம்புறேன் என்று பிருத்வி விடை பெற ஜெனி சோர்வாக கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அதுவரை என்ன ஆகுமோ என்று உள்ளுக்குள் பயந்து கொண்டிருந்த புனிதா அடக்கி வைத்திருந்த மூச்சை வெளியே விட்டாள் பிருத்வி வீட்டில் இருந்து அவனை அழைத்து செல்ல கார் வந்தது அவனும் அதில் கிளம்பி சென்றான் ஜெஃப்ரியும் முன்தினம் மாலைதான் தன் மனைவியுடன் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்திருந்தான் எப்போதும் கலகலப்பாக இருக்கும் விஜய் உருரென்று முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு திறந்தான் காலை தாமதமாக எழுந்து வந்தவன் இன்றும் அமைதியாக இருக்க ஜெஃப்ரிக்கு பொறுக்கவில்லை என்னடா நீ எல்லாம் அமைதியாகிட்ட நாடு தாங்காது பாத்துக்கோ ஜெஃப்ரி பேசியது காதில் விழாதது போல் விஜய் தன் சத்துமாவு கஞ்சியை பருக என்னாச்சு விஜய் ஜெனிய பார்க்க முடியலன்னு சோகமா இருக்கியா ஜெஃப்ரி விடாமல் வம்பெழுக்க விஜய் அவனை பார்த்து முறைத்தான் விஜய் பதில் சொல்லவில்லை என்றதும் ஜெஃப்ரி தன் அம்மாவிடம் பாவமா ஜெனிய பார்க்க முடியலன்னு பீலிங்ஸ் போல இருக்கு நீங்க ஏதாவது செய்யக்கூடாதா என்றதும் செல்வராணி தன் இரு மகன்களையும் பார்த்து சிரிக்க நீ சும்மா இருக்க மாட்டியா ஜெஃப்ரியை பார்த்து சொன்ன விஜய் தொடர்ந்து நான் உன்கிட்ட வந்து ஜெனிய லவ் பண்றேன்னு சொன்னேனா நீயா ஏன் ஓவரா கற்பனை பண்ற என்றான் கோபமாக ஓ நீ ஜெனிய லவ் பண்ணலையா அப்போ உனக்கும் லென்சிக்கும் கல்யாண ஏற்பாடு பண்ணலாமா ஜெஃப்ரி கடுப்படிக்க இந்த உலகத்துல ஜெனியும் லென்சியும் மட்டும்தான் பொண்ணுங்க ஏ வேற யாரும் இல்ல பாரு என்ற விஜய் தொடர்ந்து அம்மா எனக்கு நீங்களே ஒரு அழகான பொண்ணு பாருங்கம்மா இவளுங்க ரெண்டு பேரையும் விட ரொம்ப அழகா இருக்கணும் என்றவன் இவளுங்களை விட்டா எனக்கு வேற பொண்ணே கிடைக்காது பாரு என்று முணங்கியபடி அங்கிருந்து எழுந்து சென்றான் ஜெஃப்ரியும் செல்வராணியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்துக் கொண்டனர் விஜய் எழுந்து சென்றதும் என்ன ஆச்சுமா இவனுக்கு இவன் தானே என் கல்யாணத்துல ஜெனி பின்னாடியே சுத்திட்டு இருந்தான் ட்ரெஸ் வேற வாங்கி கொடுத்தான் ஜெஃப்ரி குழம்ப இவன் வேகத்துக்கு எல்லாரும் ஆடுவாங்களா ஜெனி ரொம்ப அமைதி இவன் தான் ஏதாவது அவசரப்பட்டிருப்பான் அவ பயந்திருப்பா இவனுக்கு கோபம் வந்திருக்கும் செல்வராணி நடந்ததை ஓரளவு சரியாகவே 
யூகித்தர் ஓ அம்மா சொல்ற மாதிரி இருக்குமோ என்பது போல் ஜெஃப்ரி பார்த்திருந்தான் விஜய் வழக்கம் போல் காலை தன் ஹோட்டலுக்கு சென்று விட்டு வந்தவன் குளித்து தயாராகி அறையில் இருந்து வெளியே வந்த போது பிருத்வியும் வந்திருந்தான் பிருத்வியை பார்த்ததும் புன்னகைத்த விஜய் அவன் அருகில் சென்று உட்கார்ந்தவன் அப்போதுதான் அங்கே புனிதா இல்லாததை கவனித்தான் எங்கண்ணா அண்ணி ஷப்பா எல்லாரும் வந்ததிலிருந்து அவ்வளவுதான்டா கேக்குறீங்க போலியாக அழுத்து கொண்ட பிருத்வி ஜெனிக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால ரெண்டு நாள் கழிச்சு வரேன்னு சொன்னா என்றதும் விஜயின் முகம் நொடியில் மாறியது என்னவாம் ஜெனிக்கு உடம்புக்கு என்ன என்ற அர்த்தத்தில் விஜய் கேட்க அதா சொன்னேன்ல ரெண்டு நாள் கழிச்சு வருவான்னு புரியாமல் பிருத்வி பதில் சொல்ல அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜெஃப்ரி சிரித்தான் நீ ஏண்டா சிரிக்கிற பிருத்வி ஜெஃப்ரியை கேட்க அவனுக்கு அண்ணி வந்தா என்ன வரலன்னா என்ன அவன் அதையா கேட்டான் ஜெனிக்கு உடம்புக்கு என்னன்னு கேக்குறான் இல்லையா பிரதர் ஜெஃப்ரி கிண்டலாக விஜயை பார்க்க நீ காலையில இருந்து என்ன சீண்டிட்டே இருக்க கல்யாணம் ஆகிடுச்சு நெல்ல பாக்க மாட்ட வச்சு முத்திடுவேன் விஜய் ஜெஃப்ரியை மிரட்ட உண்மைய சொன்னா உனக்கே கோபம் வருது ஜெஃப்ரியும் பதிலுக்கு முறைக்க விட்டால் இரண்டு பேரும் அடித்துக் கொள்வார்கள் போல இருந்தது டே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இன்னும் சண்டை வரலேன்னு நினைச்ச விஜய் உனக்கு டைம் ஆகல நீ சாப்பிடவா செல்வராணி மகன்களை அதட்ட ஜெஃப்ரியை பார்த்து முறைத்து கொண்டே விஜய் சாப்பிடாமலே ஹோட்டல் கிளம்பி சென்றான் என்னடா ஆச்சு ஏதோ விளையாட்டுக்கு பேசுறீங்கன்னு நினைச்ச திடீர்னு ரெண்டு பேரும் சீரியஸ் ஆகிட்டீங்க பாரு அவன் கோபத்துல சாப்பிடாமலே போயிட்டான் பிருத்வி ஜெஃப்ரியிடம் சொல்ல அவன் ஒன்னும் என் மேல இருக்கிற கோபத்துல சாப்பிடாம போகல ஜெனிக்கு உடம்பு முடியலன்னு வருத்தத்துல சாப்பிடாம போயிட்டான் இது கூட புரியலையே நீங்க இன்னும் வளரணும் பிரதர் ஜெஃப்ரி கிண்டலாக சிரிக்க டே நீயா ஏதாவது உளராத என்றான் பிருத்வி கடுப்புடன் நான் ஒன்னும் உளரல பிரதர் நீங்க வேணா அம்மா கிட்டயே கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நான் என் பொண்டாட்டிய பார்த்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு என்ற ஜெஃப்ரி பிரின்ஸை தேடி செல்ல பிருத்வி தன் அம்மாவை கேள்வியாக பார்த்தான் செல்வராணி ஆரம்பத்தில் இருந்து நடந்த அனைத்தையும் சொல்ல ஹோ எனக்கு தெரியாம இவ்வளோ நடந்திருக்கா என்றான் பிருத்வி புன்னகையுடன் செல்வராணியும் பதிலுக்கு புன்னகைத்தார் சிறிது நேரம் சென்று பிருத்வியும் ஜெஃப்ரியும் தங்கள் தம்பியை சமாதானம் செய்ய அவனுடைய ஹோட்டலுக்கு செல்ல தன் அண்ணன்களை பார்த்ததும் விஜய் புன்னகையுடன் எழுந்து வந்து வரவேற்றான் பிருத்வியும் ஜெஃப்ரியும் ஜெனியை பற்றி பேசாமல் கவனமாக வேறு விஷயங்கள் பேச விஜயும் இயல்பாக இருந்தான் வெகு நாட்கள் கழித்து உடன்பிறப்புகள் மூவரும் மட்டும் இருந்ததால் சேர்ந்து பேசி அரட்டை அடித்தபடி அங்கேயே சாப்பிட்டனர் இரண்டு நாட்கள் எந்த பிரச்சனையும் இன்றி சுமூகமாக சென்றது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஸ்டீபனின் குடும்பம் வழக்கம் போல் தேவாலயம் சென்றனர் ஜெனிக்கு அங்கே சென்றதும் ராஜேஷின் நினைவுதான் வந்தது கடந்த இருமுறை அவனை அங்கே சந்தித்ததை நினைத்து பார்த்தவளின் வீடுகள் கலங்க அவளையும் அறியாமல் அவள் விழிகள் ராஜேஷ் எங்காவது தென்படுகிறானா என்று தேடவே செய்தது காரில் வந்து ஏறும் வரை ஜெனியின் விழிகள் ராஜேஷை தேடி அழைப்பாய்ந்தபடியே இருந்தது அதை புனிதாவும் ஸ்டீபனும் கவனித்தனர் வீட்டிற்கு வந்ததும் புனிதா ஜெனியின் அறைக்கு வந்தவள் தப்பு பண்ற ஜெனி இவ்வளோ பட்டும் நீ திருந்தல என்று கோபப்பட ராஜேஷ நான் தான் தேடி போய் பேசின நான் போய் பேசலன்னா அவனுக்கு என்ன யாருன்னே தெரிஞ்சிருக்காது நான் அவனை ஆசை காட்டி ஏமாத்திட்டேன்னு தோணுது அவகிட்ட ஒரு சாரியாவது கேட்கணும் ஜெனி அவள் பக்கத்து நியாயத்தை சொல்ல நீ அவனுக்காக பார்த்தா நம்ம குடும்பத்தை யார் பாக்குறது அப்பா அவங்க வீட்டுல போய் பேசிட்டு வந்துட்டார் இப்ப எல்லாம் சுமூகமா முடிஞ்சிட்டது ராஜேஷ் புரிஞ்சுப்பான் நீ மறுபடியும் எதையோ ஆரம்பிக்காத ஜெனி எச்சரித்து விட்டு புனிதா அங்கிருந்து சென்றாள் புனிதாவை தனியே அழைத்து சென்று ஸ்டீபன் விசாரிக்க புனிதா ஜெனி பேசியதை அப்படியே சொன்னாள் அவளுக்கு தன் தந்தையிடம் மறைத்து மேலும் எதுவும் சிக்கல் வந்து விடக்கூடாது என்று நினைத்தாள் அவள் சொன்னதை கேட்ட ஸ்டீபன் யோசித்தார் அன்று மதிய உணவு அருந்த ஜெனி டைனிங் ஹாலுக்கு தான் வர வேண்டும் என்று லீனா அவளை வற்புறுத்தி அழைத்து சென்றார் ஜெனிக்கு உணவை செல்லவில்லை ஸ்டீபனுக்கு பயந்து கஷ்டப்பட்டு விளங்கி வைத்தாள் ஜெனி சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்து செல்லும் போது ஸ்டீபன் அவளை அழைத்தார் ஜெனி சென்று அவர் எதிரில் இருந்த சோஃபாவில் பயந்து கொண்டே உட்கார நான் அந்த பையன் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் என்னோட ஓ காலேஜ் ப்ரொஃபசர் ஆல்பர்ட்டும் வந்திருந்தார் 
அந்த பையனோட அப்பா என்ன ரொம்ப கேவலமா பார்த்தார் ஓ பொண்ணு ஒழுங்கா வளர்க்க துப்பில்ல நீ என் பையனை பத்தி பேச வந்துட்டியான்னு கேட்டார் பிறகு நான் ரொம்ப சொன்னதும் அவனோட அம்மா என் பையன் உங்க பொண்ணு பின்னாடி வரமாட்டான் அதே போல உங்க பொண்ணும் எங்க பையன் பின்னால வராம பாத்துக்கோங்க வந்தா ரொம்ப அசிங்கமாகிடும் சொன்னாங்க இப்படி சொன்னால்தான் ஜெனி ராஜேஷை திரும்பவும் பார்க்க நினைக்க மாட்டாள் என்று ஸ்டீபன் வேண்டும் என்றே நடந்ததை மாற்றி சொல்ல அவளுக்கு ராஜேஷ் குடும்பத்தை பற்றி அவ்வளவாக தெரியாது அதனால் ஸ்டீபன் சொன்னதை நம்பிவிட்டாள் ஜெனிக்கு மிகவும் அவமானமாக இருந்தது தனக்கே இப்படி என்றால் தன் தந்தைக்கு எவ்வளவு மன கஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதை உணர்ந்தாள் நீ ஒழுங்கா இருப்பேன்னு உறுதியா தெரிஞ்சாதான் என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியும் நான் ஒன்னு வேவு பாத்துட்டே இருக்க முடியாது நீயே செஞ்சது தப்புன்னு உணர்ந்து திறந்தினாதான் உண்டு நான் மேலும் யார்கிட்டயும் அசிங்கப்பட முடியாது நீ என்ன சொல்ற ஒழுங்கா இருப்பியா இல்ல நான் வேற முடிவு எடுக்கட்டுமா என்ற போது சாரிப்பா இனி ஒழுங்கா இருக்க ஐ ப்ராமிஸ் என்றால் ஜெனி குரலில் உறுதியுடன் ஜெனியின் தோற்றத்தை பார்த்து ஸ்டீஃபனுக்கே வருத்தமாக இருந்தது ஜெனி குழந்தையாக இருக்கும் போது மிகவும் அமைதியாக இருப்பாள் அவள் வீட்டில் இருப்பதே தெரியாது ஸ்டீபன் ஏதாவது வேலை செய்தால் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருப்பாள் அப்போது எல்லாம் அவர் அவளை ஆசையாக தூக்கி வைத்து கொஞ்சுவார் இருவருமே பெண் பிள்ளைகள் என்பதால் அவர்கள் வளர வளர ஸ்டீபன் தள்ளி நின்று அவர்களை ரசிக்க ஆரம்பித்தார் கண்டிப்புடன் இருந்தால்தான் தவறான வழிக்கு போக மாட்டார்கள் என்று அவர் அணிந்து கொண்ட கோபம் என்ற முகமூடி பருவ வயதை எட்டிய போது அவர் பெண்கள் இருவரையும் முழுமையாக அவரிடம் இருந்து விலகி நிற்க வைத்தது தான் இன்னும் அவர்களிடம் அன்பாக இருந்திருக்கலாமோ மனதில் வைத்திருக்கும் பாசத்தை வெளிக்காட்டாததால் தான் தன் பெண் வேறு ஒருவனின் அன்பை எதிர்பார்த்தாலோ என்று மனதிற்குள் அவர் தவிக்க இதற்கு மேலும் அதை மறைத்து வைத்திருக்க முடியும் என்று அவருக்கு தோன்றவில்லை ஜெனியை பார்த்து கை நீட்டி ஸ்டீபன் வா என்று அழைக்க ஒரு நொடி புரியாமல் பார்த்தவள் தன் தந்தையின் கையை வேகமாக பற்றியபடி அவரின் அருகே சென்று அமர ஸ்டீபன் அவளை அணைத்து தன் தோளில் சாய்த்துக் கொண்டார் பல வருடங்கள் தாண்டி கிடைத்த தந்தையின் அன்பு ஜெனியை நெகிழ செய்ய அவள் கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தது அப்பா எது செஞ்சாலும் ஓ நல்லதுக்கு தான் செய்வேன் ஜெனி நீ அதை இன்னொரு நாள் புரிஞ்சுப்ப ஸ்டீபன் சொல்ல ஜெனி அதை ஆமோதிப்பதை போல தலை அசைத்தாள் ஸ்டீபன் அவளின் தலையில் முத்தமிட சாரிப்பா நான் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் இட்ஸ் ஓகேடா இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடம் அந்த நொடி வீட்டினர் அனைவருமே மனதளவில் மிகவும் நெகிழ்ந்து போய் இருந்தனர் ஸ்டீபன் புனிதாவை அழைத்து தன் மறு பக்கத்தில் உட்கார வைத்து அவளையும் தன் மறு கருத்தால் அணைத்து கொண்டார் காட் பிளஸ் மீ வித் டூ ஏஞ்சல்ஸ் நான் எப்பவுமே அப்படித்தான் நினைச்சுப்பேன் ஸ்டீபன் குரலில் மகிழ்ச்சி பெருமிதம் எல்லாமே இருந்தது லீனா அவர்களை மகிழ்ச்சியுடன் கண் கலங்க பார்த்திருந்தார் அன்று மதியத்திற்கு மேல் ஸ்டீபன் சென்று புனிதாவை அவள் புகுந்த வீட்டில் விட்டு விட்டு வந்தார் ஜெனிதான் புனிதா இல்லாமல் தவித்து போனாள் அவள் மனத்திற்கு ஒரு மாற்றமாக இருக்கட்டும் என்று நினைத்த ஸ்டீபன் குடும்பத்துடன் தன் சொந்த ஊரான நாகர்கோயிலுக்கு பயணமானார் லீனாவுக்கும் அதே ஊர்தான் ஒரு வாரம் தன் பெற்றோர் இருவரின் வீட்டிலும் மாறி மாறி இருந்தது ஜெனிக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது புனிதாவின் திருமணத்திற்கு வந்துவிட்டு உறவினர்கள் அனைவரும் அன்றே திரும்பி இருந்தனர் இப்போது எல்லோரோடும் உட்கார்ந்து நிதானமாக அரட்டை அடிப்பது அவள் மனதை லேசாக்கி இருந்தது ஸ்டீபன் விரும்பி அழைத்தால்தான் அந்த வார இறுதியில் பிரித்வி புனிதாவோடு நாகர்கோவில் வந்தான் புதிதாக திருமணமானவர்கள் என்பதால் உறவினர்கள் அவர்களுக்கு விருந்து வைத்து அசத்தினர் இரண்டு நாட்கள் சென்று எல்லோரும் ஒன்றாக சென்னை வந்து இறங்கினர் ஜெனிக்கு ஊரில் இருந்து வந்து இறங்கிய மறுநாள் கல்லூரி திறந்து விட்டது அவள் கல்லூரிக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்த போது அவள் அருகில் வந்த ஸ்டீபன் ஜெனி உன்ன வேற காலேஜ் மாத்ததுக்கு காரணமே யாருக்கும் உன் மேல எந்த தவறான அபிப்பிராயமும் வரக்கூடாதுன்னு தான் பாத்திருந்துக்கோ பிரெண்ட்ஸ் அதையும் இதையும் சொல்லுவாங்க நீ உன் மனச கட்டுப்பாடா வச்சுக்கிட்டா எந்த பிரச்சனையும் வராது என்று மகளுக்கு அறிவுரை சொல்ல ஜெனி புரிந்தது என்பது போல் தலை அசைத்தாள் ஸ்டீபன் அவர்கள் காருக்கு ஒரு டிரைவரை போட்டு ஜெனி அதில் கல்லூரிக்கு சென்று வர ஏற்பாடு செய்திருந்தார் கல்லூரிக்கு சென்ற போது ராஜேஷின் நினைவு ஜெனிக்கு வராமல் இல்லை 
ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்க்கும் போது அவர்கள் இருவரும் அங்கு நின்று பேசிய அனைத்தும் நினைவுக்கு வந்து அவளை கூறு போட்டது ஆனால் சில நாட்களில் கொந்தளிக்கும் உணர்வுகளை அடக்க பழகிக் கொண்டாள் கல்லூரி காதலில் பிரேக்கப் என்பது சகஜமான ஒன்று என்பதால் அவள் தோழிகள் அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ஜெனியும் அவர்களிடம் எதையும் விலக்கி சொல்லவில்லை பிரித்வியும் புனிதாவும் யு எஸ் கிளம்புவதற்கு முன் இருவரின் குடும்பமும் பெரிய அளவில் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் ஸ்டீபன் வீட்டில் நடந்த விருந்துக்கு விஜய் தவிர மற்றவர்கள் அனைவரும் வந்திருந்தனர் விஜய் ஏதோ சாக்கு போக்கு சொல்லி வரவில்லை அதே போல் ஆரோக்கியசாமி விருந்து கொடுத்த அன்று ஜெனிக்கு கல்லூரி இருந்ததால் அவளும் விருந்துக்கு செல்லவில்லை ஒரு வழியாக பிரித்வியும் புனிதாவும் யு எஸ் கிளம்பும் நாளும் வந்துவிட்டது இரண்டு நாட்கள் முன்புதான் ஜெஃப்ரியும் பிரின்சியும் லண்டன் கிளம்பி சென்றிருந்தனர் அவர்களை வழி அனுப்ப இரு குடும்பமும் விமான நிலையம் வந்திருந்தனர் பாண்டிச்சேரிக்கு பிறகு இன்றுதான் விஜயும் ஜெனியும் மீண்டும் ஒருவரை ஒருவர் நேரில் சந்திக்கிறார்கள் அன்றைய நிலையில்தான் இருவரும் இப்போதும் இருந்தனர் ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதை இருவருமே தவிர்த்தனர் விஜய் பிரித்வியோடு லக்கேஜ் எடுத்து வைப்பதில் பிஸியாக இருந்தான் செல்வராணிக்கு தன் பிள்ளைகள் வெளிநாட்டில் இருந்து வருவதும் போவதும் சகஜமான ஒன்று எப்போதும் அவர்கள் திரும்பி சென்றாலும் தனியாக இருப்பார்களே என்ற கவலை இருக்கும் இந்த முறை இருவரும் திருமணம் ஆகி தங்கள் மனைவியுடன் செல்வதால் அவர் சந்தோஷமாக இருந்தார் ஆனால் லீனாவிற்கு மகளை பிரிவது இதுவே முதல் முறை என்பதால் அவர் பிரிவை தாங்க முடியாமல் அழுதார் வெளிநாட்டு மாப்பிள்ள வேண்டான்னு நான் சொன்னா உங்க அப்பா கேட்கவே இல்ல பாரு இனி நான் உன்ன எப்ப பாப்ப என்று லீனா புலம்ப அவர் பேசியது கேட்கும் தொலைவில் செல்வராணி இருந்ததால் ஜெனி அவரை சங்கடமாக திரும்பி பார்த்தாள் அவளை அழைத்து தன் அருகில் அமர வைத்த செல்வராணி உங்க அம்மா பேசுறத நான் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் கவலைப்படாத நானும் என் பிள்ளைங்க கிட்ட உங்களை பார்க்காம இருக்க முடியல இங்கே வந்துடுங்கன்னு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் அதனால என்னால அவங்க நிலைமைய புரிஞ்சுக்க முடியும் என்றார் விமானம் கிளம்ப இன்னும் நிறைய நேரம் இருந்ததால் பிரித்வி தன் தந்தை மற்றும் மாமனாருடன் பேசிக் கொண்டிருக்க விஜய் தனியாக நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை ஜெனியிடம் காட்டிய செல்வராணி எனக்கு என்னோட மத்த ரெண்டு பிள்ளைங்களை பத்தி கவலை இல்ல இவனை நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு என்றார் விஜய்க்கு என்ன குறை அவனை நினைத்து கவலைப்பட என்ன இருக்கு என்பது போல் ஜெனி பார்க்க நீ நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது அதிகமா பாசம் வைக்கிறதும் நல்லது இல்ல ஜெனி என்னோட மத்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் லீவ் விட்டா ஊருக்கு போவாங்க விஜய் என்ன விட்டுட்டு இருக்கணுமேனு போக மாட்டான் வீட்டுல என்னையே சுத்தி சுத்தி வருவான் எனக்கு உடம்பு முடியலனா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவான் அங்க இங்க நகரவே மாட்டான் என்னோடவே இருப்பான் இப்ப எப்படிமா இருக்கு சரியாகிடுச்சான்னு நூறு தடவையாவது கேட்டுடுவான் அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோன்னு அவ்வளவு பயம் அவனுக்கு இப்போ இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்தும் அப்படியேதான் இருக்கான் மாறவே இல்ல நான் என்ன என்னைக்கும் இளமையாவே வா இருக்க முடியும் எனக்கும் வயசாகாதா நாளைக்கு எனக்கு ஒண்ணுன்னா இவ எப்படி தாங்குவான் இதே எனக்கு பெரிய கவலை அவர் சொன்னதை கேட்டு ஜெனிக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது ஏன் ஆண்டி அப்படி சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகாது என்றால் ஆகாதனே வச்சுப்போ ஆனா இன்னும் இவன் எத்தனை நாள் அம்மான்னு ஏன் பின்னாடியே சுத்துவான் நீயே சொல்லு ஆஸ்திரேலியா போய் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்க போகும்போது நீயும் வான்னு ஒரே பிடிவாதம் இவனை அனுப்பி விடுறதுக்குள்ள நான் பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும் செல்வராணி சொன்னதை கேட்ட ஜெனிக்கு ஒரே சிரிப்பு ஆண்டி அவருக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு அவர் உங்களை கண்டுக்காம இருக்க போறார் நீங்க அப்ப ஃபீல் பண்ண போறீங்க பாருங்க என்றால் விளையாட்டாக செல்வராணி ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவளிடம் நன்றாக பேசுவதால் ஜெனியும் மனதில் நினைப்பதை தயங்காமல் பேசிவிட்டாள் அப்படி மட்டும் நடந்தா நான் உன் வாய்க்கு சக்கர போடுற விடுதல 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 செல்வராணி பாவனையோடு பேசியதை பார்த்து ஜெனியின் புன்னகை மேலும் பெரிதாக இவர்கள் இருவரும் பேசி சிரிப்பதை விஜயும் பார்க்காதது போல பார்த்து கொண்டிருந்தான் எதேச்சையாக திரும்பிய ஜெனி விஜயை பார்த்ததும் அதுவரை அவள் முகத்தில் இருந்த புன்னகை நொடியில் மறைய பார்வையை தாழ்த்தி கொண்டாள் விஜய்க்கு கோபம் சொல் என்று ஏறியது அப்போது பயணிகளுக்கான அழைப்பு வந்ததால் பிரித்வியும் புனிதாவும் விடை பெற ஆரம்பித்தனர் அவர்கள் இருவரும் உள்ளே செல்லும் வரை மற்றவர்கள் பார்த்திருக்க ஜெனி தன் அக்கா உள்ளே செல்லும் கடைசி நொடி வரை கையசைத்தவள் கலங்கிய கண்களோடு திரும்ப 
விழிகளில் நீர் திறந்து இருந்ததால் பார்வை சரியாக தெரியவில்லை அதனால் யார் மீதோ மோதியவள் தடுமாற தன் மீது மோதியவளை விழுந்து விடாமல் பிடித்து நிறுத்தினான் விஜய் விஜயின் கரங்கள் ஜெனியின் தோலை பற்றியிருக்க ஜெனி பயத்தில் கண்களை மூடியிருந்தாள் நல்ல வேலை விழலை என்று நினைத்தபடி ஜெனி கண்களை திறக்க எதிரில் விஜய் நின்றிருந்தான் இருவரும் வேகமாக விலகி ஒருவரிடம் மற்றவர் மன்னிப்பு கேட்டு அவரவர் பாதையில் சென்றனர் அத்தியாயம் இத்துடன் முடிந்தது ரம்யா ராஜனின் நீ என்னை நீங்காதே அன்பை பகுதி பத்து நாட்கள் வேகமாக செல்ல ஜெனி இறுதி ஆண்டு படிப்பை முடித்திருந்தால் ஸ்டீபன் புனிதாவை எம்பில் வரை படிக்க வைத்திருந்தார் அதேபோல் அவருக்கு ஜெனியை படிக்க வைக்கும் விருப்பம் இருந்தாலும் என்றாவது ராஜேஷ் திரும்ப வந்து பிரச்சனை செய்வானோ என்று அது வேறு அவருக்கு பயமாக இருந்தது அதனால் அவர்கள் வீட்டிற்கு அருகில் இருந்த கல்லூரியில் முதுகலை பட்ட படிப்பில் சேர்த்து விட்டவர் யார் கவனத்தையும் கவராமல் ஜெனிக்கு மாப்பிளையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார் நல்ல இடமாக வந்தால் திருமணத்தை முடித்து விடலாம் என்று நினைத்தார் லீனா விஜய்க்கு ஜெனிக்கு பார்க்கலாமே என்று சொன்னதற்கு அவங்களுக்கு வெறுப்போனா அவங்களே கேட்டு வரட்டும் நாம போனா ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இன்னொரு பொண்ணையும் நைசா அங்கே தள்ளிட்டாங்க அப்படின்னு யாராவது பேசுவாங்க நம்ம விட வசதியானவங்க இல்லையா அதனால விருப்பம் இருந்தா அவங்களே வரட்டும் என்று விட்டார் லீனா செல்வராணிக்கு அழைத்து ஜெனிக்கு மாப்பிளை பார்க்கும் விஷயத்தை சொல்வோமா என்று நினைத்தவர் அவர் இப்போது யுஎஸ் சென்றிருப்பதால் பிறகு சொல்வோம் என்று நினைத்தார் புனிதா கர்ப்பமாக இருப்பதால் ஆரோக்கியராஜும் செல்வராணியும் அவளுக்கு குழந்தை பிறக்க ஒரு மாதம் இருக்கும் போதே சென்றவர்கள் குழந்தை பிறந்த பிறகு ஆறு மாதம் வரை இருந்து விட்டுதான் வருவார்கள் அதனால் முதலில் குழந்தை நல்லபடியாக பிறக்கட்டும் பிறகு பேசிக் கொள்வோம் என்று நினைத்தார் விஜய்க்கு அவன் அம்மா இல்லாமல் வீட்டில் இருப்பது அவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தது ஹோட்டலே கதி என்று இருந்தான் செல்லில் அழைத்தாலும் செல்வராணி அவனோடு பேச மாட்டார் அவருக்கு அவன் மேல் கோபம் அவரும் கடந்த ஆறு மாதமாக ஜெனி வீட்டில் பேசட்டுமா என்று விதவிதமாக கேட்டு பார்த்து விட்டார் விஜய் மழுப்பிக் கொண்டே இருந்தான் டெய் என்னதாண்டா சொல்ற ஜெனி வேண்டானா விடு நான் வேற பொண்ணு பாக்குறேன் செல்வராணியும் மகனின் வாயில் இருந்து உண்மையை வர வைக்க வேறு பெண் பார்க்க போவதாக மிரட்ட விஜயும் அதற்கு சரி என்று சொல்லிவிட்டான் செல்வராணிக்கு கவலையாக இருந்தது ஏன் இந்த பையன் இப்படி இருக்கான் இவன் தானே ஜெனி ஜெனின்னு இருந்தான் இப்பயே மாறிட்டான் என்று யோசித்தவர் வெளியில் விஜய்க்கு பெண் பார்க்க ஆரம்பித்தார் விஜய்க்கு உண்மையிலேயே நல்ல நல்ல இடங்களில் இருந்து வரன்கள் வந்தது ஒரு டாக்டருக்கு படித்த பெண் கூட வந்தது பெண் மிக அழகாக இருந்தால் குடும்பமும் திருப்தியாக இருந்தது சரி விஜய்க்கு இவள்தான் போல என்று முடிவெடுத்து செல்வராணி விஜயிடம் பெண்ணை பற்றி சொல்லி போட்டோவை கொடுக்க விஜயும் வாங்கி பார்த்தவன் பிடித்திருப்பதாக சொன்னான் செல்வராணியும் பெண் வீட்டில் பேசுவோம் என்று நினைத்திருந்தார் ஆனால் அதற்குள் என்ன நினைத்தானோ மறுநாள் வந்து அம்மா அந்த பொண்ணு வேண்டாம் பிடிக்கல வேற பாருங்க என்றான் செல்வராணியும் வேறு பெண்களை பார்க்க பிடிக்கல பிடிக்கல என்பதையே விஜய் மீண்டும் மீண்டும் படித்தான் செல்வராணி உண்மையிலேயே மனம் வெறுத்து விட்டார் அவருக்கு விஜய் மீது கட்டு கடுங்காத கோபம் அவன் நினைச்சபடி என்ன ஆட்டி வைக்க பாக்கிறானா என்று நினைத்தவர் அவனோடு முற்றிலுமாக பேசுவதை நிறுத்த விஜய்தான் தவித்து போனான் விஜய்க்கு ஜெனியை தவிர வேறு எந்த பெண்ணோடும் தன்னால் முழு மனதுடன் வாழ முடியாது என்று இந்த சில நாட்களில் புரிந்திருந்தது ஜெனியை விட அழகானவர்களை கூட செல்வராணி காட்டிவிட்டார் ஆனால் அவன் மனம் ஜெனியை தவிர வேறு யாரையும் ஏற்க மறுத்தது ஜெனியிடம் ஏதோ ஒன்று அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தது அது என்னவென்று அவனுக்கே தெரியாது ஜெனியின் விருப்பம் தெரியாமல் அவளை திருமணம் செய்ய சம்மதம் சொல்ல அவன் மனசாட்சி ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் புனிதா வெளிநாடு சென்ற பிறகு அவன் ஜெனியை இருமுறை குடும்ப விழாக்களில் பார்க்கும்படி நேர்ந்தது அப்போதெல்லாம் ஜெனி விஜயை பார்த்ததும் மௌனமாக தலை குனிந்தபடி சென்று விடுவாள் அந்த கோபத்தில்தான் முதலில் வந்த டாக்டர் வரனுக்கு சரி என்றான் 
ஆனால் அன்று இரவெல்லாம் அவனால் தூங்கவே முடியவில்லை தன்னால் தன் அம்மாவிற்கு மிகவும் துன்பம் சீக்கிரமே அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தவன் திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பமா என்று ஜெனியிடமே நேரில் கேட்டு விடுவோம் என்று இருக்க அதற்குள் புனிதாவின் பிரசவத்திற்கு செல்வராணி யு எஸ் சென்று விட்டார் சரி அவர் திரும்ப வரட்டும் பார்த்து கொள்வோம் என்று இருந்தான் அடுத்த மாதத்தில் சுக பிரசவத்தில் புனிதாவிற்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது குழந்தைக்கு ஆண்ட்ரியா என்று பெயரிட்டு மகிழ்ந்தனர் லீனாவிற்கு தன் மகள் பிரசவத்திற்குத்தான் உடன் இல்லையே என்ற வருத்தம் அதிகம் இருந்தது ஆனால் அவரால் எப்படி ஜெனியை விட்டுவிட்டு செல்ல முடியும் அதனால்தான் அவர் செல்லவில்லை அனைவரும் ஸ்கைபிள் குழந்தையை பார்த்து கொண்டனர் குழந்தைக்கு நான்கு மாதம் சென்ற பிறகு ஒரு நாள் புனிதா உடன் பேசிக் கொண்டிருந்த லீனா செல்வராணியிடம் போனை கொடுக்க சொன்னார் என்ன நீ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் லீனா அண்ணா நீங்க ஜெனியெல்லாம் சௌக்கியமா செல்வராணி விசாரிக்க லீனா அவருக்கு பதில் சொன்னவர் என்னாலதான் வர முடியல ஆனா நீங்க புனிதாவை என்ன விட நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்க என்றார் நெகிழ்ந்த குரலில் என்னோட மருமகளை நான் பார்க்காம யாரு பார்ப்பா அதோட எங்க குடும்பத்துக்கு முதல் பெண் வாரிசு செல்வராணியும் வெட்டு கொடுக்காமல் பேச லீனா மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார் லீனா பேச்சோடு பேச்சாக ஜெனிக்கு கல்யாணம் முடிச்சுட்டா நாங்களும் புனிதாவோட போய் கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம் அதனால ஜெனிக்கு இப்ப இருந்தே மாப்பிள பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நல்ல இடமா வந்தா முடிச்சிடலான்னு இருக்கோம் என்றார் நாம் சொல்வதை சொல்லி விடுவோம் பிறகு அவர்கள் விருப்பம் என்று நினைத்தார் அவர் சொன்னதை கேட்ட செல்வராணிக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது விஜயை நினைத்து மிகவும் கவலைப்பட்டார் அன்று இரவு உறக்கத்தில் இருந்து திடுக்கிட்ட விழுத்த செல்வராணிக்கு உடல் எல்லாம் வியர்த்து கொட்டி ஒரு மாதிரி இருந்தது மறுநாள் எழுந்தவர் விஜயை அழைக்க ரொம்ப நாட்கள் கழித்து தன் அம்மா தன்னோடு பேசிவிட்ட சந்தோஷத்தில் விஜய் இருந்தான் செல்வராணி அதையெல்லாம் கவனிக்கும் நிலையில் இல்லை விஜய் எனக்கு உடனே அங்கே வரணும் டிக்கெட் போடுறியா என்றார் இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் கழித்து வர வேண்டியவர் இப்போதே வருகிறார் என்றதும் விஜய்க்கு சந்தோஷம் தாங்கவில்லை அவன் உடனே டிக்கெட் பார்க்க ஆரம்பித்து அடுத்த இரண்டு நாட்களில் இருந்த விமானத்தில் டிக்கெட்டும் போட்டுவிட்டான் விஷயம் தெரிந்த பிரித்வி என்னமா இது இன்னும் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு போறதுக்கு ஏற்கனவே டிக்கெட் போட்டிருக்கே அப்படி இருக்கும் போது இப்ப எதுக்குமா முன்னாடியே கிளம்புறீங்க நீங்க இன்னும் ரெண்டு மாசம் எங்களோட இருப்பீங்கன்னு சந்தோஷத்துல இருந்தேன் என்றார் வருத்தமாக ஏத்து உங்களுக்கு இங்க பிடிக்கலையா நான் ஏதாவது உங்க மனசு கஷ்டப்படும்படியா நடந்துகிட்டேனா புனிதா அவள் பங்குக்கு அவளும் வருந்த இல்லடா எனக்கு இங்க ஒரு குறையும் இல்ல எனக்கு விஜய் லைஃப் சீக்கிரம் செட்டில் பண்ணணும் அவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அவன் மனைவியோட இருந்தாதான் எனக்கு நிம்மதி அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ண பிறகு நான் இங்க வந்து ரொம்ப நாள் இருக்க பாப்பாக்கு தான் இப்ப நாலு மாசம் ஆகிடுச்சே இனி நீயே பாத்துக்கலாம் என்றார் செல்வராணி அதற்கு மேல் அவரை பிடித்து வைக்க முடியாது என்பதால் ஆரோக்கியராஜ் பயணத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்ய ஆரம்பித்தார் விமான நிலையத்தில் செல்வராணியை பார்த்ததும் விஜய் அவரை அணைத்து கொண்டு என் மேல இருந்த கோபம் போயிடுச்சா சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க ஐ எம் சோ ஹாப்பி என்றவன் முகம் நிறைய புன்னகையோடு மகனின் தோளில் சாய்ந்திருந்த செல்வராணியின் கண்கள் கண்ணீரை பொழிய அதை விஜய் பார்க்கும் முன் துடைத்தார் மகனிடம் இயல்பாக இருப்பது போல் காட்டிக்கொண்ட செல்வராணி இங்க இருந்து பக்கம் தானே புனிதா வீடு புனிதா அவ அம்மாவுக்கும் தங்கைக்கும் நிறைய திங்ஸ் வாங்கி கொடுத்திருக்கா போய் கொடுத்துட்டு வந்துடலாமா என்றார் ஆரோக்கியசாமி இப்ப வா என்பது போல் பார்க்க இன்னொரு நாள் போகலாமேமா இப்ப நேரா வீட்டுக்கு போவோம் விஜய் சொன்னதும் செல்வராணியின் முகம் வாடியது தன்மேல் வருத்தமாக இருக்கும் அன்னையை மேலும் வருத்தப்பட வைக்க விஜய் விரும்பவில்லை அதனால் சரி என்றான் அவனுக்கும் ஜெனியிடம் பேச வேண்டியது இருந்தது காரில் ஏறி ஜெனியின் வீடு சென்றனர் சனிக்கிழமை என்பதால் ஸ்டீபனும் ஜெனியும் வீட்டில் தான் இருந்தனர் திடீர் என்று இவர்களை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை வந்தவர்களை உபசரித்தனர் லீனா அவசரமாக தயாரித்துக் கொடுத்ததை ஜெனிதான் பரிமாறினாள் இன்றும் ஸ்கர்ட் டாப் தான் அணிந்திருந்தாள் விஜய்க்கு என்ன முயன்றும் ஜெனியின் மீது இருந்து பார்வையை திருப்ப முடியவில்லை செல்வராணியும் அவனை கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார் புனிதா அவர்களுக்காக வாங்கி கொடுத்திருந்த பொருட்களை செல்வராணி எடுத்துக் கொடுக்க லீனா மகிழ்ச்சியுடன் பெற்றுக் கொண்டார் 
சிறிது நேரம் யுஎஸில் இருந்த நாட்கள் பற்றியும் அவர்கள் பேத்தி ஆண்ட்ரியா பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் செல்வராணி இன்றே விஜய் ஜெனி திருமணம் குறித்து பேசுவோமா இல்லை பிறகு பேசுவோமா என்று மனத்திற்குள் பட்டி மன்றம் நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் இனியும் விஜயை நம்புவதாக இல்லை இவன் இப்படியே யோசித்துக் கொண்டிருந்தால் ஜெனி வேறு யாரையாவது திருமணம் செய்து கொண்டு சென்று விடுவாள் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு அவர்தான் பெண் பார்த்து திருமணம் செய்தார் அதேபோல் விஜய்க்கு தான் பார்த்த பெண் ஜெனியாக இருக்கட்டும் என்று நினைத்தார் விஜய்க்கு ஜெனியிடம் தனியாக பேசும் சந்தர்ப்பம் வரவில்லை அதனால் இன்னொரு நாள் பார்த்துக் கொள்வோம் என்று நினைத்தவன் செல்வராணியை பார்த்து போவோமா என்று கேட்க செல்வராணிக்கு போகவும் விருப்பமில்லை விஜயம் ஜெனியையும் வைத்துக் கொண்டே திருமண பேச்சை ஆரம்பிக்கவும் யோசித்தார் வேறு வழி இல்லாமல் எழுந்தவர் திடீரென்று மயங்கி சரிய விஜய் அந்நேரம் அவரை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்பதால் வேகமாக சென்று தன் அம்மா தரையில் விழாமல் தாங்கி பிடித்தான் என்ன நடந்தது என்று உணர்வதற்கே எல்லோருக்கும் ஒரு நிமிடம் ஆனது அதற்குள் அம்மா அம்மா என்று விஜய் பதறி தவித்து விட்டான் ஜெனி தண்ணீர் கொண்டு வந்து செல்வராணியின் முகத்தில் தெளிக்க அப்போதும் அவருக்கு மயக்கம் தெளியவில்லை விஜய் அதை பார்த்ததும் மிகவும் பயந்து விட்டான் செல்வராணிக்கு இதய துடிப்பு இருக்கிறதா என்று பார்த்த நிமிடம் விஜய் செத்து விளைத்தான் எல்லோருக்குமே பதட்டமாக இருந்தது விஜய் வேகமாக தன் அம்மாவை தூக்கி கொண்டு காருக்கு செல்ல ஆரோக்கியசாமியும் அவன் பின்னே வேகமாக சென்றார் அவர்களோடு ஸ்டீபனும் லீனாவும் காரில் ஏறி கொண்டனர் ஸ்டீபன் அவர்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய மருத்துவமனையின் பெயரை சொல்லி அங்கே செல்ல சொன்னார் அவர்கள் சென்றதும் வீட்டிற்குள் வேகமாக வந்த ஜெனி உடை மாற்றிவிட்டு அந்த மருத்துவமனை அருகில்தான் என்பதால் ஓட்டமும் நடையுமாக மருத்துவமனைக்கு விரைந்தாள் அவளுக்கு அப்பாவிடமோ அம்மாவிடமோ வரட்டுமா என்று கேட்டுவிட்டு செல்ல எல்லாம் தோன்றவில்லை செல்வராணிக்கு எதுவும் கெடுதலாக நடந்துவிடக் கூடாது அவர் நன்றாக ஆகிவிட வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணம்தான் அப்போது ஜெனி மருத்துவமனை சென்றபோது செல்வராணி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்தார் மற்றவர்கள் வெளியே இருந்தனர் விஜய் தன் தந்தைக்கு ஆறுதல் சொல்லும் நிலையில் இல்லை அவன் கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்த வண்ணம் இருந்தது அவன் மற்றவர்கள் தன்னை பார்ப்பார்களே என்று எல்லாம் கவலைப்படவில்லை அவனுக்கு தன் அம்மா இப்படி இருப்பது தாங்க முடியவில்லை ஜெனி வளர்ந்த ஆண் அழுது நேரில் பார்ப்பது இதுவே முதல் முறை அவளுக்கு மிகவும் வருத்தமாக போய்விட்டது அவள் விஜயையே கவலையாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்டீபன் ஆரோக்கியராஜுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஜெனி அவளாகவே விஜயிடம் சென்று அத்தா அத்தைக்கு எதுவும் இருக்காது இன்னைக்கு தானே ஊர்ல இருந்து வந்தாங்க அதனால டயர்டா இருந்திருப்பாங்க வேற ஒன்னும் பெருசா இருக்காது என்றாள் அவள் அப்படி சொன்னது உண்மையிலேயே விஜய்க்கு சற்று ஆறுதலாக இருந்தது விஜய் எதுவும் பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் தன் முகத்தை அழிந்து துடைத்துக் கொண்டான் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்து வெளியே வந்த மருத்துவர் அவங்களுக்கு பிரெஷர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் மயக்கம் வந்திருக்கு பயப்பட ஒன்னும் இல்ல எதுக்கும் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் என்று திரும்ப உள்ளே சென்றார் செல்வராணிக்கு இதற்கு முன்பு ரத்த அழுத்தம் இல்லை ஆனால் திடீரென்று எப்படி இவ்வளவு அதிகமானது என்ற குழப்பத்தில் விஜய் இருந்தான் செல்வராணிக்கு உடனடியாக எடுக்கப்பட வேண்டிய அனைத்து பரிசோதனைகளும் செய்யப்பட்டு அவருக்கு வேறு எதுவும் இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டது அதன் பிறகு விஜய் நிம்மதியாக மூச்சுவிட்டான் செல்வராணி மயக்கத்தில் இருந்தார் அவருக்கு ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிக் கொண்டு இருந்தனர் மாலையில் வருவோம் என்று ஆரோக்கியசாமியை வற்புறுத்தி அழைத்துக் கொண்டு ஸ்டீபன் வீட்டிற்கு சென்றார் விஜய் மட்டுமே மருத்துவமனையில் இருந்தான் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து கண் விழுத்த செல்வராணி கண் திறந்ததும் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்த விஜயைத்தான் பார்த்தார் அவன் எவ்வளவு பயந்திருப்பான் என்று அவருக்கு தெரியும் இவனை தனியாக விட்டுவிட்டு சென்று விடுவோமோ என்று கவலைப்பட்டார் அது அவரின் உடல் நிலையை மேலும் பாதித்தது அவரை பரிசோதனை செய்ய வந்த மருத்துவர் என்னாச்சு இவ்வளவு நேரம் நல்லாதானே இருந்தீங்க அதுக்குள்ள என்ன மனச ரிலாக்ஸா வச்சுக்கோங்க இப்படி பிரஷர ஏத்த விட்டா ரொம்ப டேஞ்சர் என்று எச்சரிக்க அப்போது ஜெனி அவள் பெற்றோருடன் உள்ளே நுழைந்தாள் எல்லோரையும் பார்த்ததும் செல்வராணி பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவரிடம் ஏதோ சரியில்லை என்று விஜய்க்கு புரிந்தது 
ஆனால் அவர் அவனை நினைத்து கவலைப்பட்டுத்தான் உடம்பை கெடுத்துக் கொள்கிறார் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை சிறிது நேரம் சென்று இரவு உணவை கொண்டு வருவதாக சொல்லி லீனா கிளம்ப செல்வராணி ஜெனி என்னோட இருக்கட்டும் என்றார் அதனால் அவரும் ஸ்டீபனும் மட்டும் சென்றனர் ஜெனி உள்ளே செல்வராணியோடு இருக்க விஜயும் ஆரோக்கியசாமியும் அறைக்கு வெளியே அமர்ந்திருந்தனர் ஜெனி செல்வராணியிடம் என்ன ஆச்சு ஆண்டி ஏன் திடீர்னு உங்களுக்கு உடம்பு முடியல என்று விசாரிக்க அவளையே பார்த்த செல்வராணியின் கண்கள் கலங்கியது ஆண்டி நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஜெனி பதற பிருத்வி வீட்டுல இருக்கும் போதே எனக்கு உடம்பு முடியல திடீர்னு விஜய விட்டுட்டு போயிடுவோம்னு பயம் வந்துடுச்சு எனக்கு அப்புறம் அவனை யாரும் பாத்துப்பா அவன் அண்ணனுங்க இருந்தாலும் இவனுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் வேண்டாமா இதுக்கே ஆண்டி டென்ஷன் ஆகுறீங்க அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடுங்க ஜெனி எளிதாக சொல்ல அதுக்கு நான் இதுவரை முயற்சி பண்ணலன்னு நினைக்கிற எந்த பொண்ணு பார்த்தாலும் வேண்டான்னு சொல்றான் செல்வராணி சொன்னதை கேட்ட ஜெனி அமைதியாக இருந்தாள் ஜெனி நான் உன்னை நேரடியாவே கேக்குற விஜய்க்கு உன்னதான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு தெரியும் ஆனா கொஞ்ச நாளா ஒரு மாதிரி இருக்கான் நீ ஏதாவது அவனை வேண்டான்னு சொன்னியா என்றதற்கு ஜெனி இல்லை என்று தலையாட்டினாள் அவளுக்கு செல்வராணி சொன்னதை கேட்டு பேச்சே வரவில்லை ஜெனி கடவுள் எனக்கு எந்த குறையும் வைக்கல அன்பான கணவரையும் மூன்று பிள்ளைங்களையும் கொடுத்திருக்கார் இதை விட எனக்கு வேற என்ன வேணும் சொல்லு அவங்க சந்தோஷம் தான் எனக்கு முக்கியம் ஆனா இந்த விஜய் தான் என்ன ரொம்ப நோகடிக்கிறான் அவன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான்னு புரியல என்றவர் உனக்கு விஜய கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதமா செல்வராணி மனதை நினைத்ததை கேட்டை விட ஜெனி மௌனமாக இருந்தாள் அவளது மௌனத்தை பார்த்து உனக்கு விஜய பிடிக்கலையா கலர் கம்மின்னு நினைக்கிறியா செல்வராணி தயக்கமாக கேட்க ஜெனி இல்லை என்று தலையசைத்தாள் பிடிக்கும் பிடிக்காது என்று இல்ல முன்பு ராஜேஷை விரும்பியதால் ஜெனி விஜயை தவிர்த்தாள் அதன் பிறகும் விஜய் மனதில் இருக்கும் எண்ணம் தெரியும் என்பதால் அவனுடன் சாதாரணமாக பேச வரவில்லை இப்போது அவன் அம்மாவுக்காக அவன் படும் வேதனையை பார்த்தவள் அவளை சென்று பேசினாள் அவளுடைய திருமணத்தை அவள் பெற்றோர்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் இதில் அவளுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு இடமில்லை ஏற்கனவே அவள் விரும்பிய ராஜேஷ் இல்லை என்று ஆகிவிட்டது இனி அவள் திருமணம் செய்வது யாரா இருந்தாலும் என்ன என்பதுதான் அவளது எண்ணம் எப்படியும் அவளுக்கு திருமணம் செய்யாமல் அவள் பெற்றோர் விடப்போவது இல்லை அதோடு விஜயின் மீது செல்வராணி வைத்திருக்கு அன்பும் அவளுக்கு தெரியும் விஜய் பற்றி கவலையிலேயே இவர் உடம்பை கெடுத்துக் கொள்வார் என்று நினைத்தவள் நீங்க எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுங்க ஆண்டி அவங்க விருப்பம்தான் எனக்கும் என்றாள் இவ்வளவு நேரம் என்ன சொல்வாளோ என்று தவிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்த செல்வராணி முகத்தில் அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி ஜெனியில் அருகில் அழைத்து அணைத்துக் கொண்டார் அவருக்கு இருக்கும் சம்பந்தி என்ற உரிமைக்கும் வசதிக்கும் அவர் அதிகாரமாகவே ஜெனியை பெண் கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஜெனியின் விருப்பத்தை மதித்தார் ஜெனிக்கு அவரின் அந்த குணம் மிகவும் பிடித்தது அவருக்காகவே ஜெனி திருமணத்திற்கு சம்மதித்தாள் அப்போதும் அவள் விஜயை பற்றி நினைக்கவில்லை செல்வராணி பற்றி தான் யோசித்தாள் அவன் மீது விருப்பமோ காதலோ இல்லாத திருமணத்தை விஜய் விரும்போ அண்ணா என்பதையும் யோசிக்க மறந்தாள் இந்த பகுதி இத்துடன் முடிந்தது